मजबूत पकड़ Grip is important. I want you so bad, it's making me mad. I want you. I want to say yes. Fourteen crunchy layers, creamy cheese. Malkus can't resist. DYFIR brigade shama beshi sheje uthe je brigade monche rakha jatiyo potaka shaure shad jayga theke ashche michil. Aaj ke zero kintu amra ek din zero hobo. रेल सड़क जलपथे कलकता मुखी जिला शियालदा हावड़ा के मिचिल ढुक ब्रिगेडे जिला कलकाय दले दले कर्मी समर्थक आज बाम जुबे ब्रिगेड समावेश रात बुधदेव भट्टाचार्य पाम एवेन्यूर फ्लैटे गलन मीनी बड़ ब्रिगेड भलो ब्रिगेड है बार्ता बुद्धबाबुर मीनी छंदे फिर चाहिए बांगला ब्रिगेड समावेश आगे बलें सेलिम लाभ की फल तो शून्य कटाक्ष तृणमूल के बांगल् कूस्ती दिल्ली से दस्ती खोचा शुभेंदुर बिना अनुमति मिचिले अभिजोग दानकुड़ी सुकान मजुमदार बैक राली आटकाल पुलिस विजेपी कर्मी संगे बचसा धाधाधी नंदीग्राम दिवस घर सम्मुख समर तृणमूल विजेपी कूणाल सभार एक मीटर दूरे सभा शुभेंदु देव आंदोलन के कलंकित बांगलेश शुरू जतियों संसदे निवाचन तीन सौ आसने भोट देवे बारो कोटी मानुष भोट दिले हसिना आठचल्लिस घंटा बंदे डाक विएनपिर देशजुड़े कड़ा निरापत्ता नजर रखी सारा दिन घटे जावा असंख्य गुरुत्वपूर्ण घटना नहीं रोज रत न भोरतर बांगलार कथा कि तीन एबिपी आनंद आज बांगल् रोज रत साढ़े नटाय डिवईएफआईर ब्रिगेड समावेश आमंत्रण जाते प्रातन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य बाड़ीते जान मीनी मुखोपाध्याय ब्रिगेड समावेश बड़ है भलो है मीनी बार्ता बुद्धदेव भट्टाचार्य पंचाश दिन दूहजार दुश कलोमीटर इन्साफ जत्रार पर आज बाम जुबर ब्रिगेड समावेश लोकसभा भोटे आगे बाम जुबर ब्रिगेड समावेश ब्रिगेडे साफल्य कमना कर बार्ता प्रातन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य अपन दलुआ खाकर घटना निश्चय मन थे एके बारे दलुआ खाकी बेचे बेचे सीपीएम कर्मी समर्थक बाड़ी आगुन धरिए देव है सर्वस्व पूरे खाक हो जाए आज के से समस्त मानुषे दलुआ खाकी से ही बसिंदारा आज के जबतियों एके बारे जो शासानी हुमकी ता उपेक्षा कर बुके सहस संचय कर ता आज के ब्रिगेडे समावेश तरह संगे कथा प्रतनिधि सन्दीप सरकार ब्रिगेडे 
না আমাদের আমরা এসেছি আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে আমরা শাস্তি যারা অন্যায় করেছে ক্ষতি করেছে তাদের শাস্তির জন্য আমরা এসেছি আর রাষ্ট্রে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি আজকে গোটা দলুয়াখাকি গ্রাম কলকাতা রাজপথে উঠে এসেছে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে গোটা গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তিন দিন আমাদেরকে ঢুকতে দেয়নি আমরা আদালত থেকে মামলা করে গ্রামে গিয়ে ঢুকেছিলাম আজকে দুলুয়াখাকি রাস্তায় নেমেছে পথ হাঁটছে তারাও ইনসাফ চায় গোটা বাংলার বেকার যুবকরা ইনসাফ চায় গোটা বাংলার শিক্ষিত বেকাররা ইনসাফ চায় গোটা বাংলার যারা দেখেছে এই দুলুয়াখাকি গ্রাম বই পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সংসার ঘর বাড়ি সব পুরানো হয়েছে তারা আজকে রাস্তায় নেমেছে ইনসাফ চায় দুলুয়াখাকি আজকে কলকাতার রাজপথে উঠে सामने तुम्हें डाके जनगण के ब्रिगेड সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা ব্রিগেডের ছবি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যেখানে ইতিমধ্যে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা যেমন পৌঁছে গিয়েছেন মোহাম্মদ সেলিম সহ অন্যান্য সিপিএম নেতারা তারাও উপস্থিত রয়েছেন লোকসভা ভোটের আগে আজকের এই মঞ্চ থেকে ঠিক কি বার্তা দেওয়া হয় সেদিকেই কিন্তু তাকিয়ে রয়েছেন সকলে समावेश আগামী দিনের বুতে বুতে লড়াইকে আরো প্রশস্ত করবে সকলকে অভিনন্দন লাল সালাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ইউআইএফআই এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড এ রহিম আজ যারা ব্রিগেডে আসবেন ভোটের দিন তারা যেন নিজেদের পার্টিকেই ভোট দেন তাহলে বাংলার মঙ্গল ডিওয়াইএফআই এর ব্রিগেড সমাবেশ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট তৃণমূল মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্যের এই সেই পোস্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেবাংশু ভট্টাচার্য তিনি লিখছেন আজ যারা ব্রিগেডে আসবেন ভোটের দিন তারা যেন নিজের পার্টিকেই ভোট দেন তাহলেই বাংলার মঙ্গল शोल्डे My dear comrades, the staggering 23.5 percentage of the Indian youth, your friends, your siblings, your neighbors, stare into the airways of joy. Shironam e muhurte nibidane. Sandalite herbal body oil. Tokir chai ek tu jatno ek tu adur. DYFA e brigad shama beshe sheje uthe chhe brigad. Monche rakha jatiyo pata ka shaure shad jayga theke ashche michil. আজকে জিরো কিন্তু আমরা একদিন হিরো হব রেল সড়ক জলপথে কলকাতা মুখী জেলা শিয়ালদা হাওড়া থেকে মিছিল ঢুকছে ব্রিগেডে জেলা থেকে কলকাতায় দলে দলে কর্মী সমর্থকরা ছন্দে ফিরতে চাইছে বাংলা ব্রিগেড সমাবেশের আগে বললেন সেলিম লাভ কি ফল তো শূন্য কটাক্ষ তৃণমূলের বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দোস্তি খোঁচা শুভেন্দুর শিরোনাম এই মুহূর্তে নেবে দলে 
সানডেলাইট হার্বাল বডি অয়েল ত্বকের চাই একটু যত্ন একটু আদর मन नतुन सुरे तेल दिए ডিওয়াইএফআইয়ের ব্রিগেড সমাবেশে সেজে উঠেছে ব্রিগেড মঞ্চে রাখা জাতীয় পতাকা শহরের সাত জায়গা থেকে আসছে মিছিল আজকে জিরো কিন্তু আমরা একদিন জিরো হব রেল সড়ক জলপথে কলকাতা মুখী জেলা শিয়ালদা হাওড়া থেকে মিছিল ঢুকছে ব্রিগেডে জেলা থেকে কলকাতায় দলে দলে কর্মী সমর্থকরা আজ বাম যুবদের ব্রিগেড সমাবেশ রাতে বুধদের ভট্টাচার্য পাম অ্যাভিনিউ এর ফ্ল্যাটে গেলেন মিনাক্ষীরা বড় ব্রিগেড ভালো ব্রিগেড হবে বার্তা বুদ্ধবাবুর জানালেন মিনাক্ষী ছন্দে ফিরতে চাইছে বাংলা ব্রিগেড সমাবেশের আগে বললেন সেলিম লাভ কি ফল তো শূন্য কটাক্ষ তৃণমূলের বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দোস্তি খোঁচা শুভেন্দুর বিনা অনুমতিতে মিছিলের অভিযোগ গানকুড়িতে সুকান্ত মজুমদারের বাইক রালি আটকালো পুলিশ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বচসা ধাকাধাকি নন্দীগ্রাম দিবস ঘিরে সম্মুখ সমরের তৃণমূল বিজেপি কুনালদের সভার একশো মিটার দূরে সভার শুভেন্দুদের আন্দোলনকে কলঙ্কিত করছে আমার নামে গালাগালি না করলে কর্মচারীদের চাকরি থাকবে না বাংলাদেশের শুরু জাতীয় সংসদের নির্বাচন তিনশো আসনে ভোট দেবে বারো কোটি মানুষ ভোট দিলেন হাসিনা আটচল্লিশ ঘন্টা বন্ধের ডাক বিএনপির দেশ জুড়ে কড়া নিরাপত্তা निवेदन कर एलिगेंस स्टील इंडिया नम्बर वन किस टी बार देश भरोसा डिवईएफआई एर ब्रिगेड समावेश सेजे उठे ब्रिगेड मंच रखा जतियों पता शहर सात जैगा मिचिल आज के जिरो क्या एक दिन जिरो हब रेल सड़क जलपथे कलकता मुखी जिला शियालदा हावड़ा के मिचिल ढुक है ब्रिगेडे जिला कलकत दले दले कर्मी समर्थक আজ বাম যুবদের ব্রিগেড সমাবেশ রাতে বুধতে ভট্টাচার্য পাম অ্যাভিনিউ এর ফ্ল্যাটে গেলেন মিনাক্ষীরা বড় ব্রিগেড ভালো ব্রিগেড হবে বার্তা বুদ্ধবাবুর জানালেন মিনাক্ষী ছন্দে ফিরতে চাইছে বাংলা ব্রিগেড সমাবেশের আগে বললেন সেলিম লাভ কি ফল তো শূন্য কটাক্ষ তৃণমূলের বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দোস্তি খোঁচা শুভেন্দুর বিনা অনুমতিতে মিছিলের অভিযোগ গানকুড়িতে সুকান্ত মজুমদারের বাইক রালি আটকালো পুলিশ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বচসা ধাকাধাকি নন্দীগ্রাম দিবস ঘিরে সম্মুখ সমরের তৃণমূল বিজেপি কুনালদের সভার একশো মিটার দূরে সভার শুভেন্দুদের আন্দোলনকে কলঙ্কিত করছে আমার নামে গালাগালি না করলে কর্মচারীদের চাকরি থাকবে না বাংলাদেশের শুরু জাতীয় সংসদের নির্বাচন তিনশো আসনে ভোট দেবে বারো কোটি মানুষ ভোট দিলেন হাসিনা আটচল্লিশ ঘন্টা বন্ধের ডাক বিএনপির দেশ জুড়ে কড়া নিরাপত্তা সন্দেশ খালি কান্দে এখনও অধরা হামলাকারীরা বেপাত্তা সাজাহানো আক্রান্ত ইডির বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য ধারায় মামলা রুজু পুলিশের ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সমান রাত আটটা শিরোনাম নিবেদন করছে 
सहयोगी निवेदन लिफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड देश के सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी गो एवरीवायर विदेश भ्रमण श्रेष्ठ प्रतिष्ठान दो हजार चौबीस बुकिंग शुरू हो गए स्वप्न पूरण के साथ ही आदि मोहिनी मोहन कांजिलाल एपनर शहरे बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात करना पड़ेगा इंसाफ चाहिए सुविचार चाहिए राज्य स्कूल कलेजे लगाम छाड़ा फी बढ़े डेभलपमेंट फी एडमिशन फी कैपिटेशन फी कम्पिटार फी लाइब्रेरि फी तोलाबाजी फी ढबाजी फी रंगबाजी फी हजार हजार टाक बेसरकारीकरण हर पर एक स्कूल कलेज होस्टेलगुलर भयनक अवस्था विशेषत आदिवासी होस्टेल संख्यालघु होस्टेल मौलाना आजाद नामे फेलोशिप स्कलारशिप तुले दी सरकार मिड डे मिले शैशव चूरी हे चाल चूरी हे डिम चूरी हे शिक्षक सब धर्मतल में बसे आकूलगुल फाका जामणिया बीटकेल बल आखा जमा दिए एक बार काचले अर्धेक जा सकेल दिए खूब बगल बजा सैकेले चढ़े जा कथा स्कूलटाई तो कड़े नहीं है सरकार आठ हजार स्कूल बंद हो गए चार लक्ष माध्यमिक परीक्षार्थी कमे गलेजगते हजार हजार सीट फाका राज्य ऐलेगुल मजपथे लेखा पड़ा ड़े दिए अन् राज्य क्ज करते चले जा राज्य मेगुलो कम बयसे वि नाबालिका विवाह शीर्षे दिखे चले पश्चिम बंग जतियों शिक्षानीति राज्य शिक्षानीति शिक्षा व्यवस्थार सर्वनाश कर मेरुदंड भेगे दीचे गोटा प्रजन्मे कथागुलो बोल कि का तो बोलते कथागुल जरा भोटे जीते जर भोटे जीते कथा बलार कथा तर दिखे तकान तार्टी ना प्रपार्टी क्यों बुझते शासक दल अंदर तकान बोलते वन टू थ्री फोर प्रवीण चोर नवीन चोर विधानसभा तकान विधानसभा अलिंदे ओखने घास फुल पद्म फुल दुई फुल मिले पब्लिक के अप्रिल फुल करार्जन बसे रहे ओखे वन टू थ्री फोर का पुराना हो गए ओटा और चलते ना बोलते नतून स्लोगान एस एक दुई तीन चार शांति निकेतने डाकत शांति कुंजे बाटपाड़ हाथ एर मध्य भविष्य कथा नहीं बड़ोते हैं बोलते हैं भविष्य कथा ये विपुल इन्साफ जत्रा तारुण्य डाके जौबन डाके से इन्साफ जत्रा के कूर्णिस जानिए गत दो मास प्रत्येक दिन एस एफ आई कर्मी गोटा राज्य जुड़े कांधे कांध मिलिए इन्साफ जत्री रुजी रुटर कथा के रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा अन्न वस्त्र बसस्थान शिक्षा स्वास्थ्य कर्मसंस्थान कथा के राजनीतर बांगलार राजनीतर मूल स्रोते फिर आनार चेषा कर स्लोगान दिए छात्र स्वाधीनता गणतंत्र समाजतंत्र पता स्कूल कलेजे शपथ कर विभेद रुखे स्वदेश गड़ो जरा धर्म नामे जतर नामे भाषार नामे अन्नदाशंकर भाषा जे ढेड़े खोकारा भारत भेगे भाग करते चाहे रवि ठाकुर गोटा देशर मानुषर का बार्ता दीते चाह सचेतन करते चाय धर्म बेसे मोह जारे एसे धरे अंध से जन मारे और शुदू मरे पद्म पतार तलाय पद्म फुल देखते सुंदर है पद्म पतार तलाय सप लुकिए थे ओ फादे पा देवें ना बाचते चाह मरते चीना बाचते चाह माथा उचू कर गोटा प्रजन्म बाचते चाय बाचार लड़ाई दीर्घजीवी है कथा दीर्घायित करबना पर बक्तारा आतारा आज के तारुण्यर उद्दीपना जौबन य ब्रिगेड हमें नतून भोर सूर्योदय बार्ता नहीं फिरब पड़ा पड़ा महल्ल स्कूले कलेजे हमें शेष करब से ही मानुष्टी के शतवर्षे स्मरण कर आज के पचात्तर बचर आगे कार्दीपे अहल्ला मार मरदेह देखे जिन्ह कलजयी से लाइनगुलो लिखे 
আজকের ব্রিগেডে থাকলে সলিল চৌধুরী নিশ্চিত বলতেন কার বাছার জোটেনি দুধ শুকনো মুখ এই ব্রিগেড তার কার ঘরে জলেনি দ্বীপ চির আধার এই ব্রিগেড তার খেতে কিষান কলে মজুর নৌজওয়ান এই ব্রিগেড তার এই মিছিল সব হারার সব পাওয়ার এই মিছিল হৌসামিল 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 নমস্কার সৃজন ভট্টাচার্যের বক্তব্য আপনারা শুনছিলেন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের থেকে নিঃসন্দেহে সেদিকে আমাদের নজর থাকবে পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনারা জানেন যে সুকান্ত মজুমদারের বাইক মিছিল আজকে পুলিশ আটকে দেয় এবং তা নিয়ে ডানকুড়িতে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি এই মুহূর্তে রাস্তা অবরুদ্ধ করে রেখেছেন বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা বিজেপির যুব মোর্চা শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে যুব সংকল্প বাইক যাত্রা শুরু হয় ডানকুনির চৌমাথা থেকে কিছু দূর এগোতে ডানকুনি হাউজিং মোড এলাকায় বাইক মিছিলকে আটকে দেয় পুলিশ বচসা শুরু হয় ধাক্কা ধাক্কি শুরু হয় এই বাইক মিছিলের কোনো অনুমতি ছিল না তাই আটকে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্র দাবি কিন্তু এই আটকে দেওয়াকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির ছবি আপনারা দেখছেন সোমনাথ মিত্র আমাদের প্রতিনিধি আরো বিস্তারিত বলবেন এই নিয়ে সোমনাথ কিছুক্ষণ আগেও যখন তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল একেবারে প্রণয় রায়কে আমরা দেখছিলাম যে রাস্তা কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছেন তারা এই মুহূর্তের কি পরিস্থিতি দেখো এই মুহূর্তে উত্তেজনা অনেকটা কমেছে কারণ এই জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিল বিজেপি কর্মী সমর্থকরা পুনরায় ছিলেন এবং সেখানে সুকান্ত মজুমদার তিনিও কিন্তু নিজে বসে পড়েছিলেন কিন্তু পুলিশ তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে তারপরে তারা অবরোধ তুলে নেয় প্রথমে তারা দানকুনি চৌমাতা থেকে মিছিল করে আছে সংকল্প বাইক যাত্রা এবং সেই মিছিলকে আটকে দেওয়া হয় হাউজিং মোড়ে তারপরে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি হলে গার্ডেল ভেসে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা এগোতে গেলে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয় তারপরেই पहुंचे ग এই মুহূর্তে আমাদের দেশের সরকারি দপ্তরগুলোতে কেন্দ্রের সরকারি দপ্তরগুলোতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ হচ্ছে শূন্য পদ রয়েছে আমরা শুধু বিজেপিকে বলছি ডিওয়াইফাই আমরা বলেছি বিজেপিকে যে তোমাদের হাতে তো এই সমস্ত শূন্য পদে নিয়োগের ক্ষমতা রয়েছে তোমরা ত্রিশ লক্ষ শূন্য পদ কেন পূরণ করছো না বিজেপি যা নীতি নিয়েছে দেশ জুড়ে এ সমস্ত শূন্য পদ অবলুপ্ত ঘোষণা করেছে আগামী দিনে এসবে আর কোনো নিয়োগ হবে না আর আমাদের রাজ্যে কি চলছে আমাদের রাজ্যে হচ্ছে একই জিনিস এগারো সালের আগে মমতা ব্যানার্জি একই কথা বলেছিলেন ক্ষমতায় আসলে লক্ষ লক্ষ বেকারের কাজের ব্যবস্থা করবেন আর আজকে পশ্চিমবঙ্গের যুবদের কি অবস্থা সেটা হচ্ছে আমরা নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারছি যেদিন ওই সিঙ্গুরে ডিনামাইট দিয়ে ন্যানো গাড়ির কারখানাকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল সেদিন আমরা ডিওয়াইফাই বলেছিলাম যে আসলে একটা গাড়ি কারখানার অবশিষ্ট অংশকে ডিনামাইট দিয়ে ভাঙা হচ্ছে না ডিনামাইট দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আগামী প্রজন্ম এবং যে বেকার যুবক তাদের ভবিষ্যৎকে আজকে পশ্চিমবঙ্গের যুবরা সেদিনকার ডিওয়াইফাইয়ের কথার সঙ্গে তারা তাল মেলাতে পারছে নরেন্দ্র মোদী বিজেপিতে বসে দেশের যুবদেরকে বলছেন তোমরা পকোড়া বিক্রি করো পকোড়া বানিয়ে বিক্রি করে রোজগার করো আর আমাদের রাজ্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একই কথা বলছে কাশফুল দিয়ে বানিশ বানাও ওই ঠোঙা তৈরি করো মাকে বলে একটু ঘুগনি তৈরি করে দিতে আমরা শুধু ডিওয়াইফাই প্রশ্ন করতে চাইছি ঠোঙা বানিয়ে ওই ঘুগনি বিক্রি করে কি কালীঘাটের পঁয়ত্রিশটা প্লট হচ্ছে আপনি করেছেন উত্তর হচ্ছে আপনাকে দিতে হবে না সবটাই হচ্ছে চুরির টাকায় তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে বলতে গেলে ডিওয়াইফাইকে এখন আর ব্রিগেড সমাবেশ করতে হয় না পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রতিদিন বুঝেছে যে তৃণমূল কংগ্রেস একটা আপদ মস্তক চোরেদের জল আসলে যিনি নেত্রী তার রাজনৈতিক হাতে করিটা হয়েছিল একটা মিথ্যাচার ভন্নামির মধ্যে দিয়ে ওই চুরাশি সালের পার্লামেন্ট ইলেকশনে যাদবপুরের দেওয়াল সাক্ষী রয়েছে যেখানে ডক্টর মমতা ব্যানার্জি লেখা হয়েছিল পরে কিসব একটা ইউনিভার্সিটির নাম বলেছিল এখন আর হচ্ছে যেমন সততার প্রতীক লিখতে পারে না তেমনি এখন আর হচ্ছে ডক্টর লিখতে পারে না শুধু কি পিসি ওই ভাইপো ওই ভোটের সময় যে দাখিল করেছে নমিনেশন ওখানে যে ডিগ্রিগুলো দিয়েছে 
নিজের ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রিটাও হচ্ছে ও একটা ভারতবর্ষের জালি কোন একটা ইউনিভার্সিটি থেকে করে নিয়ে এসেছে আর এদের দলে সবার এত জালি জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয় এরা যে আমরা দেখলাম না তৃণমূলের একজন সাংসদ ওই করোনার সময়ে একটা ভুয়ো আইএস অফিসারের কাছে গিয়ে ওই ভুয়ো করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে বসে থাকলো ভবন এরা কত বড় হচ্ছে একটা জালি এই দলটা হচ্ছে রয়েছে আমরা তো তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে শুনেছি বিজেপি দুর্নীতি নিয়ে দেখবেন ভারতবর্ষের বুকে কেউ কোনো কথা বলে না ভারতবর্ষের কোনো মিডিয়া বিজেপি দুর্নীতি নিয়ে কোনো হচ্ছে কথা বলে না কিন্তু বিজেপির কেন্দ্রের সরকারের দুর্নীতিও এখন আমাদের সামনে আস্তে আস্তে উঠে আসছে এই দুর্নীতির কথা আমরা ডিএফআই বলছি না আমরা এসএফআই বলছি না আমরা আইডোয়া বলছি না এসএফআই বলছি না আইডোয়া বলছি না এই কেস বলছি না বাম কোন গণসংগঠন বা গণশক্তি পত্রিকা ছাড়ছে না এই দুর্নীতির কথা বলছে ওই একটা সংবিধান স্বীকৃত একটা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্যাগের রিপোর্ট মমতা ব্যানার্জি যেমন পশ্চিমবঙ্গের বুকে চাকরি চুরি করেছে বালি চুরি করেছে কয়লা চুরি করেছে পাথর চুরি করেছে এমনকি বাচ্চাদের মিড ডে মিলের ডিমটাও চুরি করেছে তেমনই এই ভারতবর্ষের বুকে বিজেপি তারা হচ্ছে ওই জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের নামে হাজার হাজার কোটি দুর্নীতি করেছে ভারত সড়ক মালা যোজনায় তারা কয়েক লক্ষ কোটি টাকা দুর্নীতি করেছে ওই বেনিয়মভাবে টোল ট্যাক্স আদায় করেছে ক্যাগের রিপোর্টে প্রতিটা পাতায় ছত্রে ছত্রে এই কথা হচ্ছে লেখা রয়েছে আর আমরা বলছি যারা আমাদেরকে বলেছিল ওই ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেবে আজকে তারা বেঞ্চিতে বেঞ্চিতে দৌড়াচ্ছে কখনো হচ্ছে ওই কলকাতা হাইকোর্টে কখনো সুপ্রিম কোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চ কখনো হচ্ছে ওই নাগপুরে আরএসএসের বেঞ্চে বাঁচার জন্য হচ্ছে দৌড়াতে হচ্ছে আমরা বলছি কেউ হচ্ছে পার পাবে না দিল্লির চোট রাজ্যের চোর সবাই ধরা পড়বে সবাইকে জেলে পড়া হবে আমরা বলছি চোর ধরো জেল ভরো ব্রিগেড বলছে চোর ধরো জেল ভরো আপনারাও বলুন চোর ধরো চোর ধরো আমরা বলছি আমরা শেষ দেখে ছাড়ব আমরা কোন অংশে হচ্ছে আমরা পিছিয়ে আসব না আজকে দেখছি এখানে অনেক মা বোনেরা বসে আছেন আমি বেশি সময় নেব না শুধু দুটো কথা বলতে চাই এখানে দাঁড়িয়ে যে দিল্লিতে যে সরকারটা চলছে আর এই আমাদের এই রাজ্যের তৃণমূল সরকার যারা আগেই আমাদের মা বোনেদের ইজ্জতের দাম ঠিক করে দিয়েছে তারা মহিলাদেরকে সমাজের বুকে কি চোখে দেখে আপনারা দেখেছেন বিলকিস বানু মামলা গুজরাতে দাঙ্গার সময় একজন মহিলাকে অন্তঃসত্তা মহিলাকে গণধর্ষণ তার পরিবারের আটজনকে হত্যা তারপরে সেই মহিলার লড়াই কোর্ট এগিয়ে তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা আর বিজেপি সরকার ওই গুজরাটের বিজেপি সরকার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সহায়তা নিয়ে বিলকিস বানুদের যারা শাস্তি পেয়েছিল দর্শন করে খুন করে ছেড়ে দিয়েছে আর আমাদের রাজ্যে কামধনুতেও সে একই জিনিস হলো কামধনুতে যারা হচ্ছে খুন করলো দর্শন করলো তারা এখন হচ্ছে কারো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছিল বেকসুট খালাস আর যাদের ফাঁসির আইন আনেস হয়েছিল তারা হচ্ছে এখন যাবজ্জীবন নাকি কারাদণ্ডের পাবে তিন দিন আগে কোর্টে সেই মামলা উঠেছিল রাজ্যের সরকারের একজন উকিরও হচ্ছে সেখানে হচ্ছে যায়নি আর এ সমস্তর বিরুদ্ধে প্রতিদিন মেদিনীপুরের ওই ডাকাত্তা কত কথা বলছে মিডিয়ার সামনে বাতেলাবাজি করছে যে ওরা নাকি তৃণমূলের সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে লড়ছে আমি শুধু হচ্ছে সেই মেদিনীপুরের ডাকাতকে একটা প্রশ্ন করতে চাই ওই দু সালে সেপ্টেম্বর মাসে বাংলা ভাষায় আর এসেছে দলীয় মুখপত্র স্বস্তিকাতে লেখা হলো যে অভিষেক ব্যানার্জি আটক এটা কি ইন্দ্রিয় সুখ নাকি রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা পরিষ্কার লেখা হলো যে আর এস এস হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে এই কৃষি ভাইপোকে হচ্ছে জেলে ভরতে চায় না তারপরে দাঁড়িয়েও আপনি এত কথা বলেন কি করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝে গিয়েছে আপনারা হচ্ছে সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে লড়বেন না আমি আমার কথা শেষ করব শুধু আপনাদেরকে বলবো এই যে এতটা পথ ইনচাপ যাত্রা চলেছে এই ইনসাফ যাত্রা আমাদের কোনো বন্ধ চট করে শ্রমিকের সমস্যাকে সমবেশী হয়ে হচ্ছে এগিয়ে এসেছে এই ইনসাফ যাত্রা পুষ্ট হয়েছে আমাদের মা বোনেদের নির্যাতিত হওয়ার পরে চোখের জলকে সফলতায় সফলতায় পরিণত করে আমি বলতে চাই যে ছেলেটা যে মেয়েটা হচ্ছে বাইরের রাজ্যে কাজ করতে গিয়েছে ঘরে ছেড়ে নি তার বাবা মায়ের আক্রমণকে চোখের জলকে আজকে প্রতিবাদের ভাষা দিয়ে ইনসাফ যাত্রা পুষ্ট হয়েছে ইনসাফ যাত্রা পুষ্ট হয়েছে যে কৃষক অন্যের পেট ভরিয়ে নিজের পেট ভরাতে পারেনি তার হচ্ছে প্রত্যেকটা চিতার আগুনে ইস্পাত কঠিন হয়ে এই হিনসাফ যাত্রা পুষ্ট হয়েছে এই
এই ন্যায্য মজুরি না পেয়ে যে শ্রমিক রয়েছে সেই শ্রমিকের প্রতিটা হচ্ছে হাতুড়ির আঘাত এ আঘাতে যা অপরাধী আর উৎপাদক সমাজ কো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দমন আর অপরাধ কা ইস্তেমাল করতা হে তো কিছি না কিছি কো ইসকে খেলাফ লাগনা পড়তা হে ডিআইএফআই ইয়ে লড়াই দেশ পে লড় রহা হে এ পশ্চিম বাংলা মে ভি ডিআইএফআই ইয়ে লড়াই লড় রহা হে ও ডিআইএফআই কে স্থাপনা কাল সে সময় সে ডিআইএফআই ইয়ে লড়াই লড় রহা হে ইতিহাস ইসকে গবা হে ও ইস মুশকিল সময় মে পশ্চিম বাংলা কে ডিআইএফআই নে এক লড়াই কে নয়া ইতিহাস রচ দিয়া হে এ পশ্চিম বাংলা আর দেশ মে ইয়ে লড়াই পুরানে ইতিহাস আর পরম্পরা কে সাথ এক সাথ আগে हम লোগো কো জারি রাখনা পড়েগা আমি আপনাদের কে বলবো ইনসাফের লড়াই শুধুমাত্র আজকে সমাবেশের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে যায়নি এই ইনসাফের লড়াই চলবে আপনারা সবাই এই ইনসাফের লড়াই কে মজবুত করবেন আপনাদের সবাই কে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি ইন ক্লাব জিন্দাবাদ ডিওএফআই জিন্দাবাদ हिमग्नरज भट्टाचार्य बक्त्य अपना शुनलें डिवईएफआई एर सर्वभारत साधारण सम्पादक इतिमदे मंच उपस्थित रही मोहम्मद सेलिम आज के मुख्य बक्ता जिन मीन मुखोपाध्याय प्रस्तुत रही चेयरमैन कमरेड विमान दा कमरेड सूर्य दा और समावेश जरा एस डिवईएफ आईर बर्तमान प्रातन এবং এই সমাবেশে যারা এসেছেন তাদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি লাল সালাম জানাচ্ছি এরপরে কমরেড মিনাক্ষী এবং কমরেড সেলিমদা বলবেন আমি কেবলমাত্র কয়েকটা কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই এটা ঠিকই যে ব্রিগেডের এবার সমাবেশের মঞ্চটা একটু অন্যরকম হয়েছে ফলে অসংখ্য মানুষ যারা পিছনে আছেন সামনে আসতে পাচ্ছেন না আর কিছু করার নেই আমাদেরকে এইভাবেই মিটিং চালাতে হবে সকলেই ভলেন্টিয়ার হিসেবে সেইভাবে কাজ আমাদেরকে দেখতে হবে আপনারা একটু আগে শুনলেন এবং আমরা জানি যে নভেম্বর মাসের তিন তারিখে যেটা ডিওয়াইএফআইয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস সেই দিন কোচবিহার থেকে ইনসাফ যাত্রা বেরিয়েছিল পঞ্চাশটা দিন ধরে পশ্চিমবাংলার বাইশটা জেলাতে দু হাজার কিলোমিটারের বেশি রাস্তা হেঁটে গোটা রাজ্যের মানুষের কাছে গোটা রাজ্যের মানুষের যে কথা না ইনসাফির বিরুদ্ধে ইনসাফের যে লড়াই ইনসাফের যে কথা সেই কথা ওরা বলেছে এবং ওরা আওয়াজ দিয়েছিল আহ্বান জানিয়েছিল যে যৌবনের ডাকে জনগণের ব্রিগেড আমি একজন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী আমরা জানি যে যৌবনের ডাকে জনগণের এই ব্রিগেডে যেমন ছাত্ররা যুবরা তরুণ প্রজন্ম যেমন আছেন কলে কারখানার শ্রমিকেরা আছেন কর্মচারীরা আছেন মাস্টার মশাইরা আছেন গ্রামের কৃষক ক্ষেত মজুর আছেন বন্ধ কারখানার শ্রমিক আছেন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক আছেন কাজ পাচ্ছেন না রেগায় দু বছর মজুরি বকে আপরে থাকা ক্ষেত মজুর আছে গায়ের তিন মজুর আছে গরিব মানুষ আছে গরিব মানুষ গ্রামের গরিব মানুষ আছে শহর বস্তির গরিব মানুষ আছে এরা সবাই সারা দিয়েছে ধ্রুব মিনাক্ষী কলতান সহ গোটা ডিওয়াইএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিতে আওয়াজ দিয়েছিল আমরা সবাই এখানে সামিল হয়েছি নতুন প্রজন্মকে সামনে রেখে গোটা পশ্চিমবঙ্গে বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সেই পুনর্জাগরণের সম্ভাবনাকে আগামী দিনে পশ্চিম বাংলা থেকে দুঃশাসনের রাজত্বকে খতম করার জন্য পশ্চিম বাংলাকে পুনর্জাগরণের যে লড়াই সেই লড়াই আজকের ব্রিগেডের মাঠ থেকে শুরু হবে আমরা সবাই মিলে সেই আশা করতে পারি 
আমি যে কথা বলতে চাই এখানে যুবরা বলেছে যে কাজের দাবিতে ওদের লড়াই আমাদের আজকে রাজ্য এবং দেশের অবস্থাটা কি বেকারের কাজ নেই কাজ কোথায় হবে অথচ লোকসভা নির্বাচনের আগে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি বক্তৃতায় বলেছিলেন দেশবাসীকে ওয়াদা করেছিলেন যে মেয়ে সরকার দিল্লি মেয়ে আনেকে বাদ সাল মে দো ক্রোর নৌজোয়ান কি বাহালি হোগি মানে বছরে দু কোটি করে বেকারের কাজ আজকের কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলোতে রেলে ব্যাংকে বিমাতে কলে কারখানাতে ইস্পাত কারখানাতে কয়লা খাদানে পোস্টালে সমস্ত জায়গাতে নতুন কোনো নিয়োগ নেই লক্ষ লক্ষ শূন্য পদ পড়ে আছে আর ওর দেখে এই চোদ্দ তালার ভদ্র মহিলা বলেছিলেন হাম কিসি সে কাম নেই ও বলেছিল যে বছরে দু লক্ষ করে বেকারের কাজ দেবে অভিজ্ঞতা কি পশ্চিম বাংলায় আমরা একটা হিসেব করেছি যে পশ্চিম বাংলার সরকারি দপ্তরগুলোতে স্কুল কলেজগুলোতে মানে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে যাদের বেতন হয় ছ লক্ষ শূন্য পদ পড়ে আছে ছ লক্ষ শূন্য পদ যদি পড়ে থাকে লেখা বড় জানা ছেলেরা কোথায় কাজ পাবে কলকারখানা পশ্চিম বাংলায় এই সময়ের মধ্যে তৈরি হয়নি ওর রাজনৈতিক উত্থান হয়েছিল বাংলার যৌবনের স্বপ্নকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে গতকালকে বুদ্ধদার কাছে আমাদের যুব আন্দোলনের নেতৃত্ব রাগেছিলেন ওরা বলেছে সাংবাদিকদের কাছে পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের সময় এ রাজ্যের যৌবন একটা স্বপ্ন দেখেছিল এ রাজ্যের অগ্রগতি ঘটবে কাজ পাবে আরে হিন্দু হতে পারে মুসলমান হতে পারে শিখ হতে পারে ঈসাই হতে পারে বাঙালি হতে পারে অবাঙালি হতে পারে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে অন্য ভাষায় কথা বলতে পারে ছেলে হতে পারে মেয়ে হতে পারে কাজ 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 হলো মানুষের জীবনের আসল কথা কাজ বাদ দিয়ে অন্য কিছু হতে পারে না বামফ্রন্টের সময়ে এ রাজ্যের যৌবন একটা কাজের স্বপ্ন দেখেছিল বামফ্রন্টের সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য একটা আশাবাদের স্বপ্ন দেখেছিল আজকে পশ্চিমবঙ্গের নবান্নের চোদ্দ তলায় যিনি আছেন পশ্চিমবঙ্গের যৌবনের সেই আশাবাদকে খুন করে দিয়ে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে নিয়ে বাংলার আশাবাদকে খুন করে দিয়েছে তাই ইনসাফ চাই জবাব দিতে হবে এখন বিধানসভায় তোমার সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে দিল্লিতে সঙ্গে তোমার সেটিং আছে মিডিয়া তোমার সঙ্গে আছে কাঁড়ি কাঁড়ি দেশি বিদেশি টাকা আছে এখন তুমি ভাবছ সাপের পাঁচ পা দেখেছ জনগণ শেষ বিচার জনগণের আদালতে এ বিচার তোমার হবে কাজ 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 চাই কাজ নেই কারখানা নেই কারখানা যেগুলো ছিল কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওদিকে দিল্লির সরকার বেসরকারিকরণের নাম করে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এখন তো নতুন ফর্মুলা এসেছে এনএমপি এসেছে আমাদের কি বলে ওই মনিটাইজেশন পাইপলাইন সেই মনিটাইজেশন পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে কল কারখানাগুলোকে নাম থাকছে ভারত সরকারের ছাপটা থাকছে অশোক স্তম্ভের কিন্তু আদানি আম্বানিদের মতো এই সমস্ত বড় বড় হাঙর তিমি মাস রাঘব বোলদের কাছে দেশের সম্পত্তিগুলোকে বেঁচে দিচ্ছে কোথায় কাজ পাবে বেকার যুবক আমার ঘরের ছেলেটা মেয়েটা আমার ভাইপো ভাইজি আমার আমার ভাই বোনেরা যারা আছে কোথায় কাজ পাবে কাজ যদি না হয় শ্রমিকের অস্তিত্ব থাকবে না ব্যাপক পরিমাণে ছাটাই হচ্ছে যে পরিমাণে কাজ করতে হয় সেই পরিমাণে মজুরি নেই স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে তাদের কোনো সামাজিক সুরক্ষা নেই তাদের কোনো মজুরির ঠিক নেই তাদের কোনো কাজের নিশ্চয়তা নেই আসলে গোটা পশ্চিম বাংলায় পুঁজিবাদ টিকে থাকে যে তার যে মজুদ বাহিনী রাখে বেকারদেরকে মজুদ বাহিনী রাখে আজকে আমাদের দেশে বেকারদেরকে মজুদ বাহিনী করে রেখে এখানকার আদানি আম্বানিদের মতো যারা দেশকে লুট করছে দেশের সম্পদকে লুট করছে তার বিরুদ্ধে চাই ইনসাফ তার জন্যই লড়াই অসংখ্য প্রকল্প কর্মী আছে তাদেরও অবস্থা ভালো নেই এবং একটু আগে বলেছে ধ্রুব আপনাদের কাছে এই কোভিড সংক্রমণ না এলে আমাদের জানা যেত না যে আমাদের পশ্চিম বাংলা থেকে বেকার যুবকেরা ছেলেরা কেমন করে তারা চলে যাচ্ছে এদের গ্রামে বা শহরে কারুর নাম রাম কারুর নাম রহিম কারুর নাম ওসমান কারুর নাম গোপাল কিন্তু পশ্চিমবাংলায় কাজ নেই গ্রাম থেকে পরিবার ছেড়ে 
পরিজন ছেড়ে নিজের পরিবেশ ছেড়ে সে যখন হাওড়া স্টেশন শিয়ালদা স্টেশন কিংবা কলকাতা স্টেশনে এসে ভিন রাজ্যের সে যখন গাড়ি ধরছে তার নাম হারিয়ে যাচ্ছে রাম রহিম গোপাল ওসমানের নাম হারিয়ে যাচ্ছে সবারই একটাই নাম হয়ে যাচ্ছে তারা হলো পরিযায়ী শ্রমিক এমন তো হওয়ার কথা ছিল না আমাদের পশ্চিম বাংলায় এমন স্বপ্ন তো রাজ্যের বামপন্থীরা দেখায়নি এমন অবস্থা তো পশ্চিম বাংলায় ছিল না উন্নত কৃষির ভিতের উপর দাঁড়িয়ে রাজ্যের শিল্প তৈরির সম্ভাবনা হয়েছিল সেই সম্ভাবনাকে যারা খুন করেছে ইতিহাসের কাঠ গড়ায় তাদের বিচার হবে আজ হোক কাল হোক পরশু হোক ইতিহাসের কাট করায় এই সমস্ত অত্যাচারী দুশ্মনদের জনগণের দুশ্মনদের বিচার হবে আমাদের অভিজ্ঞতা কি গ্রামের কৃষকের ফসলের দাম নেই দেখেছেন কিছুদিন আগে হঠাৎ করে অকাল বৃষ্টি হল আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য জেলার কৃষকদের ফসল নষ্ট হয়ে গেল সরকার তাদের পাশে নেই পঞ্চায়েত তাদের পাশে নেই সেই কৃষকরা করবে কি এমনিতেই চাষ করতে যা খরচ আর বাজারে ফসলের দাম হয় না ফলে কৃষক এমনিতেই আজকে সংকটের মধ্যে আছে কৃষি আজকে অলাভজনক অবস্থায় পরিণত হয়েছে যার অন্য কিছু নেই সে কৃষিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে এমন তো হবার কথা নেই কৃষিকে রক্ষা করতে হবে কৃষককে রক্ষা করতে হবে সরকারকে পঞ্চায়েতকে তার পাশে দাঁড়াতে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে কারখানা করতে হবে শিল্প করতে হবে কারখানা যদি না হয় শিল্প যদি না হয় বেকার যুবকের কাজের কোনো পরিবেশ তৈরি হবে না তাই এই লড়াই আমাদের অভিজ্ঞতা কি ক্ষেতমজুরদের মজুরি নেই কৃষিতে কাম কাজ কম হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে ক্ষেতমজুরদের কাজ কমে যাচ্ছে আপনারা জানেন যে বামপন্থীরা যখন ইউপিও ওয়ানকে সমর্থন দিয়েছিল সেই সময় আমাদের দেশে গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইন রেগা তৈরি হয়েছিল ভারতবর্ষের বুকে প্রথম একটা আইন যে আইনের মধ্য দিয়ে কাজের কথা বলেছিল আজকে দুটো মা দুটো বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে রেগার কাজ বন্ধ কেন না দিল্লি টাকা দিচ্ছে না তৃণমূল বলছে দিল্লি টাকা দিচ্ছে না বিজেপি বলছে চুরি করেছে কি করে টাকা দেব আরে তৃণমূল চোর এ কি কোনো নতুন কথা নাকি বিধানসভায় যে বিরোধী দলের নেতা আজকে গলাবাজি করেন কথা বলতে বলতে তৃণমূলী চোট বাটপাতদের যদি পেট থেকে ঢেকুর ওঠে তাহলে সেই ঢেকুরে দুর্নীতির যে দুর্গন্ধ বেরোয় আর বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা আজকে বিজেপির জামা পড়ে আছে তিনি কথা বলতে বলতে যে ঢেকুর ওঠে তাতে দুর্নীতির গন্ধটা কি আলাদা কবে তৃণমূল কবে বিজেপি কেউ জানে না কি বলছে চুরি হয়েছে নতুন কথা না নতুন কথা যে চুরি হয়েছে নতুন তো কথা নয় আরে কে চোর নয় তৃণমূল চোর বিজেপি চোর কে চোর নয় ওদের তুতু মে মে চলছে চোরি চোরি ছুপকে চুপকে গ্রামের কৃষক ক্ষেত মজুর মরছে আরে সব সালাই চোর এরা আলাদা কিছু নয় তৃণমূলটাও যেমন চোর বিজেপিটাও তেমন চোর কেন গ্রামের ক্ষেত মজুররা যারা একশো দিনের কাজ করত কেন তাদের কাজ হবে না যদি দিল্লি টাকা না দেয় তুমি কেন মামলা করছ না সরকারি কর্মচারী মাস্টারমশাইদের ডিএ আটকানোর জন্য তুমি জনগণের পকেটের টাকা নিয়ে তুমি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করতে পারো আর একশো দিনের টাকা যদি তোমাকে আটকে দেয় তুমি কেন মামলা করছো না আসলে ওরা জানে আসলটা কি আর বিজেপি বড় বড় ডায়ালগ মারছে তাহলে যদি দুর্নীতি হয় আর একশো দিনের প্রকল্প দিল্লির প্রকল্প এই প্রকল্পের জেলায় নোডাল অফিসার ডিএম কিংবা কোনো একজন অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এই সময়ের মধ্যে তৃণমূলের জেলা পরিষদের সভাধিপতি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কার বিরুদ্ধে একশো দিনের টাকা মারা আবাস যোজনার টাকা মারা কার বিরুদ্ধে দিল্লি তুমি এফআইআর করেছ আসলে কুস্তি ভেতরে ভেতরে দস্তি ওপরে কুস্তি করে কয়েক বছর ধরে যে বাংলার মানুষকে ওরা ভাগ করে রেখেছে ওরা ভাবছে বাংলার মানুষকে সেই ভাগের জায়গাতেই দাঁড় করাবে কাজ চাই কাজ এগুলো সব না ইনসাফি যদি বন্ধ কারখানার শ্রমিকের ঘরের ছেলের ভাত না জোটে তাহলে সেটা না ইনসাফি তার বিরুদ্ধে ইনসাফের লড়াই লড়তে হবে যদি ঠিকা শ্রমিকের কাজ স্থায়ী না হয় তাহলে সেটা না ইনসাফি তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে যদি কল কারখানা বন্ধ হয়ে যায় সেটা না ইনসাফি তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে যদি কৃষক ফসলের দাম না পায় না ইনসাফি তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে একশো দিনের টাকা আটকে রেখেছ দুর্নীতি বন্ধ করতে পারছ না এটা না ইনসাফি তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে অন্যেরা অনেক কথা বলেছে এখনো অনেক কথা হবে আমি বেশি কথা বলবো না আসলে এই যে ইনসাফ চাই আমি অভিনন্দন জানাই 
যুব আন্দোলনের একজন প্রাক্তন কর্মী হিসাবে আজকের এই কমরেডদেরকে ওরা যখন রাস্তা চলা শুরু করেছিল ইনসাফ চাই ইনসাফ যাত্রা পথ যত রাস্তা হেঁটেছে তত তার গভীরতা বেড়েছে তত মানুষের সমর্থন বেড়েছে যুব ফেডারেশনের তোলা আওয়াজ ইনসাফ এই আওয়াজের সঙ্গে কারখানা শ্রমিক গ্রামের কৃষক খেত মজুর বর্গাদার দিন মজুর বেকার যুবক ছাত্রছাত্রী মা বোনেরা সাধারণ আদিবাসী তফসিল সংখ্যালঘু সমাজের সব অংশের মানুষ খেটে খাওয়া গরিব মানুষ তারা সবাই মনে করেছে ইনসাফ চাই এটা তার কথা আনিস খানের বাবা মনে করে মনে করেছে ইনসাফ চাই রাজিবুলের বাবা মনে করেছে ইনসাফ চাই সালকুশরণের মা মনে করেছে ইনসাফ চাই ইনসাফ তো চাই গরিব খেটে খাওয়া মানুষের ভালো করে বাঁচার রাস্তায় যে কটা বাধা তৈরি হবে সব কটাই হলো না ইনসাফি আর এই বাধাগুলোকে ভেঙে দেবার যে লড়াই সেই সব কটা লড়াই হলো ইনসাফের লড়াই মানুষের মুখ খুলছে মানুষ অভিজ্ঞতায় বুঝছে তৃণমূল দিয়ে বিজেপি যাবে না বিজেপি দিয়ে তৃণমূল যাবে না বিজেপিকে হারাতে হবে গোটা দেশে আর এসকে হারাতে হবে ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে আর এই কাজ যদি করতে হয় বাংলায় তৃণমূলকে দিয়ে হবে না কারণ তৃণমূল পার্টিটাও চলে নাগপুরের তৈরি করা প্রেসক্রিপশনের মধ্য দিয়ে আমি জানি না আপনাদের এই ব্রিগেড সমাবেশকে ঢেকে দেওয়ার জন্য নাগপুরের প্রেসক্রিপশনে এখন কোথায় কি হচ্ছে বলতে পারব না পলিরা বলবে মিনাক্ষীরা বলবে গতকাল পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় যাতে জমায়ত আসতে না পারে বাস ক্যান্সেল করিয়েছে রেলে সমস্যা তৈরি করিয়েছিল আরে কি হবে যখন জনসমুদ্রের ঢেউ লাগে তখন দু চারটে কুচো চিংড়ি এদিক ওদিক করতে পারে কিন্তু মানুষ যদি ঠিক করে নেয় যে লড়াইয়ে আছি তাহলে মানুষকে আটকানোর ক্ষমতা কোনো দূরাত্মার হয় না তাই বিজেপিকে হারাতে হবে আর এসকে হারাতে হবে আর তা যদি করতে হয় তাহলে তৃণমূলকেও পশ্চিম বাংলায় হারাতে হবে ওরা হলো চোরে চোরে মাস্ত তো ভাই ওরা হলো জনগণের বিরুদ্ধে সংবিধান আক্রান্ত তাই আমার শেষ কথা হলো এই এই যে এখানে তেরঙ্গা ঝান্ডাটা ঝুলছে উঠছে আমাদের দেশের তেরঙ্গা ঝান্ডা আজকে বামপন্থীদের দায়িত্ব হল আর এস এস বিজেপি এই তেরঙ্গা ঝান্ডাটাকে ভাঙতে চাইছে ভারতের সংবিধানকে ভাঙতে চাইছে ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে ভাঙতে চাইছে এগুলো ভাঙতে চাইছে এই কারণে যে মানুষের মধ্যে যদি জাতের নামে ধর্মের নামে বিভাজন করে দিতে পারে তাহলে আদানিতন্ত্র আম্বানিতন্ত্র কায়েম করা যাবে আমরা আদানিতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা আম্বানিতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা ভারতের বহুত্ববাদী বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রজাতন্ত্রের পক্ষে তাই মেহনতি মানুষের ছাত্র যুবদের ভবিষ্যতের লড়াইকে জারি রাখার জন্যই আজকের বামপন্থীদের দেশের সংবিধান আর এই তেরঙ্গাকে রক্ষা করতে হবে আজকে তেরঙ্গা রক্ষার দায়িত্ব বামপন্থীদের নিতে হবে বামপন্থীরা সেই দায়িত্ব নিয়েছে আজকে দেশ রক্ষার লড়াইয়ে এই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের এই ঐতিহাসিক সমাবেশ ডিওয়াইএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ষোলোটা বছর পরে আবার এই এত বড় সমাবেশ করেছে একজন প্রাক্তনী হিসেবে এবং এ রাজ্যের মেহনতি মানুষের লড়াইয়ের একজন সৈনিক হিসাবে আমরা অভিনন্দন জানাই আমরা লাল সেলাম জানাই এই ব্রিগেড আগামী দিনে পশ্চিম বাংলায় লড়াইয়ের নতুন বার্তা দেবে সেলিমদা বলবেন আমি একটাই কথা বলি ব্রিগেডের এই কুল ছাপানো সমাবেশ এবার ফিরে যেতে হবে বুথে বুথে ব্রিগেড করতে হবে বুথে তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে বুথে নিজেদের শক্তি তৈরি করতে হবে আমার চেয়ে যারা বয়সে বড় তাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বাকিদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি এনকে লাভ জিন্দাবাদ অভিনন্দন এখন আমাদের এই সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন জুয়াই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড মিনাক্ষী মুখার্জি
गोटा राज्य राजनीति के लिए बोले खेला हो बे। से मठे दखल जिम्मेदारी से लेने के लिए आए हैं तो तो फिर आप लोगों को एक वायदा आप लोगों के साथ करना पड़ेगा एक कथा अपने का चाहते पारी तो लड़ाइयर कथा एन बोलो संगठन प्रातन सर्वभारत सम्पादक तिरंगा के और देश के बाचान जे शपथ कथा जे प्रतिज्ञार कथा भारत संविधान प्रस्तावना पाठ कर तब ये जमिर इंचिता छाड़ब तो डान दिखे कमरेडरा एक चित कर समस्या हे गोटा राज्य राजनीतर दखल जो बामे ने तक डान दिकर एक असुविधा है कमरेडर कानेक दूर थे लड़ाइर बढ़ता के सानी तो करते अपनारा एस जानी लड़ाइर शेष देखे तब छाड़बाते अनेक समस्या अनेक और सालेम खान के पास पे अनेक अमला कमा अमला मंडल के पशे नीते किंतु माठेर दखल किसी का पाप का मजाल नहीं है कि हम लोगों से ले ले संगठन नेतृत्व कर्मी अभिभावक प्रत्येके जरा आई मठर मध्य और हम जानी जो असंख्य मानूस आ छोड़ेंगे जान भी अगर देना पड़े तो संघर्ष से पीछा नहीं छोड़ेंगे अरे वामपंथी एक पड़ाई राजनीति करते गुतुति करना वामपंथी लड़ाई एक गलि नामपंथी लड़ाई एक पंचायत का प्रधान एक ग्राम संसद का मेंबर एक काउंसिलर एक चेयरमैन एक कॉर्पोरेशन का मेयर एक विधानसभा में एमएलए एक पार्लियामेंट में एमपी इस बारे में राजनीति करने वाले लोग हम लोग नहीं है जो तो दीन राज्यर माटी थे जो तो दीन देशर माटी थे जो तो दीन दुनिया माटी थे अपोशासन लूट अत्याचार खेते खावा मेहनती मानुषे टूटी टीपे धरा सिस्टम थक बे पंपंती रक्त तो बीजे झाड़ लड़े जाबे लड़े जाबे दुनिया अरे हम लोग जानते हैं कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर है बाहर का भी आओ उसके बाद देखा जाएगा दो हजार नौ सौ दस किलोमीटर हेटे वामपंथी विप्लवी जुब संगठन कर्मी आज प्रथम असंख्य प्रातन मंच शुरू कर पैदल चले हैं हम लोग कभी कॉलेज निर्माण के लिए तो कभी कारखाना बनाने के लिए 
तो कौनो बक्केश्वर होल्डिया पेट्रोकेमिकल्स बनाने और जोड़ने तो कौनो एलाचेर बुके शांति संप्रीति अमन प्यार मोहब्बत और चैन का ये जो बात अवरण है इसको बरकरार रखने के लिए पाए हटा मदर का चे नोटु नॉइ संगठने आदर्शेर पुति अभिचाल आस्था नेतित्तो देर सेखानो रास्ता साधारण मनुष्यर पुति दाई बद्धोता सही दाई बद्धोता जाएगा ते टाणिए ये लड़ाई ता चल चे बिरामीन इन सब पे लड़ाई खोनी के लड़ाई नॉइ इन सब पे लड़ाई ओबीराम धारा बाही क दीर्घो ताय अम्रा बोले चिलाम बड़ो मठे लड़ाई हवे जे मठे लड़ाई है स्वर्तो धर्म हवे ना जे मठे लड़ाई है स्वर्तो भाषा हवे ना जे मठे लड़ाई है स्वर्तो हवे ना जिस मैदान पर संगठना इस देश का नाम इंडिया होगा या भारत होगा वो नहीं होगा जिस लड़ाई का संघर्ष का एजेंडा ये नहीं होगा कि अपने लूंगी पहरे ना अपने धूती पहरे अपने टीका लगाना अपने टूपी पहरे अपने फ्रिज़े किसे रमंसो रखें ये तो हो बे ना ताई लड़ाई ये सोर्ट तो हो बे काज लड़ाई ये सोर्ट तो हो बे रूटी लड़ाई ये सोर्ट तो हो बे रूटी लड़ाई ये सोर्ट तो हो बे सोचता असली सोर्ट तो दे गोटा मठेर तो खोल ले बे मूले जंदार कारी कर रा ताई नकोल जुद्ध छाडो आसोल कथा बोलो अरे धर्म किसके पास सीखने जाएंगे बिल्ली के पास तो धर्म है चूहे का कत्ल करना धर्म सभी से सीखा नहीं जाता धर्म होलो मानु से धर्मो जे पाँचते जाने जे हाथ धोरे भालो बेसे बुके टेने लड़ाई करे माथा ऊँचू करे बचाते अन्नो देर के लड़ाई येर माटी ते अंते पारे उन गोर धूप अकात मुरखोरा बोले बंपुंतीरा सुनो अरे उसका जीरो का भाव भी पता नहीं है सुधु जीरो राजो दीरास्तार दखलेर कथा बोले असुले उरा बंपुंती दर शक्ति के भय पाए अमादेर कोनो अखिप नहीं अमादेर कोनो राग नहीं किंतु अमादेर असुम का रोए ची कि डेमोक्रेसी फोट पिलार रूटी रुजीर कथा बोल ची कि ना जो दिन दिश्तो देश लोटा दंगबाज अच्छोरे देर जो दी एरा प्रचारोक बहिनी होए जाए तो खुन लड़ाई एर माथे किचु अब्सकले बंग हडल्स आज आसे इन तू सेता के ओती क्रम करा बंपुंती देर का छे तुड़ी मेरे काज होए पंचास्ता दिन कारो का छे मुख दिखाई नहीं कमरेर ना ऐ जब उसे आचे ऐ कमरेर ना ऐ कमरेर ना अरे खाने ओसम को कमरेर ना अरे जब दिल से दिल मिलता है, तो जुबा को खोलने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। ताई गोटा राज्यर मनुषाज काज रूटी रुजीर पक्के तारा को था बोल चे सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। अमादेत तो असल काज ही होलो कि गोटा सिस्टम तार बदल करार ताई सिस्टम बदले लड़ाई आ ची। अनेक छोटो थे कि ऐसे चिपरी का डेर माथे, बाबार हाथ धोरे, मन छोटा होती क्या होतो, वो ही कोने की ये बोझ था, आज वो ऐसे नूना रा, इकाने जो हमार रक्षो कमिटी ना हमारे रक्षो कमिटी सदस्यना एक घोटा चौथर चुरे, और हमारे रसों को चार हजार यूनिट कमिटी, छो सो सो तोटा लोकल कमिटी, जरा हमारे कोर्मी ना ह ब्रिगेडियर माथे नियासर जन्नो और बाप मायर हाथ दोरे जो कौन ब्रिगेडियर से लड़ाई टा करते सीखे ची तो कौन हमादेर के टा के उसे खाए नहीं जब ब्रिगेडियर माथे 
আর রাজনীতিটা করতে গেলে চোরেদের বাড়িতে জন্ম নিতে হবে রাজনীতিটা করতে গেলে পঁচিশ আর পঁচাত্তরের ভাগ বাটোয়ারা করতে হবে কেউ শেখায়নি শিখিয়েছে পাশের জনের হাত তরতে হবে আর এগিয়ে যেতে হবে এই কাঁধে এই আমাদের প্রাক্তনীরা ওই প্রাক্তনীরা এই প্রাক্তনীরা এখানে অসংখ্য অভিভাবকরা আছেন কাঁধে আমরা আমাদের শহীদ কমরেডদের লাশকে বয়েছি এখনো তাকালে চোখের সামনে মহিদুলকে দেখতে পাই ষোলো জন পুলিশ মিরে পিটিয়ে মেরেছিল এখনো প্রথম দিন সালেম খানের মিডিয়ার মাধ্যমে তার আর্তনাদটা কানে বারবার উঠে আসে এখনো অমলা মণ্ডল বিদ্যুৎ মণ্ডলের শহীদ বেদিতে মালা দিতে গিয়ে প্যার লড়খাড়া কার যব গির যাতা হে রোতে রোতে সেই পায়ের ভাঁজটা এখনো পর্যন্ত বুকের কাছে আছে লাশ কাটা ঘর থেকে সুদীপ্ত সৈফুদ্দিনদের যখন লাশগুলোকে আমাদের সাথীরা কাঁদে করে বয়ে এনে আমাদের ছাত্র যুব ওই মন্দিরের অফিসের সামনে রেখেছে এখনো পর্যন্ত ঘরের গন্ধটা আমাদের নাক থেকে যায়নি কি করে ছেড়ে দেব এদেরকে যদি এদেরকে ছেড়ে দিই তাহলে তো ভবিষ্যতের প্রজন্ম আমাদেরকে বেইমান বলবে বেইমান হতে পারবো না কি করতে পারি আমরা অসংখ্য আইনজীবীরা আছেন হাইকোর্ট থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে জেলার সাব ডিভিশনাল কোর্ট পর্যন্ত হম লোক কা কমরেড কে লিয়ে আম জনতা কে লিয়ে যে লোক লাগতে হ্যাঁ ডক্টর সাহেব সব হ্যাঁ এক একটা লড়াইয়ে যারা পাশে দাঁড়িয়েছেন কি বলতে পারি আপনাদেরকে আমরা আপনাদেরকে শুধু আমরা বলতে পারি লাল সেলাম আর আপনাদেরকে আমরা কথা দিতে পারি যে সাহসে যে আশায় যে প্রত্যাশায় এবং যে লড়াইয়ের মেজাজে মাটিতে টিকে থাকার জন্য আপনারা এই লড়াইকে সাহায্য সমর্থন আর এগিয়ে নিয়ে যাবার রাস্তা দেখেছেন আমরা আপনাদেরকে কথা দিতে পারি এ লড়াইয়ের মাটি থেকে এক ইঞ্চি জায়গা আমরা ছেড়ে দেব ছেড়ে দেব না তাই আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন এরা অনেক কথা বলে কে ওই বলছে আপনি কে বলবেন ও ওই বলছে আপনি কে বলবেন আজ আমলোক ইস ব্রিগেড কা ময়দান সে ও যে লোক बोलते हैं खुद को कि हमरा পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দল নেতা পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী আজ আমরা আপনাদেরকে ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে চ্যালেঞ্জ করছি अगर दम है তো বিধানসভার ভেতরে বিধানসভা স্পিকারের কাছে যে আপনাদের বিধায়কগুলো বিধানসভার ভেতরে বিজেপি আর বিধানসভার বাইরে গোটা রাজ্যে দিদিমণির কোলে দোল খাচ্ছে যদি দম থাকে তো স্পিকারের কাছে তাদের এমএলএ শিপগুলো ক্যান্সেল করার জন্য আবেদন করে আসুন হাওয়া টাইট হয়ে যাবে আমরা আবেদন করতে চাইছি আমরা এই সকল অংশগ্রহণকারী মানুষের কাছে যে আমরা বলেছি বন্ধ কারখানার শ্রমিক যে জমি অধিকৃত আছে সেই জমিতে নতুন করে কারখানা বানানো অসংখ্য চাকরি প্রার্থীরা একটা পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যারা অবস্থানরত হয়ে বসে আছেন এই দায়বদ্ধতা যে জিম্মেদারি আপ লোক নেই লেনা চাইঙ্গে কে আমার হবু শিক্ষিকা চোখের জলে নিজের শরীরের সবথেকে সুন্দর যে অংশটা চুল শুধুমাত্র একটা সরকারের শুধুমাত্র একটা সরকারের অপদার্থটা আর চাকরি চুরি আর চাল চুরির জন্য হবু শিক্ষিকারা তার জীবনের তার শরীরের তার সবথেকে বড় সুন্দর অংশটা সেটা অন ক্যামেরা খুঁড়ে করে নিজের চুলটাকে নামিয়ে দিতে বাধ্য হল তার চোখের জলের জিম্মেদারি নেই লেগে আপলোক নেবেন না নিতে হবে তো যদি ওরা চাকরি না পায় তাহলে আপনার আমার বাচ্চারা সরকারি স্কুলে কার কাছে পড়তে যাবে সেভেন পাস সেভেন ফেল করা ওই মাস্টারগুলো যারা অঙ্কের মাস্টার হয়েছে বাপের কিডনি বিক্রি করে তৃণমূলের পকেটে লাখ লাখ টাকা দিয়ে ভবিষ্যৎটা আমাদের লড়াইটা আমাদের আমরা যে লড়াইটা করছি সেটা কাম ব্যাক করার জন্য লড়াই হ্যাঁ হম লোক জানতে হ্যাঁ 
कि ये टी ट्वेंटी का मैच नहीं है ये टेस्ट मैच है लेकिन कभी कभी प्लेयर ऐसा भी होता है और उतरना पड़ता है और तर के नामाते हुए निश्चित तोरा असंख्य छात्र युवक कर्मी के रास्त बुद्धे अंचले पंचायते दाड़िए लड़ाई करार मतन जगह एने से जैसे साउथ अफ्रिकार संगे टेस्ट मैच हल सिराज नामल आठ डेढ़ दिन मैच गुटिए बाड़ी पाठिए दिल ए रकम प्लेयार रास्त नेमे नाम लड़े जाए दबी की
लड़ाई काजेर दावी ते सिखार दावी ते ये लड़ाई ये सेस को था ये लड़ाई ताई कोबीर कथा ते महाबीत रोही रोनक लंतो अमी सही दिन हो बो संतो जे दिन उत्ता चारी ते खड़गो कृपान भूलेगे जी ऐ रोनो भूमे रोनी बेना अमी सही दिन हो बो संतो महाबीत रोही रोनक लंतो ताई कॉम्रेड देर काचे आगो तो समस्त लड़ा को मनुष्य देर काचे आमार देर अबेदोन आमादे सकोले रबेदोन आसुन ये लड़ा ये रमाती ते अमरा सपोत कोरी काजे दाबिते सिखार दाबिते ये गोटा राज्यों के गोटा देश के एक उन्नत तो तारे भविष्य ते दिखे निये जाबार जोनो अतार जोनो जो दी आमादेर के आरो अने को ठीन पाप पार करते होए से पते आमादेर क्लांटी थाक बेना ताई अपना देर का चासा अपना देर दिखे दुहात बढ़ि� अखों ने शोभाई भक्तों को लग बैं, हमारे डीवाईएफआईएस भक्तों शर्बत भरे तेज शादरों संपदन कंपनी मोहम्मद सेलिम साथी शोभापति नोटों जोबाने दूत नौजवान साथियों आर गोटा बांग्ला थे के जरा शतो बाधा भी पोती होती क्रम करे मिलिटरी ना के है करे आज के ब्रिगेडे समाप्त से जोड़ो है चाहे तादेव के लाल सलाम पंचास दिन दरे रह पाँच है ने चे ऐ पौधे जाती देर आपका देर सभा तरुप्ते के योग्य नंदन जाना चाहिए आरो आने एक पौध बाकी आचे आरो आने एक पौध हटते हबे राजी आचे ना अपना रा अने के बाले बांप पंथा दुखीन पंथर मोते तोफात की खूब शोहज ये खाने कमेंट मिना की आपका देर सामने बोक्ति ना कुछ चिलो बोलते बोलते उत्ते जनाएं काजी नजर इस्लामे विद्रोही कविता थे के उद्धीति दिते गिए रोनो कांतो तो कितु शांतो हो बेना बोल्लो भूलेगे ची अच्छा एक अब मामूता बेना जीवले कोण दिन बोलते पात तो भूलेगे ची मोदी कहाँ न बोलते पारे जनों समक्ष क्या भूल बोले ची भूलेगे ची कोनो तो खेल बंधी कोनो सहिरो तंत्री, कोनो फासिस्ट, कौनो भूल शिकार करेना, बांब पंथिरा पारे, कारण तारा सुत्तेर पथे थाके, उस अब भुजुंग भुजुंग दिए चलेना, उस अब डोहर भावु के खोजा है ना, सोजा कथा बोली, चोर के चोर बोलते गुंडा के गुंडा बोलते सांप्रदायिक के सांप्रदायिक बोलते दुर्नीतिबाज के दुर्नीतिबाज बोलते भावताबाज के भावताबाज बोलते बाम पंथा कहोनो भय पाई नहीं कहोनो भय पावे ना अरे खाने जरा जरो है चेन तरा भय के जॉय करे इस चेन एक बार जो भी भय के जॉय कर जाए रविंद्रनाथ एक भाषा है जाके अपनी भय कुचेन से अपना चो बेशी भीरू पौधों कुकुरेर मोतो लेज घुटिए पाला बे ऐसे इन सब यात्रा जब इन शुरू हुए चलो तरागे दिन कुछ भी आ रहे जुबो कोर्मी देरो पर आक्रमण हुए चलो कि तो अन्य विरुद्ध है नए प्रतिष्ठा जन्नो इंसाफ है जन्नो हॉकी जन्नो दिकार जन्नो लड़ाई लड़ाई करे चे असले हॉक चाहिए थे होले धोक लगे 
ডিওয়াইফাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি সেই ধক দেখিয়েছে আর তবেই শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষ ছাত্র মহিলা কর্মচারী পেনশন যারা প্রাপক গৃহবধূ এমনকি কিশোর কিশোরী শিশুরাও এগিয়ে এসছে স্বাগত জানিয়েছে কেন এটা কি শুধু ডিএফ এর জন্য এটা কি শুধু ইনসাফ যাত্রার জন্য এটা কি শুধুমাত্র ধ্রুবজ্যোতি মীনাক্ষী কলতানদের জন্য এটা কি শুধু এই যারা ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে হাঁটলো তার জন্য তা নয় রাজ্যের মানুষ বিতশ্রদ্ধ হচ্ছে রাগান্বিত হচ্ছে এই চুরি এই জোচুরি আর এই মিথ্যাচার দেখে তাদের হক মারছে যারা ঘরের টাকা আবাসনের টাকা একশো দিনের কাজের টাকা কালভাটের টাকা রাস্তার টাকা মিড ডে মিলের খাদ্য রেশনের খাদ্য আইসিডিএস এর খাদ্য যারা চুরি করছে রাজ্যের মানুষ তাদের শাস্তি চাইছে আর এই যৌবনকে দেখে তারা মনে করেছে হ্যাঁ বাবা তোমরাই পারবে শুধু তোমরা এক কাজটা হও যারা মনে করেছিল নবান্নের অন্যের বিরুদ্ধে ছাপ্পান্ন দাঁড়াবে কেউ কেউ এখন বলছে ছাপ্পান্ন তো লাগবে আমরা বলি ছাপ্পান্ন নয় তিনশো ছাপ্পান্ন নয় তিন হাজার ছাপ্পান্ন নয় যদি আপনারা মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে তুলে ধরেন জোরসে যদি স্লোগানটার জন্য গলা মেলান মাটিতে পা রেখে মাথা উঁচু করে বাঁচার শপথ নেন আর জাত পাত ধর্ম বর্ণ ভাষা উত্তর দক্ষিণ মন্দির মসজিদ এই সবার ঊর্ধ্বে উঠে যে এক কাজটা হন এই বাংলাকে বাঁচাতে আমাদের কৃষ্টি আমাদের সংস্কৃতি আমাদের ভাষা আমাদের শিল্প আমাদের কৃষি আমাদের কলকারখানা আমাদের রাস্তাঘাট আমাদের স্কুল কলেজ হাসপাতাল স্বাস্থ্য কেন্দ্র আমাদের ঘর আমাদের মা বোনেদের ইজ্জত আমাদের সম্প্রীতি আমাদের ঐক্য আমাদের ঐতিহ্য আমাদের ইতিহাসকে আমরা রক্ষা করার জন্য যদি শপথ নিই এক কাজটা হয়ে এই বাংলাকে বাঁচাতে কোনো হিল্লি দিল্লি লাগবে না বাংলার মানুষ কাফি আছে বাংলার যৌবন কাফি আছে হবে তো লড়াই হবে লড়াই হবে লড়াই আমি পেছন ফিরতে পাচ্ছি না কিন্তু পেছনে অসংখ্য মানুষ আছে আমি মিনাক্ষীকে বলছিলাম এটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি মঞ্চ করতে হবে ব্রিগেডে অনেক মিডিয়া বলছিল দক্ষিণে মঞ্চ হবে না উত্তরে হবে সোজা হচ্ছে না উল্টো দিকে হচ্ছে আসলে ব্রিগেডে আজকে চার দিকে জনসমাগম হয়েছে একত্রিশে আগস্ট খাদ্য শহীদ দিবসে আমরা বামফ্রন্টে যখন জমায়েত করছিলাম প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে মানুষ দাঁড়িয়েছিল পেছনের কাপড় আমাদের খুলে দিতে হয়েছিল কারণ সামনে যত জমায়েত ছিল পেছনেও তত জমায়েত ছিল এখানে এরা এমন লাল তারা লাগিয়েছে যেটা চট করে খোলা যাবে না সভাপতি ছিল ধ্রুব আর ডিএফ এর সাদা ঝান্ডার মধ্যে লাল তারা আছে আসলে এটা হচ্ছে ধ্রুব তারা লক্ষ্য মঞ্জিল মকসাদ লাল তারা মানে যখন কম্পাস ছিল না এই মোবাইল ছিল না গুগল ছিল না লোকে নিজের পথ যাতে ভুল না হয় লক্ষ্য যাতে স্থির থাকে ঠিকানা যাতে ঠিক থাকে এই জন্য তারা থেকে নিজের পথ ঠিক করে নিত আজকেও বাংলার যৌবনকে তার লক্ষ্যকে ঠিক রাখার জন্য এই লাল তারাকে মনে থাকবে তো আর সে পথেই আপনারা এগিয়ে যাবেন যারা পথে হেঁটেছে তাদেরকে সেলাম জানালাম কিন্তু পথে যারা পাথেও দিল রসদ দিল দুহাত উজার করে তিল তিল করে জমানো টাকা খাদ্যের যোগান দিল রাস্তা রাতে থাকার ব্যবস্থা করল সব অংশের মানুষ তারা জানান দিলেন লড়াই জারি রেখো কমরেড আর এরা মীনাক্ষী ধ্রুবরা এখানে বলল লড়াই জারি থাকবে ইনসাফ যাত্রা 
ब्रिगेड से शेष होनी ब्रिगेड थे नतून शपथ नहीं ग्रामे गंजे पड़ा महल्ल बूथे अलीते गलते आलपथ बे शाको पेड़िए इंसाफे लड़ाई जारी थे थे तो यौवन दूध आसले बांगल् जो भूत ग्रास कर भूत के ताराते है तै तो भूत तड़ान ओझा खुजी ना भूत तड़ान जौवन के खुजी एक प्रजन्म यार एक प्रजन्म चाहलार पुनर्जागरण वामपंथा घटा शपथ और बांगलार पुनर्जागरण बनाते हम तर कल कारखाना तर स्कूल कलेज मद्रासा तर हासपाल रास्ता घाट जार माथाय छाप नहीं घर जेखने रास्ता पहुंचाई से रास्ता जे ऐले मेरा स्कूल बहरे थक विद्यालय व्यवस्था जरा चिकित्सार सूझ पाना केंद्र और राज्य सरकार ओषुधे दाम बढ़े सरकारी व्यवस्था तचनाश हे नतून व्यवस्था गढ़े तुलते हैं लाल झंडार मानूष वामपंथा को फाका आवाज देना जा मानुषर सामने आई नील सदा रंग कर आसले स्मृति के भूलिए दीते चेल गुलिए दीते चेल एन सब फीके गानुषर हाथ टा नहींश दिन क्या टा नहीं पंचायत निवाचने बल पिसि भाईपो दिल्ली से गए नहीं आसब और आगे बोल जरा क्ज करल तर टा कथाय गल कत पेले कत खेले तार हिसेब बांगलार मानुष के दीते और केंद्र सरकार से तो एसे ही एकश दिन क्या आईन बिल कर देव पार्लामेंटे मोदी गड्ढा खोलने का काम है गड्ढा खोदने का और एन से आईन के बिल कर चेष्टा कर वामपंथी जो समर्थन कर मनमोहन सिंह नेतृत्व प्रथम यूपीए सरकार तक स्वाधीनतार पर प्रथम क्या आईन तैरि एखे जरा प्रातन आफआई जन्मलग्न के लड़ाई कर दावी नहीं क्या अधिकार के सांविधानिक स्वीकृति दीते हैं देशे अनेक बेपारे आईन आ कंतु क्यापारे को आईन है जो वामपंथी कथा शोने मान एम एक्श जन एम पी पार्लामेंटे तक प्रथम देशे एकश दिन क्या आईन तैरी आसले चेल तीन सौ पंषट्टि दिन सब हाथे अल एबल बडिड ह्यूमैन बींग जरा कार्यक्षम जे दुटो हाथ आ माथाय मगज आ बुके बल आक्षता आ सृष्टि करते चाय अगर हमारे नौजवानों के हाथ में काम दिया जाए तो जरूरत पड़ने से वो हिमालय के चट्टान तोड़ करके हर प्यासे इंसान के घर में पानी पहुंचा सकता है तो तार जो नीति लागे और बोलो नीति दरकार नहीं दुर्नीति ही जाए बिरियान पैकेट दिए और किस एदिक ओदिक दिए बिली बंदोबस्त कर एक दिन जो पे कि जीवन गुजरान है ना आर भोट आस नायक नायिका गायक गायिका खेलवाड़ और सब चे बड़ खेलवाड़ नरेंद्र मोदी तर सांग पांग एदी के ममता बनार्जी हेलिकप्टर एक्सिक्यूटिव जेट प्लें ए सी पैविलियन टेलीविसन मीडिया दौड़ सोशल मीडिया देशी विदेशी सब टीम सबाई नहीं माथा गोलान चेष्टा कर दाड़े बोल क्यों क्यों अच्छा एत लोक तो हल भोटा कथाय भोट कथाय जानें ना पंचायत निवाचने यलार मानूष प्रथम पुलिस के चोर धरो जेल भरो 
পুলিশ চোর ধরলো না চোরকে পাহারা দিল আমরা বললাম গ্রাম জাগো চোর তারাও গ্রাম জাগলো বললো আপনি বাঁশের কথা বলছেন কেন কাটারির কথা বলছেন কেন সিপিএম নাকি বামপন্থীরা নাকি হাঙ্গামা করে দেবে প্রতিরোধের স্ত্রীয়া জাগাতে হয় গুন্ডাদের দমন করার জন্য চোরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যখন পুলিশ সে রাজ্য পুলিশ হোক আর কেন্দ্রীয় পুলিশ হোক সে দিল্লি পুলিশ হোক আর কলকাতা পুলিশ হোক সে ইউপি পুলিশ হোক আর বাংলার পুলিশ হোক আজকে ধর্ষককে ধরে না ধর্ষককে পাহারা দেয় আর মিথ্যা মামলায় জর্জরিত করে এমন পদযাত্রী আছে এখানে বসে যাকে তাদের প্রতিনিধি আমরা সম্বোধনা দিলাম সাঁত্রিশ বছরে আটত্রিশটা মিথ্যা মামলা খেয়েছে কিন্তু বুঝে নাও মিথ্যা মামলা দিয়ে ঘর ছাড়া করে জেল জরিমানা দিয়ে বাম পন্থাকে আটকানো যায় না আটকানো যায়নি ওরা আমাদের কমরেডকে শহীদ করেছে মাইদুল বিদ্যা বিদ্যুৎ মন্ডল আনিস খান সাইফুদ্দিন স্বপন কলে সুদীপ্ত আর মমতা ব্যানার্জি মনে করেন এই স্বপ্ন নীলের ক্ষেত্রে যেরকম করলেন একটা চাকরি দিয়ে দেব পুষিয়ে দেব পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে দেব পুষিয়ে দেব বাংলার মানুষ বলছে মমতা ব্যানার্জিকে ওই সব পোষানোর ক্ষমতা তোমার আর নেই তুমি এখন নিজের ভাইপোকে পুষিয়ে দিতে গিয়ে এই ফতুর হয়ে যাবে অনেক খাই অনেক খাই চলে গেলেন দিল্লিতে জি টোয়েন্টি এখন যে খার্গেকে প্রধানমন্ত্রীর কথা বলছেন কংগ্রেস দলের সভাপতি এখন যে অধীরকে বলছেন চলো ভাই আমার সঙ্গে যাই কানামাছি ভো পগরে করছেন জি টোয়েন্টিতে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতাকে ডাকা হয়নি কংগ্রেসের সভাপতিকে ডাকা হয়নি কিন্তু নরেন্দ্র মোদী খাস মেহমান বলে মমতা ব্যানার্জিকে দিল্লিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন আর যে মমতা বলেছিল যোজনা পর্ষদের বৈঠকে যাই না ওদের সঙ্গে কথা বলি না ওদের সঙ্গে খেলব না ওদের সঙ্গে খেতে চলে গেলেন একটা ডিনারের জন্য তিন দিন দিল্লিতে গিয়ে হতে হয়ে পড়ে থাকলেন কেন কারণ ওই যে ভাইপো আমি ভাইপো বলি না অনেকে বলে ওটা অনেকটা ভেপো তাই তো আবার ভেপো কেউ কেউ বাজায় আপনারা বাজান তার চেয়ে ডেপো বলা ভালো তাই তো ওই ডেপোটা হ্যাঁ তৃণমূল যারা করে বলছি পার্থ চ্যাটার্জি জেলে আছে অনুব্রত জেলে আছে এই জ্যোতিপ্রিয় নাকি বালু এই সব আলু বালু কালু জেলে যাবে এখন যখন পুরো নাটকটা জমে গেছে সব মামলা মোকদ্দমায় বামপন্থী আইনজীবীরা হাইকোর্টে বিচারপতিরা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বলেছে আর তোমাকে বেশি কিছু স্বস্তি দিতে পারছি না এ বেঞ্চ ও বেঞ্চ ঘুরে যখন বলেছে ক্লাসে যেরকম যে ছেলেটা পড়াশোনা করে না রুণ বদমাইশি করে বলে না বেঞ্চের উপর দাঁড়া ওরম সব বেঞ্চ বলেছে এখন আর কিছু করা হবে না সব বেঞ্চের উপর দাঁড়া তখন উনি চলে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিরম ধাপ্পা দেন বোঝেন ধাপ্পা বাজ এখানে মিডিয়াকে বলা হলো একশো দিনের কাজের টাকা আনতে যাচ্ছে বলেছিল না আর ওদিকে তলায় গিয়ে বলল দাদা পায়ে পড়ি রে ভাইপোটাকে বাঁচা আমরা সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়েছিলাম তারপরে দেখেছিলেন হঠাৎ ইজি সিবিআই পুরসভা নিয়োগে খাদ্যের নিয়োগে একটু সচল হল শুরু তারপরে যে কে সেই বিদেশিনী বান্ধবীদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাচার হয়েছে এই বাংলার টাকা বেকার ছেলে মেয়েরা যারা শিক্ষিত স্কুলে মাদ্রাসায় কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতে পারত তাদের নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে একটা কাকুর গলা সরে কিছুটা ধরা পড়েছে লিপস অ্যান্ড বাউন্সে কিভাবে 
দুর্নীতির টাকা ঢুকেছে ছ মাস ধরে সিবিআই ইডি কাকুকে ধরে গলার সর বার করতে পারছে না আমাদের বলেছিল মুখে লিউকো প্লাস্ট লাগিয়ে রাখো এখন ওদের নিজেদের গলায় এখন লিউকো প্লাস লাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে যাতে আওয়াজ না বেরোয় আচ্ছা আপনি বলুন তো পাতি ওই যে কেসি নাগের অঙ্ক হতো না পাটিগণিতের ছোটবেলায় যদি একটা কাকুর গলার স্বরে স্যাম্পল নিতে ছ মাস লাগে তাহলে একটা পিসির গলার আওয়াজ বন্ধ করতে কত মানুষ লাগবে আরো মানুষের কাছে যেতে হবে এখনো জলেরকে ভাওতা দিয়ে হোক ফেরেক বাজি করে হোক হেজাত করে হোক ধর্মের নামে হোক চণ্ডী পাঠের নামে হোক গীতা পাঠের নামে হোক ভুল বোঝানো হচ্ছে তাদের কাছেও যেতে হবে সব মানুষকে আমাদের দরকার আছে ওই তৃণমূলের যারা তলায় কর্মী আছে তাদেরও বলছি বলেছিল কংগ্রেসে পাত্তা পাচ্ছি না যারা ঘাসের নিচে আছে হাটে মাঠে আছে তাদেরকে তুলব কাউকে তোলেনি একটার পর একটা আইএস আইপিএস চিফ সেক্রেটারি ডিজি পুলিশ হোম সেক্রেটারি রিটায়ারমেন্টের পরে তাদেরকে পুষছে তাদেরকে পুষছে আর নতুন ছেলে মেয়েদের কাজ হচ্ছে না সরকারি দপ্তরে যে আইএস আইপিএস আছে তাদেরও বলি যে ডাব্লিউ বিসিএস আছে তাদেরকে বলি পঞ্চায়েতের ভোটে বাক্স বদল করে ভোট লুট করে গুন্ডা বদমেসকে সার্টিফিকেট দিয়ে বামপন্থী নির্বাচিত সার্টিফিকেট না দিয়ে আর ওই বিডি অফিস থেকে পেছনে ব্যালট বাক্সের ভোটগুলো ফেলে দিলে পুকুরে ডুবিয়ে দিলে আপনারা মনে করছেন আপনারা খুব ভালো থাকবেন সে কথা ভুলে যান এ মহিলা নিজের ভাইপো নিজের ভাইপো বউ নিজের ভাই নিজের বউ ছাড়া আর নিজের বউ ভাই বউ ছাড়া কাউকে দেখবে না পার্থ চ্যাটার্জি কি কেঁদে কেঁদে বলেছিল ধরা পড়ার পরে দিদিকে ফোন করলাম ফোন সুইচ অফ করে দিয়েছে করে না ইয়াং ছেলেরা বুঝবে ফোন ধরেনি তাহলে যদি পার্থ চ্যাটার্জি এরকম বিশাল নেতা তার যদি ফোন অফ করে দেয় এসব ফোঁচকে কুচকে এদের কথা শুনবে ওনার এখন একটাই লক্ষ্য নিজের পরিবারকে বাঁচানো যুধিষ্ঠির যেরকম মহাভারতে দ্রৌপদীকে হস্তিনাপুরকে পাশা খেলায় সব বাজি ধরেছিল আজকের নতুন শকুনির কাছে মমতা ব্যানার্জি এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ এ রাজ্যের যৌবন এ রাজ্যের সম্প্রীতি এ রাজ্যের ঐক্য এ রাজ্যের সৃষ্টি এ রাজ্যের শিল্প সবটাকে বাজি ধরছে ধরতে দেব বাংলাকে হারতে দেব ভাইপোকে বাঁচানোর জন্য আর সোনা পাচারকারী আর টাকা পাচারকারীকে বাঁচানোর জন্য এই বাংলার ভবিষ্যৎকে আমরা লুট হতে দেব তাহলে আমরাও তৈরি যান বাজি নিয়ে আমরা এই বাংলাকে বাঁচাব যদি বাংলা না বাঁচে দেশ বাঁচবে না দুই শতকের ইতিহাস বাংলার নবজাগরণ আমাদের শিল্প বিজ্ঞান সংস্কৃতি স্বাধীনতা সংগ্রাম দেহ চর্চা থেকে মনোচর্চা মুক্ত বুদ্ধির চর্চা পল্লী জীবন সাংস্কৃতিক জীবন রাজনৈতিক জীবন এই দেশকে পথ দেখিয়েছে আজকে এই দেশকেও সামলাতে হবে যারা দেশকে লুট করছে বিমানবন্দর বেচছে রেল বেচছে পোস্ট অফিস বেচছে ব্যাংক বেচছে যারা আদানি আম্বানির সেবা করছে তারা বাংলাকে বাঁচাবে না আর এজন্যই আমাদেরকে যে দেশকে বাঁচাতে হয় তার আগে বাংলার পুনর্জাগরণ দরকার বাংলা ভবিষ্যতে দেশকে পথ দেখাবে আমাদের সংবিধান আমাদের সাংবিধানিক শাসন আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্র আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এই সবকে আমাদের বাঁচাতে হবে এই সব নিলাম হচ্ছে আর এজন্যই দক্ষিণ পন্থার এত বলবালা হয়েছে ওরা বলেছিল লাল হাটাও দেশ বাঁচাও লাল হটেছে কিন্তু দেশ বাঁচেনি তাই দেশকে বাঁচাতে হলে আবার লালকে মজবুত করতে হবে কিন্তু শুধু লক্ষ্য স্থির করলে হবে শুধু লাল তারা দিয়ে হবে এটা যা দেখছেন এ তো বীজতলা যারা বাংলার চাষবাস জানেন ধান চাষ জানেন 
অনেকে জানে না দেশের আমরা সরাসরি মাঠে গিয়ে ধান লাগাই না আগে বীজ তলা তৈরি করতে হয় সেখান থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয় চারা তৈরি হয় তারপরে আমাদের মায়েরা বোনেরা কোমর বিকিয়ে সেই চারাগুলোকে বীজ তলা থেকে তোলেন গোছা গোছা করেন তারপরে মাটি গিয়ে মাটিতে গিয়ে ওটাকে আবার রোপণ করতে হয় তারপরে অনেক সেচ দিতে হয় অনেক জন্তু জানোয়ারকে বাঁচাতে হয় অনেক আগাছা নির্মূল করতে হয় তারপরে কাস্তেটাকে সান দিতে হয় যাতে নতুন ফসল ঘরে গোলায় তোলা যায় তাহলে তারা তো স্থির হলো আমার কৃষক ভাইদের বলবো ক্ষেত মজুর ভাইদেরকে বলবো বাংলার কিষানকে বলবো হে সামালো ধান হে কাস্তেটা দাও সান হে যদি কাস্তেটাতে সান দেন তাহলে ধানও বাঁচবে ধামে ধানের দামও পাবেন আর ওই বালুরা চালকল মালিকরা আর ফোরেরা আর তৃণমূলের দালালরা ভালতা করে দিয়ে আপনাদেরকে গলতায় ফেলতে পারবে না ফসলের অধিকারের জন্য তেবাগা থেকে ভূমি সংস্কার লাল ঝান্ডা লড়েছে কৃষক সভা লড়েছে আবার লড়বে হবে লড়াই হাতুড়িটাকে ভুলবেন না আজকের হাতুড়ি নানান ধরনের আছে যারা কলম পিসছেন যারা কম্পিউটারে কাজ করছেন যারা মোবাইলে কাজ করছেন যারা স্কুটার নিয়ে খাদ্য ডেলিভারি করছেন ছুটছেন যারা ওলা উবের চালাচ্ছেন গিগ ওয়ার্কার যারা আছেন যারা রাজমিস্ত্রি আছেন যারা সাবল গাঁইতি নিয়ে কাজ করছেন যারা নতুন মডার্ন মেশিনারি নিয়ে কাজ করছেন এই সব হাতিয়ার চালায় কিন্তু মজুর মেহনতি মানুষ হাম মেহনত কস ইনসা তাই তো তার কোনো হিন্দু নেই তার কোনো মুসলমান নেই যখন সিল্কিয়াতে টানেল ভেঙে পড়ল অনেক দেশি বিদেশিরা এলো অনেক যজ্ঞ হলো মন্দির হলো কিন্তু এই মজুর রায় তার সাবল গাইতি নিয়ে গত্ত খুঁড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে তাহলে আজকে যখন গোটা দেশের টানেল ধসে পড়ছে এই দেশের মানুষকে কারা উদ্ধার করবে সুতরাং শ্রমিক শ্রেণীকে খেটে খাওয়া মানুষকে হাতিয়ার ধরার লোকজনকে তার হাতিয়ারকে মজবুত করে ধরে এগিয়ে আসতে হবে আর তারপরে লড়াই জোরদার হবে এ কথা বলে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করতে পারতাম কিন্তু যখন আপনারা শুনছেন দুটো কথা আরও শুনে যান কি শেষ করার জন্য হাততালি দিচ্ছেন মণিপুর দেখেছেন যারা ডবল ইঞ্জিনের সরকার বলে মণিপুরে বিজেপি সরকার আছে আর দিল্লিতেও বিজেপি সরকার আছে যারা বলছে মমতাকে সরিয়ে বিজেপিকে আনতে হবে দু হাজার চোদ্দ থেকে শুনছি বিচারপতি অমৃতা সিং আইজর আসে বলেছেন ভাই বোর কোম্পানির যে সম্পত্তি বেড়েছে দু হাজার তেরোর পরে বেড়েছে দু হাজার চোদ্দতে মোদী এসছে সৈয়া ভাই কোতোয়াল ডের কাহে কা বিজেপি যখন থেকে দিল্লিতে এসছে বিজেপি বন্ধুদের বলছি তৃণমূলের বুকের পাটা আরো বেড়ে গিয়েছে যা চকিদারি চোর হয়ে তো পকড়েগা কন মণিপুরে মে মাসের তিন তারিখ থেকে জাতি দাঙ্গা থামাতে পারছে না আদিবাসী তপশিলের মধ্যে রক্ষণ নিয়ে জমি নিয়ে খনি নিয়ে আজকে সীমানা যারা ভোটের আগে পাকিস্তানের সীমানা দেখিয়েছিল বালাকোট দেখিয়েছিল পুলওয়ামা দেখিয়েছিল যারা কালওয়ান দেখিয়েছিল যারা ডোকলাম দেখিয়েছিল যারা অরুণাচল প্রদেশে দেখায় আজকে তারা দেশের মধ্যে সীমানা বাঁচছে জাত পাত ধর্ম বর্ণ ভাষার নামে এই বাংলার বুকেও কুর্মীর নামে আদিবাসীর নামে উত্তরবঙ্গের নামে দক্ষিণবঙ্গের নামে রাজবংশীর নামে তপশিলি জাতির নামে শুধু হিন্দু মুসলমান না খ্রিশ্চানদের নামে কেন করছে কারণ লাল ঝান্ডা মানুষকে এক কাজটা করে বামপন্থা মানুষকে এক কাজটা করে তবে এই লড়াই চালা থাকে যারা বলছিল বামপন্থী দুর্বল হয়েছে 
আসলে বামপন্থী দুর্বল হয়নি মানুষের ঐক্য দুর্বল হয়েছে কৃষি কাজ করে যারা খেত মজুর হোক দিন মজুর হোক কাজ না পেয়ে যারা অন্য রাজ্যে যাচ্ছে টানেল কাজ করছে টাওয়ারে কাজ করছে ব্রিজ ভাঙছে লাশ আসছে তাদের তো কথা হওয়ার কথা ছিল না আমরা বামপন্থীরা কি চেয়েছিলাম আমাদের দক্ষতা আমাদের শিক্ষা আমাদের যৌবনের তাগতকে ব্যবহার করে এই বাংলাকে আমরা গর্ব বাঙালি এ জন্য জন্মায়নি গুরগাঁওতে গিয়ে ঘর মুছবে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে গাড়ি ধরবে কেরালে গিয়ে টাওয়ার থেকে তার টানবে কাশ্মীরে গিয়ে টানেল খুলবে মিজোরাম থেকে লাশ আসবে সিকিম থেকে আমার বন্ধুদের লাশ দিনাজপুরে উত্তরে দক্ষিণে মালদায় মুর্শিদাবাদে চব্বিশ পনা উত্তরে দক্ষিণে বাঁকুড়ায় পুরুলিয়া আসবে আমরা চাই যে ব্যবস্থা আমাদের ঘরের ছেলে মেয়েদের লাশ উপহার দিচ্ছে তাদের কফিনে শেষ পেরে ঠোকার জন্য হাতুড়িটাকে মজবুত করতে হবে আমরা বাংলাকে মিজোরাম হতে দেব না মানিপুর হতে দেব না আসাম হতে দেব না বুলডোজারের রাজনীতি চলবে না বিরোধীদের ঘর ভাঙার জন্য এখানে তৃণমূল বুলডোজার ব্যবহার করে আর বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বস্তি ভাঙার জন্য কর্ণাটকায় উত্তরপ্রদেশে হরিয়ানায় দিল্লিতে বুলডোজারের হামলা হয় মনে রাখবেন সেই বুলডোজারের সামনেও যে দাঁড়ায় সে হচ্ছে বামপন্থী মহিলা লাল ঝান্ডা নিয়ে বৃন্দা কারার দাঁড়ায় কোন মমতা ব্যানার্জি হেজাব পরে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না সেই শক্তিকে নির্মাণ করতে হবে যারা এই বুলডোজার রাজনীতিকে পরাস্ত করবে তা নাহলে প্যালেস্তাইন দেখেছেন প্রতিদিন শিশু মারা যাচ্ছে হাসপাতালের উপরে বোমা হচ্ছে পশ্চিমী দুনিয়া প্যালেস্টাইনের যে অত্যাচার উপরে তাকে প্রথমে সমর্থন করছিল আজকে সত্যটা প্রকাশ পাচ্ছে শিশু মারা যাচ্ছে কিন্তু যারা শিশুকে খুন করছে তারা ইতিহাস লেখে না যে শিশু মারা যাবে শহীদ হবে জেনেও স্বাধীনতার পতাকা নিজের মাতৃভূমির পতাকা নিয়ে নিজের দেশের জন্য নিজের মাটির জন্য নিজের মানুষের জন্য লড়াই করে ইতিহাস তাদেরকে মনে রাখে আজকে দাঁড়িয়ে এই শপথ নিতে হবে এই তেরঙ্গাকে নিয়ে এই সংবিধানকে নিয়ে এই দেশকে নিয়ে এই দেশের মানুষকে নিয়ে যারা বাঁচবে বলে লড়াই করছে ইতিহাস তাদেরকে মনে রাখবে আর যারা চুরি চুরি করছে লুটপাট করছে নাম তার জাহাঙ্গীরই হোক আর শাহেন সাই হোক আর শাহনওয়াজি হোক আসলে আর এস এসের পরিকল্পনা মোতাবেক মন দিয়ে শুনবেন আর এস এসের পরিকল্পনা মোতাবেক মমতাকে মমতাজ বানানোর জন্য অপরাধীকে মুসলমান সাজানোর জন্য এরকম লোকজনকে প্রথমে মুকুল রায় মমতা তারপরে শুভেন্দু তারপরে অভিষেক টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে নাগপুরের ব্লু প্রিন্ট অনুযায়ী আর মিডিয়ার দৌলতে যে সমস্ত মুসলমান তৃণমূলের ঝান্ডা ধরেছে তারা সব ইফতার পার্টির জন্য যায়নি ঈদের নামাজের জন্য যায়নি তাদেরকে ব্যবহার করে অতীতে হয়েছে বাংলার ইতিহাসে তাদেরকে লেটেল বাহিনী হিসেবে জমিদার ব্যবহার করেছে কিন্তু তারপরেও হিন্দু মুসলমান আদিবাসী তপসিলী কৃষক একসঙ্গে মিলে জমির লড়াই করেছে ফসলের লড়াই করেছে আজকে দাঁড়িয়ে সাজানো হচ্ছে তাকে বাঙাল বাঙালি থেকে বাংলাদেশি বাংলাদেশি থেকে রোহিঙ্গিয়া আর তারপরে দেশদ্রোহী চেষ্টা করা হচ্ছে আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি এই লড়াইয়ে কোনো জাত পাত ধর্ম বর্ণ ভাষার ব্যাপার নেই ভবিষ্যতের জন্য লড়াই সবে ভবিষ্যতের কুড়ি ফুটেছে শত ফুল বিকশিত হোক আমরা সবাই মালির কাজ করব আমরা সার দেব কিন্তু এই লড়াইটা এখান থেকে যেমন মীনাক্ষীরা বলল পাড়ায় গিয়ে মহল্লায় গিয়ে বুথে গিয়ে আপনাদের আগলাতে হবে আমরা পঞ্চায়েতে ট্রেলার দেখিয়েছি লোকসভা নির্বাচনে ফাইনাল দেখাতে হবে
जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है अच्छा से अच्छा गांधी भी भगत सिंह बन जाता है समझदारों के लिए सारा काफी है इन कॉम असंख्य अभिनंदन एन सभाई प्रातन जुब आंदोलन नेता एवं राज्य प्रातन मुख्यमंत्री कमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य एक बार्ता पाठ बार्ता अपन सामने रखें राज्य सम्पादक कमरेड मीनक्षी मुखार्जी संगठन प्रतिष्ठा सम्पादक डिवईएफ गणतानिक जुब फेडारेशन उन्नीसश आठषट्टी साल नय जून कमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य सम्पादक कमरेड दीनेश मजुमदार सभापति कमरेड दीनेश मजुमदार प्रयत् आज मध्य नहीं कमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य संगठन प्रतिष्ठा सम्पादक बाड़ी कल ग तर का लड़ाइय उष्णता नहीं फिर जे बार्ता उन्नी उन स्त्री एनार मेर मध्यमें पाठिए लड़ाइयर डाक एटाई लड़ाइयर कथा एवं एटाई डिवईएफआई के संज्ञायित उन्नी कर जेखने डाक पड़े जीवन मरण झड़े हमें प्रस्तुत एटाई डिवईएफआई सूतरा ब्रिगेडर समावेश साफल्य मंडित प्रातन ही संगठक प्रातन सम्पादक अभिनंदन तर सुस्थता कमना कर लालसलम जाना एन संविधान प्रस्तावना पाठ हम कमरेडरा निश्चित भावे अपन का प्रस्तावनार जे मूल कथा ता पहुँचे दिए प्रियम्बलटाई प्रस्तावनाटा बोल सकल कमरेडर का जरा एख बस आल एक उठे दाड़ान ये प्रस्तावना पाठ देश बाँचान शपथ नीते प्रस्तावनार पाठ आज के ब्रिगेडर मैदान के गोटा राज्य मानुषर का गोटा देशर मानुषर का ग्रहण करब शपथ भारत जनगण भारत के एक सार्वभौम भारत के एक सार्वभौम समाजतान्क धर्मनिरपेक्ष समाजतान्क धर्मनिरपेक्ष गणतानिक साधारण तंत्र रूपे गढ़े तुलते चाय गणतानिक साधारण तंत्र रूपे गढ़े तुलते चाय सकल नागरिक ही सकल नागरिक जाते जाते सामाजिक सामाजिक अर्थनैतिक अर्थनैतिक और राजनैतिक न्याय विचार राजनैतिक न्याय विचार चिंता मत प्रकाश चिंता मत प्रकाश विश्वास धर्म विश्वास धर्म एवं उपासनार स्वाधीनता एवं उपासनार स्वाधीनता सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जन सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जन और सूजोग समता प्रतिष्ठा और सूजोग समता प्रतिष्ठा एवं तर सकल मध्य एवं तर सकल मध्य व्यक्तर मर्यादा व्यक्तर मर्यादा एवं जतियों ईक्य सत्यनिष्ठार संगे सत्यनिष्ठार संगे शपथ ग्रहण कर शपथ ग्रहण करणपरिषदे आज गणपरिषदे आज अर्पण कर साफल्यमंडित कर दूर दूरान 
সব অংশের মানুষ যে সাহায্য সহযোগিতা করলেন সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের চারজন আর্টিস্ট এই সমাবেশ চলতে চলতে একটি ছবি এঁকেছে এই ছবিটা আপনাদের সামনে সাতজন আপনাদের সামনে এখন দেখানো হচ্ছে যৌবনের ডাকে জনসাধারণের ব্রিগেড একদিকে ব্রিগেডে বামেদের সমাবেশ অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবারের ছবি সামনে রাখবো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন প্রবীণ নাগরিকদের এই অনুষ্ঠানে কি বার্তা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিকে অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে আর এই মুহূর্তের বড় খবরে নজর রাখবো মুর্শিদাবাদে শুট আউট খুন তৃণমূল কর্মী মুর্শিদাবাদে শুট আউটের ঘটনা ফের খুন হয়েছেন একজন তৃণমূল কর্মী বহরমপুরে তৃণমূল কর্মী সত্যেন চৌধুরীকে গুলি করে খুন করা হয় একেবারে বাইকে চেপে সে তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে পর পর গুলি চালানো হয় বাড়ির কাছেই গুলিবিদ্ধ হন তৃণমূল কর্মী সত্যেন চৌধুরী এরপর তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ঠিক কি কারণে খুন সেই নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে রাজীব চৌধুরী আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রাজীব সত্যেন চৌধুরী বহরমপুরের তৃণমূল কর্মী তাকে এভাবে গুলি করে খুন করা হয়েছে এখনো পর্যন্ত কি কারণে খুন কিভাবে খুন কি কি খবর সামনে আসছে মানুষজনের বাড়িতে যেসব সিসিটিভি রয়েছে সেগুলো খতিয়ে দেখছেন এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি করার জন্য চেষ্টা করছেন তবে আগের কোন তার সঙ্গে যে গন্ডগোলের জেরে এখন না ব্যবসায়িক কারণে কোন সেটা কিন্তু এখনো ব্যক্তিগত পূর্ব কোন আত্মস থেকে এই খুনের ব্যাপারটা ঘটে থাকতে পারে সেই দিকগুলি কিন্তু পুলিশ ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখছে এবং দেখার চেষ্টা করছে যেভাবে নিশংস ভাবে সত্যেন চৌধুরীকে রাজীব তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো একেবারে ভর দুপুরে বহরমপুরে যেভাবে শুট আউট এর ঘটনা ঘটেছে একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তাকে পরপর লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় সত্যেন চৌধুরী তাকে যেভাবে গুলি চালানো হয় এবং যেটাভাবে মনে করছে প্রাথমিকভাবে পুলিশ একেবারে মৃত্যু নিশ্চিত করতেই পরপর গুলি চালানো হয় ভর দুপুরে মুর্শিদাবাদে বহরমপুর সেখানেই শুট আউটের ঘটনা খুন হয়েছেন তৃণমূল কর্মী সত্যেন চৌধুরী দিয়ে পেমেন্ট ফেমেন্টের জন্য হিসাবপত করেছিল আমি সে সময় আমি ঢুকলাম দিয়ে দাদা বলো কেমন আছে এখন আমি ভালো আছি দিয়ে লেবারগুলো বললো তাহলে একটু পরে আয় দিয়ে একটা ফোন আসলো ওর কাছে দিয়ে ওই ফিস ফিস আছে রবিবার বলে সেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে দিয়ে একটা বললো না কারকে ফোন করে যাই না কার ফোন তো বললো একটা আজকে নেমন্তন্ন আছে জাস্ট খাবো না একাদশী যাবো দেখা করে চলে আসবো ওর সময় তো সেরকম তো শত্রুতা তো আর পরবর্তীতে কোনো ছিল না কিন্তু কোনো রাজনৈতিক কারণ না কোনো ব্যবসায়ী শত্রুতা কী মনে হচ্ছে এখন গুলি যাচ্ছে এখন হতেও পারে ব্যবসায়ী হতে পারে রাজনীতি হতে পারে এখন কনফার্ম কিছু বলতে পারছি না ও তো রাজনীতির মধ্যে এখন ডিটার্স ছিল পুরো কতজন ছিল তিনজন শুনলাম যেটা আমি আর একটা শুনলাম এখানে বুকে এখানে আছে মানে মাথাতে মনে হলো ফেটে কান দিয়ে রক্ত না ও কাছ থেকে ও বসেছিল চেয়ার মানে যা হয়েছে সামনা সামনে একদম ও হয়তো প্রস্তুতি ছিল না আর বয়স কমানো হট করে ঢুকেছে এর আগে একটা জমি জায়গা সংক্রান্ত একটা বিবাদ হয়েছিল মানে কার জমি কিভাবে মানে একটা আমাদের সত্যি মানে একটা উনি একটা গন্ডগোল একটা হয়েছিল ইয়ে করেছে ওই নিয়ে একটা পাঁচিল মাছে ভেঙে দিয়েছিল উনি একটা এরকম জায়গা সংকট হয়েছিল তার পরবর্তী ওখানে কোনটা সেটা সুতির মাঠে ঝামেলা বলতে এটা পঞ্চায়েত ভার্সেস ইয়ে ছিল তো ইনলিগাল জায়গা বলে সে পঞ্চায়েত ভেঙে দিয়েছিল এটুকু আমি জেনেছি কোনো কিছু জানা যায়নি তিনি একজন একটা বাড়ি করছেন সেখানে ছিলেন 
চালতিয়াতেই ছিলেন বাড়ির কাছাকাছি ছিলেন স্বাভাবিকভাবে কে বা কারা বাইকে করে এসে গুলি করে গেছে অনুমান করা যায়নি আমরা তো পরে দেখেছি পরে শুনেছি ডাক্তারের কথার মতন বোধ হয় ওনার বুকে লেগেছে আর কানপাটে নিচে লেগেছে শুনেছি তিন রাউন্ড গুলি হয়েছে এখন আমরা কোনো ম্যাক্সিমাম মিটিং ছিল এখন দেখতে পেতাম না আপনি তবে পার্টির মূল মিটিংয়ে তো উনি অবশ্যই যেতেন বর্তমানে কি অবস্থা সেটা আমাদেরও জানা নেই কি করতেন না উনি তো দেখুন উনি দীর্ঘদিন ধরে তার নিজস্ব যে ব্যবসাটা ছিলই তিনি এখন পাড়াতেই সবসময় থাকতেন এখন পাড়াতেই থাকতেন এবং জানি না কিভাবে কি হয়েছে বাইকে চেপে এসে তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি ছড়ে দুষ্কৃতিরা একেবারে ভর্তপুরে বহরমপুরে তৃণমূল কর্মী সত্যেন চৌধুরীকে গুলি করে খুন করা হয়েছে বাড়ির কাছে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তৃণমূল কর্মী সত্যেন চৌধুরী এবং যাদের বক্তব্য শোনাচ্ছিলাম বলছিলেন যে সত্যেন চৌধুরীর কাছে একটি ফোন এসেছিল এবং তারপর তিনি বাইরে যান এবং সেই সময় বাইকে চেপে তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালানো হয় একেবারে ভর্তপুরে আমাদের প্রতিনিধি রাজীব চৌধুরী এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রাজীব একেবারে ভর্তপুরে বাড়ির কাছে সেভাবে পরপর গুলি চালানো হলো গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী এরপর যখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় মৃত বলে ঘোষণা করা হয় ঠিক কিভাবে এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটলো যেটা তার যে চালতিয়ার বাড়ি রয়েছে সত্যেন চৌধুরী তার বাড়ির পাশে একটা নির্মীয় উনয়ন ফ্ল্যাটে তিনি ছিলেন এবং সেখানেই তিনি সকালের দিকে সেখানেই তিনি থাকতেন এবং তারপরে সেখান থেকে তখন যিনি তাকে উপর থেকে ডাকা হয় এবং তিনি যখন একতলায় নেমে আসেন সেই সময় তাকে একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি এবং যেটা জানা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে দুষ্কৃতিরা তাকে কোনোভাবে নিচে আসতে অনুরোধ করে এবং সেটা তার পরিচিতও হতে পারে এবং পুলিশ গোটা ঘটনাটা কিন্তু এই মুহূর্তে খতিয়ে দেখছে এবং তার ফোনের কল রেকর্ডিং এবং যে সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে সেই নির্মীয় ম্যান ফ্ল্যাটে সিসিটিভি না থাকলেও আশপাশের যে সমস্ত বাড়িতে সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে সেই সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ থেকে অভিযুক্তদের সন্ধান করার চেষ্টা করছে তবে পুলিশ যেটা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে তিনজন মোটর বাইকে করে এসেছিলেন এবং তারাই এই কোন ঘটনা ঘটিয়েছেন তবে এটা যে একটা পরিকল্পিত খুন সেটা কিন্তু একেবারে স্পষ্ট তার কারণ সত্যেন চৌধুরীর গতিবিধির ওপর দুষ্কৃতিরা নজর রাখছিলেন এবং ঠিক সেই সময় তা আমরা একটু আগেই এক প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম তার অনুগামী তিনি জাস্ট বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাঁচশো মিটার এগোতেই কিন্তু তারপরেই ঘটনাটা ঘটে এই ধরনের যে ঘটনা দুষ্কৃতিরা আগের থেকে এখানে ওত পেতেছিলেন এবং শুধু এই তিনজন ছিলেন না আরও বেশ কিছু দিন তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়েছিলেন সেটাও কিন্তু পুলিশ একেবারে খোঁজে দেখছেন তবে এই কুনের আগে যে দুষ্কৃতিরা রেকি করে গেছেন এটা পুলিশের কাছে এই মুহূর্তে স্পষ্ট এবং এই কুনের কারণ কি অন্য কোনো পুরনো ব্যক্তিগত কোনো ঝাঁকমেলা না ব্যবসায়িক কোনো কারণ রয়েছে না রাজনৈতিক কোনো কারণ রয়েছে লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ধরনের কুন নিয়ে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কুন নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে পুলিশ সমস্ত বিষয়টি কিন্তু তাদের তদন্তের মধ্যে খুলে রেখেছেন তিনটে বিষয়কেই তারা গুরুত্ব দিচ্ছেন এই মুহূর্তে যে দুষ্কৃতিরা গুলি চালিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেছে তাদের খোঁজের জন্য বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত বহরমপুর থানার লাগোয়া যে সমস্ত থানা রয়েছে সমস্ত থানার যে সমস্ত লোকজন রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু একেবারে তাদের খোঁজ করতে শুরু করেছেন প্রত্যেকটা থানাকে মুর্শিদাবাদ জেলার তারা সজাগ করেছেন এবং চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া যে সমস্ত থানা সেই সমস্ত থানায় অভিযুক্তদের সম্ভাব্য যে খোঁজের জন্য কিন্তু পুলিশ নাকা চেকিংও শুরু করেছে এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে রয়েছেন এবং গোটা এই দুষ্কৃতিদের খোঁজে কিন্তু জেলা জুড়েই তল্লাশি শুরু হয়েছে এবং জেলার বাইরে যারা দুষ্কৃতিরা যেন যেতে না পারে একবারে সীমান্ত এলাকার যে সমস্ত থানাগুলো রয়েছে সেগুলোকেও সচল করা হয়েছে তবে এই যে আততায়ী যারা এসেছিলেন তারা কিন্তু একেবারে পরিকল্পনা মাফিক সত্যেন চৌধুরী প্রতিদিন তার ওই পাড়ার ওই নির্মীয়মান ফ্ল্যাটে ওই সময় যেতেন এটা তারা জানতেন दुष्कृतरा
একেবারেই এখানেই প্রশ্ন যে এইভাবে যে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে এইভাবে পরিকল্পিতভাবে যে খুন করা হলো সেটা পুলিশ কেন জানতে পারলো না এবং এই যে সত্যেন চৌধুরীর মতো এই রকম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যে থ্রেট ছিল এবং থ্রেট থাকতে পারে এবং সেইগুলোকে নিয়ে এবং সামনে লোকসভা নির্বাচনের আগে যে মুর্শিদাবাদ ফের উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ার যে পরিস্থিতি শুরু হলো তাতে মুর্শিদাবাদ জেলায় যে রাজনৈতিক খুন দীর্ঘদিনের যে রাজনৈতিক খুন যে ম্যাডার সিন্ডিকেট ছিল সেটাই কি আবার সংগঠিত হতে শুরু করেছে সেটাই কি আবার সক্রিয় সক্রিয় হয়ে শুরু করেছে লোকসভা ভোটের আগে এটাও কিন্তু ইতিমধ্যে প্রশ্ন হতে উঠতে শুরু করেছে এবং বছর দুয়েক থেকে সেরকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সত্যেন চৌধুরী কিন্তু যুক্ত ছিলেন না তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড এলাকার এই সমস্ত কাজ নিয়েই তিনি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন তিনি তার একটি পুজো রয়েছে সেই পুজো এবং পাড়ার লোকজনদের নিয়েই সে জায়গাটা ছিলেন ফলে সক্রিয় রাজনীতি থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলেও কেন এই সত্যেন চৌধুরীর মধ্যে থেকে এই ধরনের খুন করল সেটাও কিন্তু এখন প্রশ্ন রয়েছে এবং রাজনৈতিক বিতর্কও শুরু হয়েছে ধন্যবাদ রাজীব Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Rosh Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil, herbal body oil. Three thick four wheeler upgrade to Kurbo. কিন্তু এতে এমন কি বিশেষ আছে এতে বিশেষ কি একটা আছে টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সি এক্স আছে শক্তিশালী ইঞ্জিন যা দেয় দারুণ পিক আপ বড় আর স্ট্রং লোড বডি আর মেনটেন্যান্স একদম কম তাই এবার ভাবো বোঝো আর টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সি এক্স নাম রাজা গোল্ডেন মারি বিস্কিট সোনালি স্বপ্নের সাথ চিরন্তন ঢালাই হোক বা ভিত এই সিমেন্টেরই হবে জিত শহর থেকে গ্রাম নির্মাণে একটাই নাম রশ্মি সিমেন্ট এবার নির্মাণ হবে সুপার হিট এবার গ্রিন ফার্ম সর্ষে তেল দিয়েই Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Rosh Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil, herbal body oil. জেলা থেকে কলকাতার ব্রিগেডে মিশল সব পথ ডিওয়াই এফআই এর সমাবেশে জনজোয়ার, লোকসভা ভোটের আগে সিপিএম এর যুব সংগঠনে শক্তি প্রদর্শন। শিক্ষা দুর্নীতি রেশন দুর্নীতির মধ্যে ব্রিগেডে ডিওয়াই এফআই এর জনসমাবেশ তৃণমূল বিজেপি কে একযোগে নিশানা 1 2 3 4 শান্তি নিকেতনে ডাকাত শান্তি কুঞ্জে বাটপার ইনসাব চে ব্রিগেডে দলুয়া খাকির অত্যাচারিত রাও মিছিল করে যোগ দিলেন সমাবেশে আমাদের এখনো পর্যন্ত হুমকানি দিতে যে ফের একবার জ্বালিয়ে দেব ইনসাফের দাবিতে ব্রিগেডে ডিওয়াই এফআই এর সমাবেশে জনপ্লাবন লাভ কি ফলত শূন্য গটাক্ষ তৃণমূলের বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দস্তি খোঁচা শুভেন্দু জানকুনিতে সুকান্ত মজুমদারের বাইক র্যালি আটকালো পুলিশ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা ধাক্কা ধাক্কি রাস্তায় বসে বিক্ষোভ অবরুদ্ধ জাতীয় সড়কের একাংশ আজ নেতাই নন্দীগ্রামে জোড়া কর্মসূচি শুভেন্দুর পাল্টা সভা তৃণমূলেরও ডায়মন্ড হারবারে প্রবীণ নাগরিকদের অনুষ্ঠানে কি বার্তা অভিষেকের ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটায়
जिला कलकता ब्रिगेडे मिशल सब पथ डिवई एफ आई ए समावेश जनजोर लोकसभा भोटे आगे सीपीएम जुब संगठन शक्ति प्रदर्शन शिक्षा दुर्नीति रेशन दुर्नीतर मध्य ब्रिगेडे डिवई एफ आई ए जनसमेश तृणमूल विजेपी के एकचोगे निशाना एक दुई तीन चार शांति निकेतने डाका शांति कुंजे बाटपाट इनसाफ चे ब्रिगेडे दलुआ खाक अत्याचारित राव मिशिल कर जोग दिले समावेशे हुमकानी दीचे फिर एक बार जालिए देव इन्साफर दाबी ब्रिगेडे डिवई एफ आई ए समावेश जनप्लावन लाभ की फल तो शून्य कटाक्ष तृणमूल बांगल् कूस्ती दिल्ली दस्ती खोचा शुभेंदु यह मुहूर्त सरसर देखो पईलैने अभिषेक बंदोपाध्याय सरकार देखो प्रवीण नागरिक अनुष्ठने की बोलान शौकत मोल्ला शुरोन मुहूर्ते निवेदन सैंडिलइट हार्बल बडी अएल त्वक चाय एक जत्न एक आदर जिला कलकता ब्रिगेडे मिशल सब पथ डिवई एफ आई ए समावेश जनजोर लोकसभा भोटे आगे सीपीएम जुब संगठन शक्ति प्रदर्शन डानकुनी सुकान मजुमदार बैक रैली आतकाल पुलिस विजेपी कर्मी संगे पुलिस बचसा धक्का धक्की रास्त बसे विक्षोभ अवरुद्ध जतियों सड़क एकांश बहरमपुरे शूटआउट खून तृणमूल कर्मी बैके एस बाड़ी का परपर गुली हासपत् नहीं गल मृत घोषणा खुने कारण घिरे धोआसा अधरा दुष्कृतरा शुरोनम यह मुहूर्ते निवेदन सैंडिलइट हार्बल बडी अएल त्वक चाय एक जत्न एक आदर चिरसाथी चाले नलेबल और भेषजर गुणी समृद्ध जैक अलेबल बडी अएल कवित मत जगह मन नतून सुर 
কিন্তু ঢাকা নিজের সুপার পাওয়ার ইউজ করার সময় এসে গেছে তুমি টেনশন করো না আইআইএফএল ফাইন্যান্স থেকে ঝটপট গোল্ড লোন নাও আর বিজনেস বাড়িয়ে তোলো আপনাদের মতো সুপার হিরোরা কি এই সব ছোটখাটো প্রবলেমের জন্য থেমে যায় তাই জীবন যখনই এগিয়ে যাবার সুযোগ দেবে তখনই নিজের সুপার পাওয়ার নিজের গোল্ড ইউজ করুন আর আইআইএফএল ফাইন্যান্স থেকে গোল্ড লোন নিন আইআইএফএল ফাইন্যান্স সোজা কথা বলে এবার গ্রিন ফার্ম সর্ষের তেল দিয়েই राजा जिला कलकता ब्रिगेडे मिशल सब पथ डिवई समावेश जनजोर लोकसभा भोटे आगे सीपीएम जुब संगठन शक्ति प्रदर्शन শিক্ষা দুর্নীতি রেশন দুর্নীতির মধ্যে ব্রিগেডের ডিওয়াই এফআই এর জনসমাবেশ তৃণমূল বিজেপি কে একচোখে নিশানা 1 2 3 4 শান্তি নিকেতনে ডাকা শান্তি কুঞ্জে বাটপার ইনসাফ চে ব্রিগেডে দলুয়া খাকির অত্যাচারিতরাও মিছিল করে যোগ দিলেন সমাবেশে আমাদের এখনো পর্যন্ত হুমকানি দিতে যে ফের একবার জ্বালিয়ে দেব ইনসাফের দাবিতে ব্রিগেডের ডিওয়াই এফআই এর সমাবেশে জনপ্লাবন লাভ কি ফল তো শূন্য গটা খচ তৃণমূলে বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দস্তি খোঁচা শুভেন্দু জানকুনিতে সুকান্ত মজুমদারের বাইক র্যালি আটকালো পুলিশ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা ধাক্কা ধাক্কি রাস্তায় বসে বিক্ষোভ অবরুদ্ধ জাতীয় সড়কের একাংশ আজ নেতাই নন্দীগ্রামে জোড়া কর্মসূচি শুভেন্দুর পাল্টা সভা তৃণমূলেরও ডায়মন্ড হারবারে প্রবীণ নাগরিকদের অনুষ্ঠানে কি বার্তা অভিষেকে ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটায় जिला कलकता ब्रिगेडे मिशल सब पथ डिवई एफआई ए समावेश जनजोर लोकसभा भोटे आगे सीपीएम जुब संगठन शक्ति प्रदर्शन शिक्षा दुर्नीति रेशन दुर्नीतर मध्य ब्रिगेडे डिवई एफआई ए जनसमेश तृणमूल विजेपी के एकजोगे निशाना एक दुई तीन चार शांति निकेतने डाका शांति कुंजे बाटपार इनसाफ चे ब्रिगेडे दलुआ खाकर अत्याचारितराव मिशिल कर जोग दिले समावेश जिला कलकता ब्रिगेडे मिशल सब पथ डिवई एफआई ए समावेश जनजोर लोकसभा भोटे आगे सीपीएम जुब संगठन शक्ति प्रदर्शन শিক্ষা দুর্নীতি রেশন দুর্নীতির মধ্যে ব্রিগেডে ডিওয়াই এফআই এর জনসমাবেশ তৃণমূল বিজেপি কে একযোগে নিশানা 1 2 3 4 শান্তি নিকেতনে ডাকা শান্তি কুঞ্জে বাটপার ইনসাফের দাবিতে ব্রিগেডে ডিওয়াই এফআই এর সমাবেশে জনপ্লাবন লাভ কি ফল তো শূন্য গটা খচ তৃণমূলে বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দস্তি খোঁচা শুভেন্দু জানকুনিতে সুকান্ত মজুমদারের বাইক র্যালি আটকালো পুলিশ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা ধাক্কা ধাক্কি রাস্তায় বসে বিক্ষোভ অবরুদ্ধ জাতীয় সড়কের একাংশ चिंता शिरोना निवेदन करते एलिगेंस 
सहयोगी निवेदन लिफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड देश के सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी गो एवरीवेयर विदेश भ्रमण के श्रेष्ठ प्रतिष्ठान 2024 এর बुकिंग शुरू हो गए स्वप्न पूरण के साथी आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल এখন আরো কাছে আপনার শহরে जिला थे के कोलकाता ब्रिगेड मिशलो शॉप पर शिक्षा दूर नीति राशन दूर नीति के मुद्दे ही डीवाई रेफ्रेड जे शोमा बेश आज के ब्रिगेडे शे ब्रिगेडे जोनो जोर दिखे उच्चशितो सीपीएम ने चुत्तो चुनाव मोल बीजेपी के एक जगे आक्रमण लोकसभा वोटे रागे हाई वोल्टेज लोकसभा वोटे रागे ब्रिगेडे मानुषेरे ये बिपुल शराब देखे उच्चशितो सीपीएम नेतृत्तो ज़्यादा बोले चिलो खेला हबे शे ही माथेरे दाखल नितेशित ची अनेक दूर थे के लड़ाई ये बर्ता नहीं ऐशित ची ब्रिगेडर मंचो थे के त्रिनमूल के भावे चैलेंज छोड़े दिलेन मिना की मुखपाद्धा इंसाफ चे लड़ाई ये नेमेची प जोतो दिन गरीब दे टूटी चिपे धरा चेष्टा होवे लोडे जाबे हुंकार बिना की मुकपाद्धा है बम पंथेरा लोडे जाबे दूर नीति रोबी जो के हथियार कोरे चुड़ामूल समर्थक देरो आवान बिना की मुकपाद्धा है कोटा राज्य जे माथे और आर राजनीति के निये भले चिलो खेला होवे से ही माथेर दखोल जिम्मेदारी से लेने के लिए आए हैं तो गोटा राज्य राजनीति दोकोल जो कौन बामेरा नहीं तो कौन डांडी के रेक्टू असुविधा होए ये लड़ाई ये सेस देखे तो भई हमरा छाड़ बो ताते हमारे रोने एक समस्सा हो बे किंतु माथेर दोकोल किसी का पाप का मजाल नहीं है कि हम लोगों से ले ले अरे जब मांगा है इंसाफ तो अंजाम देना पड़े तो संघर्ष से पीछा नहीं छोड़ेंगे अपोशासन लूट अत्याचार खेते खावा मेहनती मनु से टूटी टी पे धोरा सिस्टम थक बे पंपुन तिरा रोक तो बीचे चार लोडे जाबे लोडे जाबे जो बारे डाके जोरों शादरों ने ब्रिगेड एवं शे ब्रिगेड कानाई कानाई पूरी पूर्ण ब्रिगेड है आज जैकेट पोरा के तरह त्रित तरह बाक्त पोरा क्लेन मिना की मुख्य बात है तो के बहुत मत सेलिंग पंचास दिन हेते छे आरोप पौध हाँटते होंगे मोदी बाबूदार मोतो शोइरो चारी रा भूल मानते चाहेगा इन सब तीन शो छाप पानो ना है। बांग्ला के बांचाते कोनो दिल ले लाग बिना। इन साफ़े जोनो लड़ाई चल बे। ब्रिगेडर बम चुते के इबाबे हुंका मोहम्मद सलीमेर। अनेक के बोले बम पंचर दो किर पंचर वो ते तोफात की। खूब शहूज। ये खाने कमेंट मिना की आपने दे सामने बोकती रखो चिलो। बोलते बोलते उत्ते विद्रोही कविता थे के उद्धित दिते गिए रोनो क्लांत तो कि तू शांत हो बे ना बोल लो भूलेगे ची अच्छा ये तो मामूत अबे ना जी वाले कोने दिन बोलते पात तो भूलेगे ची मोदी कहाँ लो बोलते पारे जनों समक्ष के भूल बोले ची भूलेगे ची कोनो दुखित पंथी कोनो सहिरो तंत्री कोनो फासिस्ट कौनो भूल शिकार करेना बाम पंथिरा पारे कारण तारा सुत्तेर पथे थाके उस अब भुजुंग भुजुंग दिए चलेना और जो डोहर भावु के खोजा है ना सोजा कथा बोली चोर के चोर बोलते गुंडा के गुंडा बोलते सांप्रदायिक के सांप्रदायिक बोलते, दुर्नीति बाज के दुर्नीति बाज बोलते, भावता बाज के भावता बाज बोलते, बाम पंथा कोहनो भय पाई नहीं, कोहनो भय पावे ना। ज़्यादा चौथी रिश बच्चों धोरे खून राहा जानी करे चे, तारा बार इंसान फिर कथा बोल चे, ये भाभी पालता क्रोमन मंत्री शशि पांचे। 2000 � जे चौंत्रीश बच्चों ने जे सरकार चिलो, शेही सरकार एवं जे पार्टी, 
রাহাজানি খুন ধর্ষণ রাজনৈতিক হত্যা এবং অনেকগুলো শিল্প কারখানা বন্ধ হয় জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নিজম দখল পুকুরে বিষ বহু বঞ্চন বঞ্চনা হয়েছে খুন ইত্যাদি হয়েছে এইগুলোর জন্যে বামপন্থী এবং লেফট ফ্রন্ট যদি বাম যে পুরো পরিবার আছে তারা কি কোনো অনুসূচনা প্রকাশ করেছেন ক্ষমা চেয়েছেন মানুষের কাছে যে ইনসাফটা করে করেছে আপনি না ইনসাফই করেছেন ইনজাস্টিস করেছেন তার জন্যে আপনি ক্ষমা চেয়েছেন প্রায়শ্চিত করেছেন তারপর তো ইনসাফের কথা আসবে রোটে কাপড়া বাগান এই সমস্ত দাবিকে সামনে রেখে আজ বামেদের এই ব্রিগেড ডিওয়াইএফআইএল এর ব্রিগেড সমাবেশ একেবারে দুর্নীতি ইস্যুকে সামনে রেখে একের পর এক আজ ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে বার্তা দিয়েছেন মিরাক্কি মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সেলিমরা চাকরি মিডডেবিল থেকে পাথর কয়লা বালি চুরি করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার যারা বলেছিল ইনচিতে ইনচিতে বুঝে নেব তারা এখন বেঞ্চে বেঞ্চে দৌড়ছে সবাইকে জেলে পোরা হবে ব্রিগেড বলছে চোর ধরো জেল ভরো তৃণমূলে একজন সাংসদ ভুয়ো আইএস এর কাছে ভুয়ো ভ্যাকসিন নিচ্ছে ইনসাফের জন্য লড়াই চলবে হুঙ্কার ডিওয়াইএফআই এর সাধারণ সম্পাদক হিমং হিমগ্ররাজ ভট্টাচার্য মমতা ব্যানার্জি যেমন পশ্চিমবঙ্গের বুকে চাকরি চুরি করেছে বালি চুরি করেছে কয়লা চুরি করেছে পাথর চুরি করেছে এমনকি বাচ্চাদের মিড ডে মিলের ডিমটাও চুরি করেছে তেমনই এই ভারতবর্ষের বুকে বিজেপি তারা হচ্ছে ওই জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের নামে হাজার হাজার কোটি দুর্নীতি করেছে ভারত সড়ক মালা যোজনায় তারা কয়েক লক্ষ কোটি টাকা দুর্নীতি করেছে ওই বেনিয়ম ভাবে টোল ট্যাক্স আদায় করেছে ক্যাগের রিপোর্টে প্রতিটা পাতায় ছত্রে ছত্রে এই কথা হচ্ছে লেখা রয়েছে আর আমরা বলছি যারা আমাদেরকে বলেছিল ওই ইনচিজে ইনচিজে বুঝে নেবে আজকে তারা বেঞ্চিজে বেঞ্চিজে দৌড়াচ্ছে কখনো হচ্ছে ওই কলকাতা হাইকোর্টের কখনো সুপ্রিম কোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চ কখনো হচ্ছে ওই নাগপুরে আর এস এসের বেঞ্চে বাঁচার জন্য হচ্ছে দৌড়াতে হচ্ছে আমরা বলছি কেউ হচ্ছে পার পাবে না দিল্লির চোট রাজ্যের চোর সবাই ধরা পড়বে সবাইকে জেলে পড়া হবে আমরা বলছি চোর ধরো জেল ভরো ক্রিকেট বলছে চোর ধরো জেল ভরো চাকরি চাই দুর্নীতি রুখতে আজ ব্রিগেড ভরিয়েছে বামেরা বাম যুবরা আর তাই দেখে উচ্ছ্বসিত সিপিএম নেতৃত্ব কলকাতা থেকে জেলা সব পথ গিয়ে মিশেছে ব্রিগেডে আপনারা দেখছেন ব্রিগেডের সেই মুহূর্তের ছবি শিক্ষা দুর্নীতি রেশন দুর্নীতির মধ্যেই ব্রিগেডের ডিওয়াইএফআই এর সমাবেশে জনজোয়ার লোকসভা ভোটের আগে একযোগে তৃণমূল বিজেপিকে আক্রমণ সানিয়েছে ডিওয়াইএফআই বাম যুব নেতৃত্ব হাই ভোল্টেজ লোকসভা ভোটের আগে রাজ্য চোরা কর্মসূচিতে বিপুল সারা দেখে উচ্ছ্বসিত সিপিএম নেতৃত্ব কি বলেছেন সৃজন ভট্টাচার্য ব্রিগেডের সভা থেকে দেখুন জাতীয় শিক্ষানীতি রাজ্য শিক্ষানীতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বনাশ করছে মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে গোটা প্রজন্মের এই কথাগুলো বলবে কি কাউকে তো বলতে হবে এই কথাগুলো যারা ভোটে জিতেছে যাদের ভোটে জিতে এসে এই কথা বলার কথা তাদের দিকে তাকান তারা পার্টি না প্রপার্টি কেউ বুঝতে পারছে না শাসক দলের অন্দরে তাকান বলছে ওয়ান টু থ্রি ফোর প্রবীণ চোর নবীন চোর বিধানসভায় তাকান বিধানসভার অলিন্দে ওখানে ঘাস ফুল পদ্ম ফুল দুই ফুল মিলে পাবলিককে এপ্রিল ফুল করার জন্য বসে রয়েছে ওখানে বলছে ওয়ান টু থ্রি ফোরটা পুরনো হয়ে গেছে ওইটা আর চলছে না বলছে নতুন স্লোগান এসেছে এক দুই তিন চার শান্তি নিকেতনে ডাকাত শান্তি কুঞ্জে বাটপার আজ বাম যুবর ব্রিগেডের সাফল্য কামনা করে বার্তা দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ব্রিগেডের সভা থেকে সেই বার্তা পড়ে শোনালেন মীরাক্ষী মুখোপাধ্যায় কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আমরা তার বাড়ি কাল গিয়েছিলাম এবং তার কাছ থেকে লড়াইয়ের উষ্ণতা নিয়েই ফিরেছি এবং যে বার্তাটা উনি ওনার স্ত্রী এবং ওনার মেয়ের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এটাই লড়াইয়ের ডাক এটাই লড়াইয়ের কথা এবং এটাই ডিওয়াইএফআইকে সংজ্ঞায়িত উনি করেছেন যেখানে ডাক পড়ে 
जीवन मरण झड़े प्रस्तुत एटाई डिवईएफ सूतरा ब्रिगेडर समावेश साफल्य मंडित हो दुर्नीतर आबहे दुर्नीतिमुक्त बांगलार डाक ब्रिगेड थे दिले बाम जुबरा एके बारे कलकता जिला समस्त पथ आज के गए मिशल ब्रिगेडे प्रचुर मानुष आई जनजोर लोकसभा भोटे आगे आई भोल्टेज लोकसभा भोटे आगे अवश्य बाढ़ती अक्सिजें जोगा सीपीएम के सीपीएम नेतृत्व तेम कथाई और इन्साफ चाय दलुआ खाकि कथा उठे एलो आज के ब्रिगेडे तेर नवेम्बर जरा घर जड़िए दिए तरह शास्ति चाय दलुआ खाकि तृणमूल नेता खुनर पर बेचे बेचे चालिए देा हो दलुआ खाक सीपीएम कर्मी और समर्थक घर बाड़ी दलुआ खाकि से ही समस्त क्षतिग्रस्त सीपीएम कर्मी समर्थक एदिन सामिल होन्साफर ब्रिगेडे अपनारा जान तेर नवेम्बर दो हज़ार तेईस दक्षिण चब्बी परगनार जयनगर तृणमूल के पंचायत सदस्य सैफुद्दीन लस्कर के गुली कर खून कर तरह पाँच किलोमीटर दूरे दलुआ खाक ग्रामे हिंसार आगुन लागे और आज के से ही दलुआ खाक इन्साफ चे तेर नवेम्बर जरा घर जालिए दिए तर शि चे दलुआ खाक ब्रिगेड थे शांति क्षति कर तेज़ शास्तर एसिधा है सब आक्रमण कर तृणमूल अनेक तृणमूल संगे थका विजेपिर संगे थका अनेक साधारण मानूष आपन का आवेदन हम को प्रत्याशा नहीं भोट दिए कि आसमान से उतरेगा फरिश्ता और वो परी आकर कुछ परिवर्तन कर देगा किंतु जे दलगुलो शुदुम बुद्धि केंार जो पांच कोटी टा व्यय से ही दलटार नेता मंत्री चाल चूरी कर गुरु पाचार कर चाकी बिक्री कर कम्बल पे चेले शुए थ ता क्यों नासार विज्ञानी होते तई प्रत्याशा जा कारखाना बनाते चाहे देश के रक्षा करते चाहे तेजामेंटर भेतरे तरह विधानसभा इन्साफ चाह लड़ाइयर मैदान पिछु हटब ना आवाजे आज के गर्जे उठल डिवईएफआईर ब्रिगेड डिवईएफआईर ब्रिगेड समावेश बार बार दुर्नीतिमुक्त बांगलार कथा उठे एल आज के मोहम्मद सेलिम बोलें जरा रेशन चाल चूरी कर राष्ट्र रेशन खबर चूरी कर राज्य मानूष तेज़ शस्ती चाहे आप छप्पन्न नय तीन सौ छाप्पन्न नय बांगला के बाचाते को दिल्ली लागे ना इन्साफर जो लड़ाई चलो ब्रिगेडर मंच हुंकार दिले मोहम्मद सेलिम राज्य मानूष बीत सद्ध हे रागान्वित हे चूरी जच्चुरी और मिथ्याचार देखे तरह हक मार्चे जरा घर टाक आवासन टाक एक क्या टाक 
বাংলাদেশ টাকা রাস্তার টাকা মিড ডে মিলের খাদ্য রেশনের খাদ্য আইসিডিএস এর খাদ্য যারা চুরি করছে রাজ্যের মানুষ তাদের শাস্তি চাইছে আর এই যৌবনকে দেখে তারা মনে করেছে হ্যাঁ বাবা তোমরাই পারবে শুধু তোমরা এক কাজটা হও পঞ্চাশ দিনে ইনসাফ যাত্রা বাইশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম তারপর ব্রিগেডে ডিওয়াইএফআই এর এই শক্তি প্রদর্শন সামনেই লোকসভা ভোট যদিও বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলছেন যত লোক ভর্তি হয়েছে আজ ব্রিগেডে কানায় কানায় পরিপূর্ণ এই ব্রিগেডে যখন বক্তব্য রেখেছেন ডিওয়াইএফআই নেতা নেত্রীরা সেই ভোটের ফলাফল সেই জনসংখ্যার ফলাফল সেই পরিমাণ জনসমর্থনের ফলাফল আদৌ ভোট বাক্সে পড়বে কিনা তা নিয়ে কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তারা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কত বড় খুনি দর্শক ছিল পশ্চিম বাংলার বুকে আগামী পঞ্চাশ বছর সিপিএম কোনদিন আসতে পারবে না বাংলাতে লিখে দিন আমাকে শিখিয়েছে মেরুদণ্ড সোজা করে বাঁচতে Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshu Moy Das, Ayurveda Ratna. Yes. It is my creation, Jack Olive Oil Herbal Body Oil. I want you so bad, it's making me mad, I want you. I want to say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese, Marcus can't resist. Hey, hello, Cinema Kumar. যে টাই লাগার জন্য সেলিব্রিটিদের ট্রেন করছেন টাকা দিলে এরা সব কিছু করতে পারে আর এটা হলো ওরিয়েন্ট বেল ওয়েবসাইট উইথ নো অ্যাডেড সেলিব্রিটিস এখানে পাবেন হাজার হাজার ডিজাইন আর সঠিক দাম আর ওয়েবসাইটে দেখায় নিজের ঘরে সেটার লুক ওরিয়েন্ট বেল টাইলস হান্ড্রেড পার্সেন্ট টাইল জিরো পার্সেন্ট সেলেবস গাড়ি কেনার আগে টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সি এক্স এর হৃদয় মানে এর ইঞ্জিনটা দেখো এটা এত ভালো যে আঠেরো কিলোমিটার প্রতি লিটারের মাইলেজ তো হেসে খেলে দেবে আর তেলের দাম তো সবার ক্ষেত্রে এক কিন্তু এই গাড়ির দামটা কম আর সেই জন্য এটার প্রতি ট্রিপে খরচ কম লাভ বেশি তাই এবার ভাবো বোঝো আর টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সিএক্স নাও যেন কবিতা কারণ ওর চির সাথী এই চালের অলিভ অয়েল আর ভেষজের গুণে সমৃদ্ধ জ্যাক অলিভ অয়েল বডি অয়েল কবিতার মতো ত্বক জাগায় মনে নতুন সুর জেলা থেকে কলকাতা ব্রিগেডে মিশল সব পথ ডিওয়াই এফআই এর সমাবেশে জনজোয়ার লোকসভা ভোটের আগে সিপিএম এর যুব সংগঠনের শক্তি প্রদর্শন শিক্ষা দুর্নীতি রেশন দুর্নীতির মধ্যে ব্রিগেডে ডিওয়াইএফআই এর জনসমাবেশ তৃণমূল বিজেপি কে একচোখে নিশানা এক দুই তিন চার শান্তি নিকেতনে ডাকা শান্তি কুঞ্জে বাটপাট ইনসাফ চেয়ে ব্রিগেডে দলীয় খাকির অত্যাচারিতরাও মিছিল করে যোগ দিলেন সমাবেশে আমাদের এখনো পর্যন্ত হুমকানি দিতে যে ফের একবার জ্বালিয়ে দেব ইনসাফের দাবিতে ব্রিগেডে ডিওয়াইএফআই এর সমাবেশে জনপ্লাবন লাভ কি ফলত শূন্য কটাক্ষ তৃণমূলের বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দোস্তি খোঁচা শুভেন্দু জানকুনিতে সুকান্ত মজুমদারের বাইক র্যালি আতকালো পুলিশ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা ধাক্কা ধাক্কি রাস্তায় বসে বিক্ষোভ অবরুদ্ধ জাতীয় সড়কের একাংশ আজ নেতাই নন্দীগ্রামে জোড়া কর্মসূচি শুভেন্দুর পাল্টা সভা তৃণমূলেরও ডায়মন্ড হারবারে প্রবীণ নাগরিকদের অনুষ্ঠানে কি বার্তা অভিষেকের ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটায় নজর রাখছি আমরা
সারা দিন ঘটে যাওয়া অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দ নজরি নটা চটচলতি রোজ রাত নটায় বহরমপুরে ভর দুপুরে শুটআউট তৃণমূল কর্মী সত্যেন চৌধুরীকে গুলি করে খুন করা হলো বাইকে চেপে এসে দুষ্কৃতীরা গুলি করে খুন করলো তৃণমূল কর্মী সত্যেন চৌধুরীকে বাড়ির কাছে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয় তাকে যদিও খুনের কারণ নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ ভর দুপুরে মুর্শিদাবাদে শুটআউট খুন তৃণমূল কর্মী বাইকে চেপে এসে তৃণমূল কর্মীকে পর পর লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয় তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে পর পর গুলি ছোড়ে দুষ্কৃতীরা একেবারে ভর দুপুরে প্রকাশ্যে শুটআউটের ঘটনা মুর্শিদাবাদে ভর দুপুরে মুর্শিদাবাদে শুটআউট তৃণমূল কর্মী সত্যেন চৌধুরী তাকে গুলি করে খুন করা হলো একেবারে প্রকাশ্যে ভর দুপুরে রাস্তায় বাইকে চেপে এসে দুষ্কৃতীরা পর পর গুলি করে খুন করল সত্যেন চৌধুরীকে এখনো অধরা দুষ্কৃতীরা পেমেন্ট পেমেন্টের জন্য হিসাব পত্র করেছিল আমি সে সময় আমি ঢুকলাম দিয়ে দাদা বলো কেমন আছে আমি ভালো আছি দিয়ে লেবারগুলো বললো তাহলে একটু পরে আয় একটা ফোন আসলো ওর কাছে দিয়ে ওই ফিস ফিস্ট আছে রবিবার বলে সেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে দিয়ে একটা বললো না কার কে ফোন করে যায় না কার ফোন তো বললো একটা আজকে নিমন্ত্রণ আছে জাস্ট খাবো না একাদশী যাবো দেখা করে চলে আসবো ওর সময় তো সেরকম তো শত্রুতা তো আর পরবর্তীতে কোনো ছিল না কিন্তু রাজনৈতিক কারণ না কোনো ব্যবসায়ী শত্রুতা কী মনে হচ্ছে এখন গুলি যাচ্ছে এখন হতেও পারে ব্যবসায়ী হতে পারে রাজনীতি হতে পারে এখন কনফার্ম কিছু বলতে পারছি না ও তো রাজনীতির মধ্যে এখন ডিটার্স ছিল পুরো কতজন ছিল তিনজন শুনলাম যেটা আমি আর একটা শুনলাম এখানে বুকে এখানে আছে মানে মাথাতে মনে হলো ফেটেছে কান দিয়ে রক্ত না ও কাছ থেকে ও বসেছিল চেয়ার মানে যা হয়েছে সামনাসামনি একদম ও হয়তো প্রস্তুতি ছিল না আর বয়স কমানো হট করে ঢুকেছে এর আগে একটা জমি জায়গার সংক্রান্ত একটা বিবাদ হয়েছিল মানে কার জমি কীভাবে মানে একটা আমাদের সুতির মানে একটা ওই একটা গন্ডগোল একটা হয়েছিল ইয়ে করেছে ওই নিয়ে একটা পাঁচিল মাছে ভেঙে দিয়েছিল নিয়ে একটা এরকম জায়গা সম্পর্কে হয়েছিল তার পরবর্তী কোনো কোনটা জায়গা সেটা সুতির মাঠে ঝামেলা বলতে একটা পঞ্চায়েত ভার্সেস ইয়ে ছিল তো ইনলিগাল জায়গা বলে সে পঞ্চায়েত ভেঙে দিয়েছিল এটুকু प्राथमिक अनुमान मृत्यु निश्चित करते गुली चलाएंगार गुलीबिधी बंधु
গাড়ি কেনার আগে টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সি এক্স এর হৃদয় মানে এর ইঞ্জিনটা দেখো এটা এত ভালো যে আঠেরো কিলোমিটার প্রতি লিটারের মাইলেজ তো হেসে খেলে দেবে আর তেলের দাম তো সবার ক্ষেত্রে এক কিন্তু এই গাড়ির দামটা কম আর সেই জন্য এটার প্রতি ট্রিপে খরচ কম লাভ বেশি তাই এবার ভাবো বোঝো আর টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সি এক্স নাও मजबूत पकड़ Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshan Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver Herbal Body Oil. জেলা থেকে কলকাতা ব্রিগেডে মিশল সব পথ ডিভাই এফআই এর সমাবেশে জনজোয়ার লোকসভা ভোটের আগে সিপিএম এর যুব সংগঠনের শক্তি প্রদর্শন। শিক্ষা দুর্নীতি রেশন দুর্নীতির মধ্যে ব্রিগেডে ডিওয়াই এফআই এর জনসমাবেশ তৃণমূল বিজেপি কে এক চোখে নিশানা 1 2 3 4 শান্তি নিকেতনে ডাকা শান্তি কুঞ্জে বাটপাট ইনসাফ চে ব্রিগেডে দলুয়া খাকির অত্যাচারিত রাও মিছিল করে যোগ দিলেন সমাবেশে আমাদের এখনো পর্যন্ত হুমকানি দিতে যে ফের একবার জ্বালিয়ে দেব ইনসাফের দাবিতে ব্রিগেডে ডিওয়াই এফআই এর সমাবেশে জনপ্লাবন লাভ কি ফল তো শূন্য গটা খচ তৃণমূলের বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দস্তি খোঁচা শুভেন্দু জানকুনিতে সুকান্ত মজুমদারের বাইক র্যালি আতকালো পুলিশ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা ধাক্কা ধাক্কি রাস্তায় বসে বিক্ষোভ অবরুদ্ধ জাতীয় সড়কের একাংশ আজ নেতাই নন্দীগ্রামে জোড়া কর্মসূচি শুভেন্দুর পাল্টা সভা তৃণমূলেরও ডায়মন্ড হারবারে প্রবীণ নাগরিকদের অনুষ্ঠানে কি বার্তা অভিষেকের ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটায় সবাই জানতে চায় কি হয়েছে আমরা জানতে চাই কেন হয়েছে সবাই জিজ্ঞেস করে কারা করল আমরা জিজ্ঞেস করি কারা করালো বাংলায় দেশে কি বিশ্বে দিনের সারা ফেলে দেওয়া ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দে ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সব দৃষ্টিকোণ সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ঘন্টায় ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সোম থেকে শুক্র রাত আটটায় জেলা থেকে কলকাতা ব্রিগেডে মিশল সব পথ ডিওয়াই এফআই এর সমাবেশে জনজোয়ার লোকসভা ভোটের আগে সিপিএম এর যুব সংগঠনের শক্তি প্রদর্শন শিক্ষা দুর্নীতি রেশন দুর্নীতির মধ্যে ব্রিগেডে ডিওয়াই এফআই এর জনসমাবেশ তৃণমূল বিজেপি কে এক চোখে নিশানা এক দুই তিন চার শান্তি নিকেতনে ডাকা শান্তি কুঞ্জে বাটপাট ইনসাফ চে ব্রিগেডে দলুয়া খাকির অত্যাচারিত রাও মিছিল করে যোগ দিলেন সমাবেশে আমাদের এখনো পর্যন্ত হুমকানি দিতে যে ফের একবার জ্বালিয়ে দেব ইনসাফের দাবিতে ব্রিগেডে ডিওয়াই এফআই এর সমাবেশে জনপ্লাবন লাভ কি ফল তো শূন্য গটাক্ষ তৃণমূলের বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দস্তি খোঁচা শুভেন্দু জানকুনিতে সুকান্ত মজুমদারের বাইক র্যালি আতকালো পুলিশ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা ধাক্কা ধাক্কি রাস্তায় বসে বিক্ষোভ অবরুদ্ধ জাতীয় সড়কের একাংশ আজ নেতাই নন্দীগ্রামে জোড়া কর্মসূচি শুভেন্দুর পাল্টা সভা তৃণমূলেরও বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মন্ডল সহ সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন নস্কর রয়েছেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক এবং রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শৌকত মোল্লা রয়েছে ডিএম ব্লকের ব্লকের সভাপতি বিপ্লব মন্ডল সহ বিষ্ণুপুর দু নম্বর ব্লকের সভাপতি নবকুমার বেতাল সচিন নস্কর সোমাশ্রী বেতাল জীবন বৈরাগী আমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি যার লড়াই আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা তারাপদ ঘোষ সহ সুজাতা দাস আফরোজ বিবি জেলা পরিষদ মেম্বার বাবান গাজী জ্ঞানানন্দ সামন্ত চিত্রকারার ডায়মন্ড হারবার যাদবপুর জেলা তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি সম্মানীয় শক্তি মণ্ডল 
রয়েছেন মণি মণি মণ্ডল গোম সহ স্নিগ্ধা মণ্ডল শচী নস্কর থেকে শুরু করে লিপিকা সামন্ত আব্দুল নইম মিস্ত্রি সাহেব আলী শেখ লালটু শেখ মধুশ্রী সরকার মণ্ডল শুভেন্দু শেখর বিজলি রয়েছেন মিঠুরানি সাহা মিন্টু কল্লে নকুলচন্দ্র মণ্ডল তপন সর্দার সফিউল ইসলাম মোল্লা ঘনশ্যাম নন্দী সুকুমার ঘোষ মজনু শেখ হাইপত আলী শেখ বিমল দাস মাখনলাল বৈরাগি অর্পণ পুরকায়ত সহ আজার উদ্দিন মণ্ডল নাসির উদ্দিন মোল্লা সুখচাঁদ পাজা তপন মণ্ডল সঞ্জিৎ গায়েন অভিজিৎ মণ্ডল বিকাশ জানা অপর্ণা সরকার অমিত প্রামাণিক রণেন্দ্রনাথ ঘোষ পার্থ কয়াল রূপালী বিশ্বাস আফতাব উদ্দিন মল্লিক সরেশচন্দ্র মণ্ডল সৌমেন মণ্ডল সহ মফিবুদ মফিউদ্দিন শেখ সুধাংশু কারার পবিত্র মণ্ডল এবং উজ্জ্বল মান্না আমি সকলকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অনেকক্ষণ আমরা আজকে এই সভা শুরু করেছি প্রায় আড়াইটা থেকে আমাদের এই সভা শুরু হয়েছে দু ঘন্টা ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে আপনারা এসে সভাস্থলে উপস্থিত হয়েছে আজকের সভার সাথে অন্যান্য সভার একটা পার্থক্য রয়েছে তার কারণ আমি মনে করি আজকের সভা শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক সভা নয় দীর্ঘ দশ বছর ধরে আপনারা আমাকে সাংসদ করে ডায়মন্ড হারবারের লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধি করে দিল্লিতে লোকসভায় সংসদের সদস্য করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন দু হাজার সালে এখন আমরা দু সালে রয়েছি দশ বছরের মধ্যে আমি আমার সামর্থ্য এক্তিয়ার অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উন্নয়নমূলক কাজ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি কখনো জল কখনো কল কখনো রাস্তা কখনো পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রথমবার যখন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আমার নাম তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল দু সালের মার্চ মাসে আমি প্রথম সভাটা করেছিলাম আজকের এই মাঠে বইলানের দৌলতপুর যুব সংঘের মাঠে এবং প্রত্যেক নির্বাচনের সময় আমরা আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি আপনাদের সবার আশীর্বাদ দেওয়া ভালোবাসাকে পাথেও করে এই মাঠ থেকেই শুরু করি দু সালেও লড়াই শুরু হয়েছিল এই মাঠ থেকে চোদ্দ সালে ওই মাঠ থেকে ষোলো সালে ওই মাঠ থেকে এমনকি দু হাজার একুশ সালের যে লড়াই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা কর্মী সভা হয়েছিল এই মাঠে আমি তাই অনেক ভেবে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে যে কোনো শুভ কাজ যখন এই পৈলানের মাঠি থেকেই আমরা শুরু করি আজকের এই বার্ধক্য ভাতার যে রাখার যে অনুষ্ঠান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করার যে অনুষ্ঠান মানুষের স্বপ্ন পূরণের যে অনুষ্ঠান সেটা আজকে আমরা এই মাঠেই করব এই মাঠে শুধুমাত্র আজকে ডায়মন্ড হারবারের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একমাত্র সভা নয় একাত্তরটা অঞ্চল আর বিভিন্ন বিরানব্বই তিরানব্বইটা ওয়ার্ড একশো চৌষট্টিটা আলাদা সভা আজকে এই মুহূর্তে ডায়মন্ড হারবারের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হচ্ছে প্রত্যেকটা অঞ্চলে একটা করে সভা হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আলাদা করে সভা হচ্ছে যে অঞ্চলে সভা হচ্ছে সেই অঞ্চলে নেতৃবৃন্দ সর্বস্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট সমাজসেবকেরা তারা সেই সভা মঞ্চ থেকে সভা স্থল থেকে গরিব বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে 
এক হাজার টাকার চেক আজকে এই সভা থেকে তুলে দিচ্ছে আমি দশই নভেম্বর ফলতায় দীপাবলী কালী পুজোর প্রাককালে একটি বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বলেছিলাম আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলাম আমি বলেছিলাম যে আমি দীর্ঘ দু আড়াই মাস তৃণমূলে নবজোয়ার কর্মসূচি যখন করেছিলাম কুচবিহার থেকে কর্মসূচি শুরু করার সময় দীর্ঘ দু আড়াই মাস আমি রাস্তায় ছিলাম আমি মনে করি বার্ধক্য ভাতা যারা চাইছে বা নতুন করে যারা রেজিস্ট্রেশনের নাম লিখিয়েছে বা নথিভুক্ত করেছে এটা অত্যন্ত ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত আমি মনে করি যে আমাদের কর্তব্য দায়িত্ব দায়বদ্ধতা এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো আমি মনে করি জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাদের প্রথম কাজ এই মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটানো ধর্মের ভেদাভিধি রাজনৈতিক কাদা ছোড়া ছুরি নয় আমি মনে করি ইতিবাচক কাজ এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে যদি আমি এদের বাড়িতে পৌঁছাতে পারি তাহলে এই কিছুটা হলেও একটা পরিবর্তন ইতিবাচক পরিবর্তন এদের জীবনে ঘটবে আমি কথা দিয়েছিলাম দশ নভেম্বরের সভা থেকে যে জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে আমরা বার্ধক্য ভাতা অন্তত পক্ষে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা থেকে চালু করব। আমার দু মাস সময় লেগেছে নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর এক মাস ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি আরও এক মাস দু মাস এক তারিখ সভা করতে পারতাম এক তারিখ আমাদের দলের প্রতিষ্ঠা দিবস নতুন বছর অনেক কর্মসূচি থাকে সেই কারণে আরও সাত দিন বাড়তি সময় নিয়ে যাতে কোনো লোকের অসুবিধা না হয় রোববারের দিনে আজকে আমরা এই সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম দু মাস ধরে কিভাবে প্রায় পঁচাত্তর হাজার একশো কুড়ি ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি সব মিলিয়ে সংখ্যা কত ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি আগে রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে পনেরো কুড়ি দিন ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে কোন অঞ্চলে পাঁচ দিন কোন অঞ্চলে দশ দিন কোন অঞ্চলে সাত দিন ওয়ার্ড ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প তৈরি করে প্রায় পঁচাশি হাজার রেজিস্ট্রেশন আমাদের কাছে হয়েছিল পঁচাশি হাজার তারপর ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হয়েছে যে কার একান্তই প্রয়োজন আর কার দরকার নেই যাকে আমরা বলি ডেটা স্যানিটাইজেশন সেই ডেটা চেক করে প্রত্যেকটা বাড়িতে গিয়ে আমাদের প্রায় পনেরো হাজার ষোলো হাজার ভলেন্টিয়ার স্বেচ্ছাসেবক কর্মীবৃন্দ তারা বাড়িতে গিয়ে সেই ভেরিফিকেশন করে শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে যে ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জন লোক ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে রয়েছে যাদের সত্যি বার্ধক্য ভাতার প্রয়োজন রয়েছে এটা বিশাল কর্মযোগ্য ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জন লোকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিভাবে সরাসরি ডিবিটি ডাইরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে এক হাজার টাকা করে মাসিক সহায়তা আমরা পৌঁছে দিতে পারি এটা একা কারোর পক্ষে সম্ভব না পাঁচজন জন পনেরো জন কুড়ি জন একশো জন দুশো জন পাঁচশো জন চাইলেই তো আর হলো না সবাই মিলে এগিয়ে আসতে হবে আমি আপনাদের অত্যন্ত গর্বের সাথে বলছি যে গত দু মাস ধরে আমরা এই প্রক্রিয়াটা চালিয়েছি বিভিন্ন বুথে আমাদের সক্রিয় কর্মী বৃন্দদের সাথে কথা বলে আমাদের শুভানুদ্যায়ী সমর্থকদের সাথে কথা বলে আমরা ষোলো হাজার তিনশো আশি জন স্বেচ্ছাসেবককে আইডেন্টিফাই করেছি কত ষোলো হাজার তিনশো আশি এই ষোলো হাজার তিনশো আশি জন স্বেচ্ছাসেবক চারজন বা পাঁচজনের দায়িত্ব নিয়েছে সরাসরি তারা দায়িত্ব নিয়ে এই পাঁচজন বয়স্ক মানুষের জীবনে হাসি ফোটাবে এবং তার মাধ্যমে আমরা এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছি 
অনেক রাজনৈতিক দল অনেক সভা সমিতি করে আজকেও অনেক দল অনেক সভা সমিতি করছে রোববারের দুপুর শীতকাল কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস আর অন্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে পার্থক্য কি অন্য সভা সমিতিতে মানুষ গেছে ভাষণ শুনতে আর এখানে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হতে দেখতে এসছে এটাই ডায়মন্ড হারবার মডেল আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি চার মাস পর নির্বাচন তিন মাস দু মাস পর ঘোষণা হয়ে যাবে হয়তো জানুয়ারি আজকে সাত তারিখ হয়ে গেল মার্চের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যায় রীতিনীতি ঐতিহ্য অনুযায়ী আর দু মাস পর নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাবে আমি চাইলে বলতে পারতাম যে আমাকে আবার যেতান বা তৃণমূলের প্রার্থীকে আবার যেতান তারপর আমরা এই বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেখব কিন্তু না আগে ভোট দাও তারপর কাজের নীতিতে আর যে বিশ্বাসী হোক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাসী নয় আমি যখন যে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে মানুষকে যা কথা দিই আমি চেষ্টা করি আমার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত সে কথা আমি রাখবো আমি ভেবে কথা দি আর যখন কথা দি কথা রাখি আমি সেই দলের কর্মী বা নেতা বা প্রতিনিধি নই যে বলে আগে ভোট দাও তারপর করে দেখাবো আমি কাজ করে দেখাই তারপর আপনাদের কাছে বলি কাজের হিসাব নিন আর ঐক্যবদ্ধভাবে ঘাসের উপর জোড়া ফুলে ভোট দিন এটাই অন্য রাজনৈতিক দল আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য আর অনেকে ভাবছে একবার তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ধক্য ভাতা দিল পরের মাসে পাবো তো ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জন যারা আজকে বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন আমি আজকে এই সভা থেকে আপনাদের কথা দিচ্ছি আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে অত্যন্ত শীঘ্রই আমাদের রাজ্যের মানবিক মামাটি মানুষ সরকার বার্ধক্য ভাতা চালু করবে কেন্দ্র সরকারের উপর আমার আস্থা নেই ভরসা নেই যদি করে আমাদের মানবিক সরকারই করবে কিন্তু যেহেতু আমি মানুষকে কথা দিয়েছিলাম সেই কারণে আমি জানুয়ারির সাত তারিখের মধ্যে আপনাদের বার্ধক্য ভাতা পৌঁছে দিয়েছি এই ষোলো হাজার তিনশো আশি জন প্রতিনিধি আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছে বলে আজকে আমরা এই স্বপ্নের প্রকল্প শ্রদ্ধার্ঘকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছি খালি ফুলের মালা দেওয়া পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করা ফোন করে প্রণাম নেবেন বলা শ্রদ্ধার্ঘ নয় একটা গরিব মানুষ কোথায় রয়েছে তার জীবন কিভাবে চলছে তার দুমুটো ভাত জুটলো কিনা সেই খোঁজ যারা নেয় প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ তারাই জ্ঞাপন করছে আজকের এই সভামঞ্চ থেকে আমরা একশো জনকে চেক দিয়েছি আজকে রবিবার ব্যাংক বন্ধ কাল সোমবার তার পরের দিন মঙ্গলবার তার পরের দিন বুধবার আট তারিখ ন তারিখ দশ তারিখ আট নয় দশের মধ্যে ডাইরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফার আর আর টি জিএস এর মাধ্যমে এই ষোলো হাজার তিনশো আশি জন কর্মী সমর্থক পঁচাত্তর হাজার একশো কুড়ি জনের অ্যাকাউন্টে সরাসরি এক হাজার টাকা করে বার্ধক্য বাতা পৌঁছে দেবে ভারতবর্ষের কারো রাজনৈতিক কোন নেতার কোন লোকসভা কেন্দ্রে এমন কি প্রধানমন্ত্রীর লোকসভা কেন্দ্রেও করে দেখাতে পারেনি স্বাধীন ভারতবর্ষ হওয়ার পর আমরা করে দেখিয়েছি আমরা কথা দিয়ে কথা রেখেছি আমরা কোভিডের সময় যখন প্রথমবার কোভিডের ঢেউ আছড়ে পড়ল এবং অপরিকল্পিতভাবে লকডাউন ঘোষণা হলো আমরা পরের পনেরো দিন ডায়মন্ড হারবার বিভিন্ন জায়গায় একুশটা কমিউনিটি কিচেন খুলে প্রায় চার লক্ষ পরিবার চোদ্দ লক্ষ মানুষের বাড়িতে আমাদের দশ হাজার ভলেন্টিয়ার বাড়িতে গিয়ে খাবার পৌঁছে দিয়েছে যাতে এই লকডাউন কোভিডের সময় মহামারীর সময়কালে কাউকে অভুক্ত সুতে না হয় আমরা করে দেখিয়েছি আমরা করোনার দ্বিতীয় ঢেউতে যখন কোভিডের চারিদিকে ছড়াছড়ি পজিটিভিটি রেট প্রায় বারো পার্সেন্ট চোদ্দো পার্সেন্ট কুড়ি পার্সেন্ট আমরা দশ দিনের মধ্যে এক এক দিনে চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টেস্ট করে 
दस दिन मध्य बारो पार्सेंट पजिटी रेट दो पार्सेंटे नहीं डर अन हुईल्स गाड़ी को डाक्त पाठाना हो विभिन्न ग्रामे विभिन्न बूथे विभिन्न अंचले विभिन्न वार्डे विभिन्न पाड़ा शुद्ध तई नये तरह एक डाके अभिषेक स्पेशल एक फोन लाइन डायमंड हारबारे मटीत सरसि जुक्त थकूँ जा दरकार बार जो दरकार के बोलते अपन आत्मार सम्पर्क प्राय षोलो लक्ष मानूष इतिम्य षोलो लक्ष एक मास आगे अब्दि छोड़ संख्या सतर लक्ष प्राय सतर लक्ष मानूष इतिम्य एक डाके अभिषेके जो कर तरह समस्या कथा जान मध्य प्राय चार लक्ष लोक रही है डायमंड हारबारे और बाकी रही है बांगलार अन्न्य जिलार ग्रामे विधानसभा लोकसभा तरह उन्नयन कथा तो ड़े दिन जा कथा दिए कथा रेखे कख दुर्गा पुजो समय प्राय दूहजार दुर्गा पुजो कमिटी के दस बचर धरे कंटिन्यूसलि सहाज्य कर गे उत्सव प्रसार घटाते मानूष जाते उत्सव जति वर्ग बर्ण धर्म निर्विशेषे एर आनंद उपभोग कर डायमंड हारबारे विभिन्न क्लाब के आर्थिक भाव सहाज्य कर शुद्ध दुर्गोत्सव नय ईद समय रमजान समय मस्जिद कमिटी आर्थिक सहाज्य कर बड़ दिन समय मेला कमिटी बड़ दिन कमिटी दस बचर धरे सहाज्य करश्स करी वैचित्र मध्य एकतार मंत्रे नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधे मजे देखो मिलन महान डायमंड हारबार दृष्टान तो स्थापन कर आज के शुदुम्र पूर्त दफ्तर जनस्थ्य कारिगरि दफ्तर और सेच दफ्तर ये तीनटे दफ्तर थे डायमंड हारबार लोकसभा गत दस बचरे खूब कम को हम साढ़े चार हजार कोटी टाज हो एक एक विधानसभा चार सौ पाँच कोटी टस्ता रास्तार क्ज हो फलता मथुरापुर जलर प्रकल्प भारतवर्षर मध्य सर्वबृह पानी जल प्रकल्प सर्वबृह बांगलार मध्य नए भारतवर्षर मध्य एक रास्ता अभी जो प्रथमवार प्रार्थी हो विभिन्न जगह प्रचार करते गए देखी मानूष अवरोध कर ग्रामे रास्ता नहीं भोटे अंश ग्रहण करबना भोट दीते जाब ना हमें अनुरोध कर सूझ दिन हमें चेष्टा करब एवं को देखाते पे डायमंड हारबार पुलिस जिला बांगलार मध्य एक नम्बर सबथे निरापद सबथे सुरक्षित बेस्ट केप्ड पुलिस डिस्ट्रिक्ट सारा बांगलार मध्य प्रथम स्थान एक नम्बर स्थान अधिकार कर डायमंड हारबार पुलिस डिस्ट्रिक्ट अपनी जेको क्ज बोल आईन श्रृंखला परिकाठाम स्वास्थ्य शिक्षा परिकाठामगत उन्नयन आपनी जेको क्ज बोल सामाजिक उन्नयन डायमंड हारबार कर देखिए एखो तो निवाचन दुमास आम जेको नेता कर्मी के बलब जो डायमंड हारबार ये मडल जदि पड़े अनुसरण कर देखार विशेषकर बिोधी दल जरा गला फाटा ये करब तई करब अपा जान भारतवर्षे एक चल्लिस कोटी मानुषर मध्य आठ कोटी मानूष रे जर बस षाटर बसि अर्थात षाटर ऊर्धे जर बस एम मानूष प्राय आठ कोटी मानूष देशे एख बसबाज कर आठ कोटी मानुष के केंद्र सरकार चाहले आर्थिक सहाज्य करते आठ कोटी मानुष के आनी जदि एक हज़ार टाक दें तो मासे एक हज़ार मासे आठ हज़ार कोटी टर्चा ता ना प्रधानमंत्री विमान के आठ हज़ार कोटी टाक दिए आपनर जो मानसिकता था क्ज करार लक्ष्य था आपनी जदि क्ज करते चान तेल रास्ता ठीक बड़िए जाए तो देखिए 
বিরোধী দলের অনেকে বলছিল কি করে বার্ধক্য ভাতা দেয় ইনকাম ট্যাক্স নজর রাখবে ইডি নজর রাখবে আমি যতদিন বেঁচে আছি মানুষের কাজ আমি করব তোমার যত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাকে পারলে জেলে ঢুকিয়ে দেখো আমি মানুষের কাজ করার জন্যই নির্বাচিত হয়েছি আমি যতদিন বাঁচব আমি আমার এলাকার মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ আমি আপনাদের বলছি যে এই যে বার্ধক্য ভাতা আজকে আমরা শুরু করলাম আট নয় দশের মধ্যে ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জন লোক সরাসরি আপনাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বার্ধক্য ভাতার টাকা পেয়ে যাবেন শুধু এটা এক মাস নয় দু মাস নয় আমার বিশ্বাস রাজ্য সরকার এটা অত্যন্ত শীঘ্রই শুরু করবে আর রাজ্য সরকার যদি কারণ কোনো কারণে না শুরু করতে পারে যতদিন আমি বেঁচে আছি আপনাদের চিন্তা করতে হবে না এর ব্যবস্থা যেমন করেছি আজীবন আপনি যতদিন থাকবেন এই বার্ধক্য ভাতা আপনি পাবেন এটা আমাদের দায়িত্ব গরিব মানুষ বিশেষ করে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ যাদের বয়স ষাট পঁয়ষট্টি সত্তর পঁচাত্তর কেন তারা এরোর কাছে হাত পাটবে তারা আমাদের কাছে পিতৃ তুল্য মাতৃ তুল্য আমরা যতদিন আছি এই ষোলো হাজার তিনশো আশি জন ভলেন্টিয়ার যতদিন আছে আপনাকে কারোর কাছে হাত পাততে হবে না আপনি মাথা উঁচু করে বাজবেন আমরা বলতে পারতাম নির্বাচনের পরে করব আরে ফল যাই হোক এই সত্তর হাজার ছিয়াত্তর হাজার লোক যারা রেজিস্টার করিয়েছে এর মধ্যে কত বিজেপির সমর্থক রয়েছে কত তৃণমূলের রয়েছে কত সিপিএমের রয়েছে কত অন্য দলের রয়েছে কংগ্রেসের রয়েছে আমরা তো বাছিনি এটাই তো পার্থক্য আরে নির্বাচনের সময় রাজনীতি হবে মানুষ আমায় যখন নির্বাচন নির্বাচিত করেছে আমার একটাই ধর্ম মানব ধর্ম আমি কাজ করে মানুষের বাড়িতে পরিষেবা পৌঁছে দেবো সে বিজেপি হোক সে সিপিএম হোক আর অন্যদিকে দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রের সরকার বাংলায় হেরে গিয়ে বাংলার মানুষের একশো দিনের টাকা বন্ধ করে রেখে দিয়েছে সবাই একশো দিনের টাকা পেয়েছে অন্যান্য রাজ্যের যত লোক আছে একমাত্র বাংলার টাকা বন্ধ কেন বাংলায় এরা প্রত্যাশিত বা আশা নিরূপ ফল করতে পারেনি মুখ থুবড়ে পড়েছে আমরা গেছিলাম দিল্লির বুকে আন্দোলন সংগঠিত করতে মানুষের সমর্থন পেয়েছি মানুষের ঢেউ দিল্লির বুকে আঁচড়ে পড়েছে পয়লা অক্টোবর ছিলাম দ্বিতীয় অক্টোবর ছিলাম তৃতীয় অক্টোবর ছিলাম চার তারিখ এখানে ফিরেছিলাম পাঁচ তারিখ আবার রাজভবন চলো অভিযান অভিযানের ডাক দিয়ে আমরা পাঁচ দিন ধর্নায় বসেছিলাম আমাকে দল যে দায়িত্ব দিয়েছে যে ড্রাইভার দিয়েছে আমি চেষ্টা করেছি আমার ক্ষমতা সামর্থ্য অনুযায়ী পালন করা অনেকে বলছে নতুন আর পুরনো তৃণমূলের মধ্যে দ্বন্দ্ব আমি আপনাদের বলছি তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ কোথাও কোনো দ্বন্দ্বের জায়গা নেই দল আমাকে যে সুযোগ দিয়েছে যে ড্রাইভার দিয়েছে আমি পালন করেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমাদের সাংসদেরা গেছে প্রধানমন্ত্রী সাহেব দেখা করেছে একশো দিনের আন্দোলন চলছে আমাকে দল দু সালে নির্বাচনের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে বলেছিল আমি দিয়েছি আমাকে দল দু সালের পঞ্চায়েতে নবজোয়ার করতে বলেছিল আমি করেছি আমাকে দল দু সালে দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচি নিয়ে দু কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিল আমি আমার সীমাবদ্ধ এক্তিয়ার অনুযায়ী চেষ্টা করেছি দু হাজার চব্বিশেও যদি দল কোনো দায়িত্ব দেয় আমি অক্ষরে অক্ষরে সে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুসংগঠিত সুসংগঠিত ভাবে দল চালাচ্ছেন আমার যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে আমার যতটুকু এক্তিয়ার রয়েছে আমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে আমি সব দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়াবো এতে দ্বিমত কোথায় হ্যাঁ আমি বলেছি যে বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে আমি দু মাস আড়াই মাস রাস্তায় ছিলাম নবজোয়ার করেছি আমার বয়স ছিল ছত্রিশ আমি পারবো রাস্তায় থাকতে আড়াই মাস আমার সত্তর বছর বয়স হলে 
পারবো না এটা সত্যি কথা এটা আপনাকে মানতে হবে আমার কর্মক্ষমতা আজ যা ছাপ্পান্ন একটু হলেও তো কমবে আজকে আমার ছত্রিশ সাঁত্রিশ বছর বয়স কুড়ি বছর পর আমার হয়তো কর্মক্ষমতা একটু কমবে তিরিশ বছর পর আরও কমবে চল্লিশ বছর পর আরও কমবে আরে এটা তো ধ্রুব সত্য এটা অস্বীকার করার কি আছে তার মানে এই না যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে আমি আর দলের কোনো কাজ করব না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দল চালাচ্ছে তার কর্মী সহকর্মী পুরোদিনের সানী ছাত্রীরা তার পাশে রয়েছে নতুন যারা এসছে তারাও পাশে রয়েছে আমাকে যখন যে দায়িত্বে দল ব্যবহার করতে চাইবে আমি দলের অনুগত সৈনিক হিসেবে আমার যতদিন প্রাণ আছে গলা কেটে দিলেও আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আছি এবং জয় বাংলা আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন বলব এতে অন্তর্দ্বন্দ্ব এতের দ্বিমত গৃহদাহ এসবের জায়গা কোথ থেকে আসছে হ্যাঁ দু সালে আমার বাড়তি দায়িত্ব তো রয়েছে আমি তো নিজে প্রার্থী হলে আমাকে আমার লোকসভায় সময় দিতে হবে আমি যদি ভেবে নিই না আমি অনেক বড় নেতা আমি লোকসভা দেখব না আরে যে পঞ্চায়েতের নেতা তাকে তো তার পঞ্চায়েত দেখতে হবে তারপর তো আপনি ব্লকের নেতা তা আপনার যখন ভোটের সময় আপনি মানুষের কাছে পৌঁছানো আপনার দায়িত্ব নয় সারা বছর আমরা থাকি কোন সময় বৃষ্টি হলো দশ হাজার তিরপল নিয়ে কে যায় অন্য কোনো বিধানসভা অন্য কোনো লোকসভায় দেখান তো এই কোভিডের সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে রাস্তায় কে ছিল কারা ছিল অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো নেতা কর্মীকে আপনারা দেখতে পেয়েছেন এগুলো তো আমাদের কর্তব্য আপনি অস্বীকার করতে পারেন না আজকে আমার সারা রাজ্য জুড়ে বা দেশ জুড়ে যেটুকু পরিচিতি এ তো আপনাদের জন্য ডায়মন্ড হারবারের মা ভাই সবার জন্য ডায়মন্ড হারবারের নাগরিকরা যদি না চাইতো আর আমি যদি না জিততাম আমার কি পরিচিতি আমার কোনো মূল্য নেই যত বড়ই নেতা হোক গণতন্ত্রে শেষ কথা সাধারণ মানুষ বলে কোনো নেতা বলে না এটা আমি বারবার সব জায়গায় গিয়ে বলি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আজকে হয়তো তিরিশ কোটি লোকের ভোট পেয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী মানুষ যদি ভোট নেয় না কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর দেশের প্রধানমন্ত্রীর কি দাম কোন এমএলএ এই যে আমরা যারা স্টেজে বসে আছি কার কি দাম সবার দাম হচ্ছে অশ্ব ডিম্ব শূন্য যদি মানুষ না চায় এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই আর বয়স হলে আমাদের কর্মক্ষমতা কমে এটা অসুবিধা কি আছে আজকে আমি যদি দিলীপ দাকে বলি মোহন দাকে বলি যে আপনারা তিন মাস রাস্তায় থাকুন অসুবিধা তো হবেই একটু হলেও দল বলছে বলতে হয় বলে হয়তো থাকবে কিন্তু অসুবিধা হবে না সেই তুলনায় যদি আমি একটা পঁচিশ বছরের ছেলেকে বলি তার তো কিছুটা হলেও কম অসুবিধা হবে কর্মক্ষমতা রয়েছে ঠিক একই জিনিস আমার জন্য প্রযোজ্য আজকে আমি করতে পেরেছি ছাপ্পান্ন ষাট বছর যেদিনকে হবে সেদিনকে পারব না এটাই তো আমি বলতে চেয়েছি আজকে এখানে যারা আছে সংবাদ মাধ্যমের যারা ক্যামেরা হাতে আপনি শ্যুট করছেন আপনারা বলুন তো আপনাদের কত বয়স আজকে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন তিন ঘন্টা ধরে আপনার ষাট বছর বয়স হলে আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন পারবেন একজন আমাকে হাত তুলে বলুন আমি আমার কথা প্রত্যাহার করে নেব পারবেন না অসুবিধা হবে ঘন্টার পর ঘন্টায় এত ভারী ক্যামেরা নিয়ে ছোটা ছুটি এদিকে খবর হচ্ছে ওদিকে খবর হচ্ছে এদিকে ছুটছি কখন ওদিকে ছিটছি ভিড়ের মধ্যে গুত গুতি এটা অসম্ভব হয় নাকি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য খেলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত আমি মনে করি এই কথাটা এত বাজার গরম করার মতো কি আছে কিছু তো নেই আর তৃণমূল ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়বে দু সালের লড়াই চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আর আমি আবার বলছি আমাকে দল যা গুরু দায়িত্ব দেবে নিশ্চিতভাবে আমাকে সময় যেহেতু ডায়মন্ড হারবারে দিতে হবে সেই কারণে আমার প্রায়োরিটি হয়তো ডায়মন্ড হারবার থাকবে কিন্তু দল যখন যেভাবে আমাকে ব্যবহার করতে চাইবে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি আর জোড়া ফুলের ঝান্ডা নিয়ে আমাকে যেখানে দল যেতে বলবে যে বুতে ডুবতে বলবে যে বিধানসভায় যেতে বলবে আমি যাব এর মধ্যে কোনো রকম কোনো কলহ অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখবেন না আর আমি ডায়মন্ড হারবারের আমার ভাইয়েরা কর্মীরা যারা আজকে এসছেন 
আমি সবাইকে বলবো যে আগামী তিন দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাদের ব্যাংকে টাকাটা পৌঁছাচ্ছে আট নয় দশ হয়ে যাওয়ার পর এগারো তারিখ থেকে আমার অফিস থেকে এই ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জন লোককে আলাদা করে ফোন করে জিজ্ঞেস করা হবে যে আপনারা টাকা পেয়েছেন কি না একবার আপনারা ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করবেন একবার আমি ফোন করে তাদের থেকে কনফার্ম করব কোথাও যদি কোনো রকম কোনো অসুবিধা থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্লক নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করবেন সেই ভুল ত্রুটি সংশোধন করে কেউ যদি টাকা না পেয়ে থাকে সঙ্গে সঙ্গে যাতে তার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকে তার ব্যবস্থা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আমি নিজে করব কেউ যাতে বাদ না থাকে যারা তৃণমূলে ভোট দিয়েছেন আমি তাদেরও সাংসদ যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন আমি তাদেরও সাংসদ যারা সিপিএমকে ভোট দিয়েছেন আমি তাদেরও সাংসদ যারা ভোট দিতে যাননি আমি তাদেরও সাংসদ আমি সবার জন্য কাজ করব আর আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি এই ডায়মন্ড হারবার লোকসভায় প্রায় ছেষট্টি হাজার লোক রয়েছে যারা একশো দিনে কাজ করেছে টাকা পায়নি আগামী তিন চার মাস পর আমি আশাবাদী আমি এখনো মনে করি কেননা বিগত মিটিংয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর সাথে যখন বৈঠক হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে এটা এই দাবিটা ন্যায্য আমরা এটাকে দেখব অগ্রাধিকার দিয়ে সেটাও প্রায় পনেরো কুড়ি দিন হয়ে গেছে এখনও কোনো রকম কোনো হেলদোল নেই আমার মনে হয় কিন্তু যদি আগামী এক দু মাসের মধ্যে এর ব্যবস্থা না হয় এর ব্যবস্থাও তৃণমূল কংগ্রেস কিভাবে করতে হয় জানে এবং সেটাও দরকার হলে আমি ডায়মন্ড হারবার দিয়ে শুরু করব আপনাদের আশীর্বাদ আছে তো আশীর্বাদ আছে তো ভালোবাসা সমর্থন থাকবে তো থাকবে তো বাকিটা আমি লড়ে নেব বাকিটা আমি বুঝে নেব এ তো এত চেষ্টা করেছে এত কিছু করেছে প্রধানমন্ত্রী নিজে দু হাজার উনিশ সালে সভা করতে এসে বলেছিল অভিষেকের অফিস বন্ধ করে দেবো তালা লাগিয়ে দেবো বিজেপির ডায়মন্ড হারবার আজকে অফিস নেই আমার অফিসগুলো পথপথ করে পতাকা তৃণমূল কংগ্রেসের উঠছে আর সব মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছে তার কারণ কোনো নেতা শেষ কথা বলে না শেষ কথা মানুষ বলে আমি বললাম না কারোর কোনো ক্ষমতা নেই অনেকে বলছে ভাই আমি ডায়মন্ড হারবার থেকে লড়ব সবার লড়ার অধিকার আছে তো আপত্তি কোথায় যে কেউ আসতে পারে আমি তো প্রথম দিনই বলেছি বিজেপির ছোট বড় মাঝারি নেতা যে কেউ এবং কোনো রকম কোনো অসুবিধা হলে সরাসরি আমাকে জানাবেন আর বলবেন না নমিনেশন জমা দিতে দিল না এসব বাহানা যেন শুনতে না পাই তার কারণ পঞ্চায়েতের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হয়েছে দু হাজার চব্বিশের ভোটও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হবে আর উনিশের ভোটও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হয়েছে একুশের ভোটও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হয়েছে সাতটা তো বিধানসভা তিন দফায় ভোট করেছিলেন মনে আছে কোভিডের বাহানা দিয়ে ফলতা ডায়মন্ড হারবার ভোট আলাদা দুটো বিধানসভায় আলাদা ভোট এদিকে বিষ্ণুপুর সাতগাছিয়া বজবজ ভোট আলাদা আর ওদিকে মহেশতলা মিটিয়া বুরুজ আলাদা ভোট কি হলো ফল লবডঙ্কা গুহারা হারল সাতটাতে একে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নেতা তুলে নিয়ে গিয়ে তৃণমূলকে দুর্বল করব ডায়মন্ড হারবারে আরে মানুষ রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে তুমি কি নেতা তুলবে নেতার দাম কি দাম তো মানুষের মানুষ ভোট দিয়ে নেতা করে আপনি চেয়েছেন বলে কেউ বিধায়ক কেউ সাংসদ কেউ মুখ্যমন্ত্রী কেউ প্রধানমন্ত্রী না চাইলে কাজ কলা এটা যারা বোঝে না তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে আর এই যে বঞ্চনা এর বিরুদ্ধে আগামী দিন আমাদের লড়াই করতে হবে মধ্যেখানে কোভিডের অজুহাত দেখিয়ে দু বছরের এমপি লাইট বন্ধ করে দিল মানে পাঁচ কোটি পাঁচ কোটি দশ কোটি দিল না আমার ক্ষেত্রে না সবার ক্ষেত্রে আর কোভিডে সেই টাকা বাঁচিয়ে প্রধানমন্ত্রী সেন্ট্রাল ভিস্তা করছে দিল্লিতে কুড়ি হাজার কোটি টাকা বিমান আসছে আট হাজার কোটি টাকা আপনি জানেন এই যে বলছে বাংলাকে সাহায্য করেছি বাংলা থেকে কত টাকা নিয়ে গেছে এরা বিগত চার পাঁচ বছরে বাংলা থেকে সব মিলিয়ে দু 
দুহাজার আঠেরো আর দু সালে খালি পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রের সরকার দু হাজার আঠেরো আর দু হাজার উনিশের অর্থবর্ষ অর্থাৎ এক বছরে চুরাশি হাজার চারশো আঠেরো কোটি টাকা তুলে নিয়ে গেছে চুরাশি হাজার কোটি টাকা এপ্রিল উনিশ থেকে মার্চ কুড়ি মানে উনিশ কুড়ি অর্থবর্ষ তুলে নিয়ে গেছে চুরাশি হাজার চোদ্দ কোটি টাকা দু হাজার কুড়ি দু হাজার একুশ কোভিডের সময় প্রায় আশি হাজার কোটি টাকা দু হাজার একুশ দু হাজার বাইশ এক লাখ এক হাজার ছশো আশি কোটি টাকা এক বছরে গত বছর দু হাজার বাইশ দু হাজার তেইশ এক লক্ষ চোদ্দ হাজার চারশো বিরাশি কোটি টাকা মানে পাঁচ বছরে কেন্দ্র সরকার চার লক্ষ মোদিজির সরকার বিজেপির সরকার কেন্দ্রের সরকার চার লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ কোটি টাকা বাংলার মানুষের তুলে নিয়ে দিল্লিতে গেছে আর আমাদের প্রাপ্য গায়ের জোরে আটকে রাখছে আজ ও প্রায় এক লক্ষ পনেরো হাজার কোটি টাকার বেশি এরা আটকে রেখেছে একশো দিনে বাইশ লক্ষ লোক দু বছর ধরে কাজ করে বসে রয়েছে এদের পারিশ্রমিক আটকে রেখেছে নতুন অর্থবর্ষে দশ পয়সার বরাদ্দ নেই আবাস যোজনায় টাকা বন্ধ রাস্তার টাকা বন্ধ তাও আমরা পদশ্রী রাস্তা শ্রী করে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা খরচা করে বারো হাজার কিলোমিটার রাস্তা বাংলা জুড়ে আমাদের সরকার করেছে সর্বত্র টাকা বন্ধ করে রেখেছে যে বাংলার মানুষকে ভাতে মারতে হবে এমপিল্যাড বন্ধ সব বন্ধ আর বিজেপির নেতারা ধোয়া তুলছি পাতা টাকা মেরে বিজেপিতে চলে যাচ্ছে সবক্ষণ মাফ এনারা আবার নাকি সবকা সাথ সবকা বিকাশ কেউ বলছে ইনসাফ কেউ বলছে ন্যায় কেউ বলছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আজকে আমরা যেটা করলাম সেটা ইনসাফ সেটা ন্যায় সেটা সবকা সাথ সবকা বিকাশ তারা বলেছে আমরা করেছি কানে শুনে নয় চোখে দেখে আগামী দিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে তৃণমূল কংগ্রেস ন্যায় করেছে মামাটি মানুষের সরকার ইনসাফ করেছে আর সবকা সাথ সবকা বিকাশ কি ডায়মন্ড হারবার সমগ্র দেশকে আজকে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন কেউ অস্বীকার করতে পারবে এত চেষ্টা করেছিল দু হাজার উনিশ সালে এই সাতগাছিয়াতে ন হাজারই বলে একটা জায়গা রয়েছে সেখানে দাঙ্গা করিয়ে দেবে এখানে কিছু সাংবাদিকরা আছে তারা ছিল তখন আমার মনে আছে কভার করতে গেছিল ভোটের ঠিক দুদিন আগে আরে সেই অঞ্চল সেই বুথ থেকেও তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে এসব করে লাভ নেই আর আমি যদ্দিন আছি কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভেদকামী শক্তি আপনার মুখের হাসি কেড়ে নিতে পারবে না আমি দায়িত্ব নিয়ে আপনাদের বলে যাচ্ছি মুদ্দে লাখ বুড়া চাহে তো ক্যা হোতা হ্যাঁ ওই হোতা হ্যাঁ যো মঞ্জুরে ক্ষুধা হোতা হ্যাঁ আপনার ক্ষমতা থাকলে আপনি আটকে দেখান আমি করে দেখিয়েছি আমার মানুষের সমর্থন চাওয়ার অধিকার রয়েছে আপনার নেই তার কারণ আপনি বলেছিলেন বছরে দু কোটি বেকারের চাকরি হবে দশ বছর অতিক্রান্ত কুড়ি কোটি মানুষ কেন কুড়ি হাজার লোকের চাপ নিয়ে চাকরি আপনি দিতে পারেননি আপনি বলেছিলেন আচ্ছে দিনের মায়া জালে স্বপ্ন বুনে সবাইকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে পনেরো লক্ষ টাকা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে পনেরো পয়সা কেউ পায়নি আর অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দশ নভেম্বর বলেছিল এক হাজার টাকা বছরে বারো হাজার টাকা আপনি পাবেন আজকে ঢুকে যেতে শুরু করেছে দু মাসের মধ্যে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে তাই আমার অধিকার আছে আপনার নেই ভোটের ময়দানে আপনার সাথে দেখা হবে আর সেদিনকে লড়াই কি আর ডায়মন্ড হারবারের ক্ষমতা কি করায় গন্ডায় বুঝিয়ে দেব তিন লক্ষ বাইশ হাজারের ব্যবধান ছিল চার লক্ষ করতে হবে বাকি যা আছে আমি আছি চিন্তা করবেন না 
तीन मास आप्राण रक्त दिए परिश्रम कर खाटब हमार विश्वास उन्नयने जो आप डायमंड हारबार के शीर्षे नहीं जो पे एक नम्बर कर मानुषर प्रतिदान देवार समय समर्थन समय डायमंड हारबार भारतवर्षे एक नम्बर थक बांगल् नय आज के एक पट्टीटा जगह एक साथ सभा हम प्रत्येक सभा जन प्रकृत उपभोक्ता जरा तक सहाज्य अर्थात हाथ चेक तुले देवा छियार हजार एकश कूड़ी जन मध्य आज के प्राय पंद्रह बीस हजार लोक के हाथ चेक तुले दिल बाकी रही पंचाश हजार षाट हजार ये षाट हजार लोक के आगामी बहत्तर घंटार मध्य चेक तुले देव डायरेक्ट बैंक ट्रांसफार कर आर टी जी एस कर तरह अकाउंटे टाक पहुँचे देव हम सौभाग्य और अभी बयोज्येष्ठ मे दादा बाबा पितृतुल्य मातृतुल्य जरा तक अनुरोध करब यहाँ अभिषेक बंदोपाध्याय करा षोलो हजार तीन सौ आशी जन स्वेच्छा सेवक एगिए से करते पे तर के आशीर्वाद करबरकम उपहार दान नये अपनार प्राप्य एट अपनार अधिकार चेष्टा कर हाथ अब्दि तुले दीते सार्थक हो सक्षम हो सवार समर्थन सहयोगता पे आगामी दिनों जैसे एकश दिन क्या टाक सूद समेत दृष्टान स्थापन कर भारतवर्षे नजर डायमंड हारबार तैरी करते ही दायित्व आज के मठ का तुले जागामी दिन से देखा कथा दीची अपन आर सवार शीघ्र ही देखा अनेकटा समय सकल के फिरते रविवार दिन अपनारा परिवार परिजन साथ समय काटत से ही सूझ आज के सभा कड़े नहीं सब कड़े नहीं सवार का दुखित कंतु जब जनप्रतिनिधि दो हज़ार चौदह साले तरपर जा जतटुकू उन्नयनमूलक क्ज परिसेवा दीते पे आज के मन करी हमारे जत्रा लड़ाई करतब्य बाार दायित्व अनेकटाई सम्पूर्ण होते छियार हजार लोकर मुखे हाँटी हासि जदि क्यों फोटाते परे तरह गर्वित अभिभूत क्यों और होते पारे ना हमें आई बाटी के प्रणाम कृतज्ञता जानिए धन्यवाद अभिनंदन श्रद्धा एवं सकल के नतून बचर शुभे दो हज़ार चौबीस साल प्रत्येक आगामी दिन अपन भलो आनंदे काटुक परिवार सकल आगामी दिनगुल उन्नयन मुखर मंगलमय सर्वोपरि समृद्धशाली हो उठुक हमें ईश्वर का आल्लर का प्रार्थना करी भलो थकबें सुस्थान जय हिंद वंदे मातराम जय बांगला कारण निजे जगह सुख आसल शांति विश्वास ठीक जेमन बोरलिने जदाय रुक्ष तक थे हासि खुशी तक रतारती तरल रोज रात
ওয়াটারস ময়শ্চারাইজিং বডি অয়েল তোমার শীতের সঙ্গে এই সুযোগ বিজনেস বাড়ানোর কিন্তু ঢাকা নিজের সুপার পাওয়ার ইউজ করার সময় এসে গেছে তুমি টেনশন করো না আইআইএফএল ফাইন্যান্স থেকে ঝটপট গোল্ড লোন নাও আর বিজনেস বাড়িয়ে তোলো আপনাদের মতো সুপার হিরোরা কি এই সব ছোটখাটো প্রবলেমের জন্য থেমে যায় তাই জীবন যখনই এগিয়ে যাবার সুযোগ দেবে তখনই নিজের সুপার পাওয়ার নিজের গোল্ড ইউজ করুন আর আইআইএফএল ফাইন্যান্স থেকে গোল্ড লোন নিন আইআইএফএল ফাইন্যান্স সোজা কথা বলে টুকরো সুখের এই যে দিন স্বপ্নকে কাছে পাওয়া প্রিয় সে আপনজন রাজা গোল্ডেন মারি বিস্কিট সোনালি স্বপ্নের সাথ চিরন্তন জ্যাক অলিব ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট সেলিং হার্বল বডি অয়েল ক্রিয়েটেড বাই রসময় দাস আয়ুর্বেদা রত্না ইট ইজ মাই ক্রিয়েশন জ্যাক অলিবল হার্বল বডি অয়েল জেলা থেকে কলকাতা ব্রিগেডে মিশল সব পথ ডিভাই এফআই এর সমাবেশে জনজোয়ার লোকসভা ভোটের আগে সিপিএম এর যুব সংগঠনের শক্তি প্রদর্শন শিক্ষা দুর্নীতি রেশন দুর্নীতির মধ্যে ব্রিগেডে ডিওয়াই এফআই এর জনসমাবেশ তৃণমূল বিজেপি কে একযোগে নিশানা 1 2 3 4 শান্তি নিকেতনের ডাকাত শান্তি কুঞ্জে বাটপার ইনসাবচে ব্রিগেডে দলুয়া খাকির অত্যাচারিত রাও মিছিল করে যোগ দিলেন সমাবেশে আমাদের এখনো পর্যন্ত হুমকানি দিতে যে ফের একবার জ্বালিয়ে দেব ইনসাফের দাবিতে ব্রিগেডে ডিওয়াই এফআই এর সমাবেশে জনপ্লাবন লাভ কি ফলত শূন্য গটাক্ষ তৃণমূলের বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দস্তি খোঁচা শুভেন্দু জানকুনিতে সুকান্ত মজুমদারের বাইক র্যালি আতকালো পুলিশ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা ধাক্কা ধাক্কি রাস্তায় বসে বিক্ষোভ অবরুদ্ধ জাতীয় সড়কের একাংশ সবাই জানতে চায় কি হয়েছে আমরা জানতে চাই কেন হয়েছে সবাই জিজ্ঞেস করে কারা করলো আমরা জিজ্ঞেস করি কারা করালো বাংলায় দেশে কি বিশ্বে দিনে সারা ফেলে দেওয়া ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দে ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সব দৃষ্টিকোণ সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ঘন্টায় ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সোম থেকে শুক্র রাত আটটায় জেলা থেকে কলকাতা ব্রিগেডে মিশল সব পথ ডিভাই এফআই এর সমাবেশে জনজোয়ার লোকসভা ভোটের আগে সিপিএম এর যুব সংগঠনের শক্তি প্রদর্শন শিক্ষা দুর্নীতি রেশন দুর্নীতির মধ্যে ব্রিগেডে ডিওয়াই এফআই এর জনসমাবেশ তৃণমূল বিজেপি কে একযোগে নিশানা 1 2 3 4 শান্তি নিকেতনের ডাকাত শান্তি কুঞ্জে বাটপার ইনসাফ চে ব্রিগেডে দলুয়া খাকির অত্যাচারিত রাও মিছিল করে যোগ দিলেন সমাবেশে আমাদের এখনো পর্যন্ত হুমকানি দিতে যে ফের একবার জ্বালিয়ে দেব ইনসাফের দাবিতে ব্রিগেডে ডিওয়াই এফআই এর সমাবেশে জনপ্লাবন লাভ কি ফলত শূন্য গটাক্ষ তৃণমূলের বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দস্তি খোঁচা শুভেন্দু জানকুনিতে সুকান্ত মজুমদারের বাইক র্যালি আতকালো পুলিশ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা ধাক্কা ধাক্কি রাস্তায় বসে বিক্ষোভ অবরুদ্ধ জাতীয় সড়কের একাংশ যিনি বলেন আমি বিরোধী দলনেতা 
আমি ভেতরে বিজেপি বাইরে তৃণমূল আসলে তারা দম থাকলে বিধানসভায় গিয়ে অধ্যক্ষের কাছে ইস্তফা দিন আজকে ব্রিগেডের সমাবেশ থেকে এভাবে মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় আক্রমণ ছুড়ে দিলেন কি বলেছেন মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় দেখো আজ हम लोग इस ब्रिगेड का मैदान से वो जो लोग बोलते हैं खुद को कि अमरा पश्चिम बंगाल विरोधी दलो नेता पश्चिम बंगाल विरोधी आज हमरा अपना दल के ब्रिगेडियर मंच से के चैलेंज कर छी अगर दम है तो विधानसभा के भीतरे विधानसभा स्पीकर के कछे जे अपना दल विधायक गुलो विधानसभा के भीतरे बीजेपी और বিধানসভার বাইরে গোটা রাজ্যে দিদিমনির কোলে দোল খাচ্ছে যদি দম থাকে তো স্পিকারের কাছে তাদের এমএলএ শিপগুলো ক্যান্সেল করার জন্য আবেদন করে আসুন হাওয়া টাইট হয়ে যাবে আর এই ব্রিগেডের সমাবেশ থেকে সেলেমের নিশানায় ডাবল ইঞ্জিন সরকার কেন্দ্রে আর মণিপুরে ডাবল ইঞ্জিন সরকার কি হয়েছে যারা বলছে মমতাকে সরিয়ে ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে আনতে হবে চৌকিদার নিজেই চোর হলে আর চোর ধরবে কে বিচারপতি বলছেন ভাইপোর কোম্পানির সম্পত্তির 2013 পর বেড়েছে বিজেপি দিল্লিতে আসার পর তৃণমূলের বুকের পাটা বেড়েছে আক্রমণ করেছেন মোহাম্মদ সেলিম শুনুন যারা ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বলে মণিপুরে বিজেপি সরকার আছে আর দিল্লিতেও বিজেপি সরকার আছে যারা বলছে মমতাকে সরিয়ে বিজেপিকে আনতে হবে দু হাজার চোদ্দ থেকে শুনছি বিচারপতি অমৃতা সিং আজর আছে বলেছেন ভাই বোর কোম্পানির যে সম্পত্তি বেড়েছে দু হাজার তেরোর পরে বেড়েছে দু হাজার চোদ্দতে মোদী এসছে সৈয়া ভাই কোতোয়াল ডের কাহে কা বিজেপি যখন থেকে দিল্লিতে এসছে বিজেপি বন্ধুদের বলছি তৃণমূলের বুকের পাটা আরো বেড়ে গিয়েছে যা চকিদারি চোর হে তো পকড়েগা কন नजर বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী নেতাইয়ে যাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি গাড়ি প্রবেশ করছে নেতাইয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী এবং সেখানে গিয়ে তিনি ঠিক কি বার্তা দেন সেদিকে অবশ্যই নজর থাকবে এই মুহূর্তে রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি নেতাইয়ে ঢুকছে শুভেন্দু অধিকারী তিনি যাচ্ছেন নেতাইয়ের অন্যদিকে সন্দেশখালী কাণ্ডের পর রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হলেন বিজেপির অন্য নেতারা অবিলম্বে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে সিবি আনন্দ বোসকে চিঠি দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যেভাবে ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলা হয়েছে তা শুধু রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি এই হামলা দুর্নীতি তদন্তকেও বাধা দিয়েছে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ফেরাতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় গণতন্ত্র ভারতবর্ষের সংবিধান ভারতবর্ষের ইন্টারনাল সিকিউরিটি এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব সোভেনিউরিটি যাকে আমরা বলি ইংরেজিতে তা কিন্তু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যাচ্ছে সন্দেশখালীতে যে ঘটনা ঘটেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর যে আক্রমণ মাননীয় গভর্নর সাহেব অত্যন্ত কনসার্ন উনি বলেছেন যে বাংলায় এইভাবে গণতন্ত্রকে বা কনস্টিটিউশনের মকারি উনি যে ইংরেজিতে শব্দ ব্যবহার করেছেন সেই শব্দটাকেই সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যে কনস্টিটিউশনের মকারি হতে দেয়া যাবে না হতে দেয়া যা হবে না এবং প্র্যাকটিক্যালি যেভাবে বাংলা চলছে এই মুহূর্তে আমারও মনে হয় যে ভারতবর্ষের সংবিধানকে পদনিধিত করা হচ্ছে ভারতবর্ষের সংবিধানকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় চোখ রাখুন নিবেদনে জিডিজি হেক্সা টিএমটি পাকা হ্যাঁ তৃণমূল বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে ইনসাফের দাবিতে ডিওয়াইএফআইয়ের ব্রিগেড সমাবেশ পৈলানে অভিষেক নেতাইয়ে শুভেন্দু ভরদুপুরে বহরমপুরে তৃণমূল করবে খুন সন্ধে ছটায় দেখুন শুভ্রজিতের সঙ্গে
Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshan Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver Herbal Body Oil. Ebar, green fang shushi til diye. Ekta onubhuti amade shobari khetre ek, ghare ferar onubhuti, tai na? कारण निजे जगह आसल सुख आसल शांति और विश्वास ठीक जेमन बोरलिने जदाय रुक्ष तक थे हासि खुशी तक रतारती तुरुलिन रोज राते जान कवित कारण और चिरसाथी चाले नलेब अएल और भेषजे गुणे समृद्ध जैक अलेब अएल बडी अएल कवित मत तक जगह मन नतून सुर जिला कलकता ब्रिगेडे मिशल सब पथ डिवई एफ आई ए समावेश जनजोर लोकसभा भोटे आगे सीपीएम जुब संगठन शक्ति प्रदर्शन शिक्षा दुर्नीति रेशन दुर्नीतर मध्य ब्रिगेडे डिवई एफ आई ए जनसमेश तृणमूल विजेपी के एकजोगे निशाना एक दुई तीन चार शांति निकेतन डाकत शांति कुंजे बाटपाट इनसाफ चे ब्रिगेडे दलुआ खाक अत्याचारित राव मिशिल कर जोग दिले समावेश इंसाफे दावी ब्रिगेडे डिवई एफ आई ए समावेश जनप्लावन लाभ की फलत शून्य घटाक्ष तृणमूल बांगल् कूस्ती दिल्ली दस्ती खोचा शुभेंदु जानकुनी सुकान मजुमदार बैक रैली आतकाल पुलिस विजेपी कर्मी संगे पुलिस बचसा धक्का धक्की रास्त बसे विक्षोभ अवरुद्ध जतियों सड़क एकांश सीमा ना शब्द मध्य लुकिया माना शब्द की जान चोक रागानी एक अदृश्य बेड़ा जान जाटके रखे एक छोट गंडिर मध्य एकम्र सठिक खबर ही गढ़े तुल्बे एक मुक्त समाज से ही जगत गड़ार लक्ष्य को सीमाना ठुकुटी मानब ना एपी आनंद एगिए थे एगिए रखे भरोसा बयस वितर्क संघात जल्पना खारिज अभिषेक ममता बंदोपाध्याय संघटित भावे दल चला चौबीस दल को दायित्व दे पालन कर चेष्टा कर ब्रिगेडे डिवईएफ आई समावेश शीतर दोपुरे क्यों क्यों भाषण दें देखा कटाक्ष अभिषेक एटाई पार्थक्य दावी लोकसभा भोटे डायमंड हारबारे व्यवधान बाड़िए चार लक्ष्य कर डाक अभिषेक नाम ना शुभेंदु के चालेज जेई आसुक असुविधे नहीं हूंकार 
শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্ট স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 কিউএসটি বার দেশের ভরসা সহযোগী নিবেদক লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশ কে সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি গো এভরিওয়্যার বিদেশ ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান 2024 এর বুকিং শুরু হয়ে গেছে স্বপ্নপূরণের সাথে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে चक्रवर्ती हाँ देखो ये मुहूर्ते क्योंकि शुभेंदु अधिकारी क्योंकि नेत पहुंचे गए मिनट पांच आगे नेत नेत ग्रामे शहीद व्यक्ति गुलीचालना घटना घटे से नजन मृत्यु है तरह परवर्तकाले क्यों शहीद बेदी एखे निर्माण कर शुभेंदु अधिकारी से ही शहीद बेदी से मार्गपण करें पुष्पार्घ अर्पण करें शहीद परिवार संगे कथबार्ता बोल तर हाथ क्योंकि सहायता तुले दीचन एर पर हिंदू अधिकार कर्मसूची रही है ये नेतृ ग्राम से बैरिए लालगंज बजार रही है से कमीटार एक मोहम्मती मिशिल करबें अंत एमटाई विजेपी सूत्रे जाना गया है युहूर्ते शुभेंदु अधिकारी नेतृ शहीद बेटी रही है से खान क्योंकि शहीद परिवार सदस्य संगे कथबार्ता बोल तक सहायता तुले दीच शहीद परिवार जरा सदस्य रोन तर हाथ सहायता तुले दीचन से आज के शहीद बेदी माल्यदान कर मुहूर्त जो छवि सरसि अपा देखते नेत पहुंचे गए शुभेंदु अधिकारी माल्यदान कर अनुमति पवारे नेत शुभेंदु अधिकारी पोछल शहीद बेदी श्रद्धार्घ दे अपनारा देखते हैं ये मुहूर्ते अपन सामने जो छवि रेखे शुभेंदु अधिकारी शहीद बेदी श्रद्धार अर्पण करें तरपर और किचुक्षण मध्य ही कि बक्तव्य रखें शुभेंदु अधिकारी अवश्य हमें नजर थकबे से दिखे हमारे संगे रोन प्रतिनिधि विटन चक्रवर्ती विटन जाओ हमारे मुहूर्ते शुभेंदु अधिकारी कर्मसूची शहीद 
क्षेत्र लालगोर बजार से बेस कि पथ मोमबाती मिचिल कर हाँटबेंटी रही है अनुष्ठान सामने मंच बेधे से पृथक एक गंगा जल दिए प्रथम शहीद बेदी धुए बाल्यदान कर मुखोमुखी मोमबाती मिचिल है शहीद सरणे हाथ स्मारक सम्मान नहत परिवार मध्य 
तृणमूल शहीद दिवस पालन कर तृणमूल शुभेंदु अधिकारी समय आज के मुखोमुखी सौम चक्रवर्ती संगे रोन सौम तृणमूल नेतारा सकाल सकाल दस टाइम तेज शहीद स्मरण छोड़ स्थिति रक्षा कमिटी बैनारे जो देखी प्रति बचर है शुभेंदु अधिकारी से बनारे प्रोग्राम करते क्यों जो दल परिवर्तन कर चक्रवर्ती हाँ देखो तुम्हें जे रकम शुभेंदु अधिकारी कई मुहूर्ते नेतर ग्रामे रास्ता धरे एगिए चले जेटा कर्मसूची रही है शहीद परिवार बाड़ी जा शहीद परिवार जरा सदस्य रोन तर संगे कथा तुम्हें जे रकम जे नेत ग्रामे आसार पर शुभेंदु अधिकारी कहीं नेतर जे शहीदी करार से पुष्पा 
যারা শহীদ পরিবারের সদস্যরা ছিল অন্যান্য সদস্যরা ছিল তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তাদের কাছ থেকে কুশল বিনিময় করেন কে কেমন রয়েছে কারো কোনো অভাব অভিযোগ রয়েছে কিনা সেই বিষয়টা তিনি যেরকমভাবে জানতে চান এবং একই রকমভাবে তাদের হাতে কিন্তু সহায়তাও তুলে দেন শুভেন্দু অধিকারী এবং তারপরে শুভেন্দু অধিকারী যেটি জানান যে হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে তিনি এই মুহূর্তে কোনো রাজনৈতিক কথাবার্তা বলবেন না এবং হাইকোর্টের নির্দেশ যেহেতু ছিল যে শুভেন্দু অধিকারী একাই তার কর্মসূচিতে যাবেন কিন্তু নেতায়ের মানুষ তার সঙ্গে আছেন অন্তত তিনি এমনটাই দাবি করছেন এবং তিনি এমনটাও বলছেন যে কাউকে কিন্তু ভাড়া করে নিয়ে আসতে হয়নি ফলে স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী এই কথাতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কেননা তুমি জানো যে শুভেন্দু অধিকারী যখন তৃণমূল কংগ্রেসে ছিল তখন এক একই একটাই কিন্তু প্রোগ্রাম হতো নেতাই দিবসে কিন্তু আজকে যেটা দেখা গেল যে শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যাওয়ার পর থেকে কিন্তু তৃণমূল এবং বিজেপি তরফে আলাদা আলাদা করে কর্মসূচি এবং তৃণমূলের কর্মসূচি যেমনভাবে দুপুরে হয়ে গেছিল এই মুহূর্তে শুভেন্দু অধিকারী তিনি কিন্তু নেতাইয়ে রয়েছেন এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাদের বাড়ির দিকে কিন্তু তিনি হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছেন এই মুহূর্তে যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী তিনি হেঁটে যাচ্ছেন শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি তাদের বাড়িতেই তিনি যাচ্ছেন এবং এরপর তিনি লালগড় বাজারে যাবেন সেখানে তার মিছিল রয়েছে মোমবাতি মিছিল রয়েছে শহীদ স্মরণে এবং সেখান থেকে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন কিছুক্ষণ আগেও শুভেন্দু অধিকারী তিনি বললেন যে আদালত বারণ করা বারণ করেছে বলে এখানে তিনি কোনো রকম রাজনৈতিক বক্তব্য রাখবেন না এরপর তিনি লালগড় বাজারে যাবেন সেখানেই তিনি বক্তব্য রাখবেন এবং তিনি আরও বলেন যে তিনি এই নেতাই একা এসেছেন নেতাই গ্রাম অর্থাৎ সারা গ্রামবাসী তার সঙ্গে রয়েছেন এই বক্তব্য রাখলেন নেতাই থেকে শুভেন্দু অধিকারী একই সঙ্গে তিনটে ছবি আজ রবিবার একেবারে লোকসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক সভা রাজনৈতিক সমাবেশে একেবারেই সরগরম ব্রিগেডে একদিকে ডিওয়াইএফআই এর সমাবেশ পয়লা নিয়ে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই মুহূর্তে নেতাই শুভেন্দু অধিকারী চোখ রাখুন নিবেদনে জিডিজি হেক্সা টিএমটি পাকা है ভাতা দিয়ে চাপ বাড়ালেন সরকারের উপর বামেদের কটাক্ষ কিভাবে এত সম্পত্তি প্রশ্ন সেলিমের সন্ধে ছটায় দেখুন সুব্রতীদের সঙ্গে এই সুযোগ বিজনেস বাড়ানো কিন্তু ঢাকা নিজের সুপার পাওয়ার ইউজ করার সময় এসে গেছে তুমি টেনশন করো না আইআইএফএল ফাইন্যান্স থেকে ঝটপট গোল্ড লোন নাও আর বিজনেস বাড়িয়ে তোলো আপনাদের মতো সুপার হিরোরা কি এই সব ছোটখাটো প্রবলেমের জন্য থেমে যায় তাই জীবন যখনই এগিয়ে যাবার সুযোগ দেবে তখনই নিজের সুপার পাওয়ার নিজের গোল্ড ইউজ করুন আর আইআইএফএল ফাইন্যান্স থেকে গোল্ড লোন নিন আইআইএফএল ফাইন্যান্স সোজা কথা বলে আমার ত্বক যেন কবিতা জেলা থেকে কলকাতা ব্রিগেডে মিশল সব পথ ডিভাই এফআই এর সমাবেশে জনজোয়ার লোকসভা ভোটের আগে সিপিএম এর যুব সংগঠনের শক্তি প্রদর্শন শিক্ষা দুর্নীতি রেশন দুর্নীতির মধ্যে ব্রিগেডে ডিওয়াই এফআই এর জনসমাবেশ তৃণমূল বিজেপি কে একযোগে নিশানা 1 2 3 4 শান্তি নিকেতনের ডাকাত শান্তি কুঞ্জে বাটপার ইনসাব চে ব্রিগেডে দলুয়া খাকির অত্যাচারিতরাও মিছিল করে যোগ দিলেন সমাবেশে আমাদের এখনো পর্যন্ত হুমকানি দিতে যে ফের একবার জ্বালিয়ে দেব ইনসাফের দাবিতে ব্রিগেডে ডিওয়াই এফআই এর সমাবেশে জনপ্লাবন লাভ কি ফলত শূন্য ঘটাক্ষ তৃণমূলের বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দস্তি খোঁচা শুভেন্দু জানকুনিতে সুকান্ত মজুমদারের বাইক র্যালি আতকালো পুলিশ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা ধাক্কা ধাক্কি রাস্তায় বসে বিক্ষোভ অবরুদ্ধ জাতীয় সড়কের একাংশ জোবরের ডাকে জনসাধারণের ব্রিগেড এবং সেই ব্রিগেড কানায় কানায় পরিপূর্ণ ব্রিগেডে আজ একের পর এক এতারে ত্রিতারা বক্তব্য রাখলেন মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় থেকে মোহাম্মদ সেলিম পঞ্চাশ দিন হেঁটেছে আরও পথ হাঁটতে হবে মোদী মমতার মতো স্বৈরচারীরা ভুল মানতে চায় না ইনসাফ যাত্রার শুরুতে বামপন্থীদের ওপর আক্রমণ হয়েছিল হক চাইতে হলে ধক লাগে ডিওয়াইএফআই তা দেখিয়েছে রেশনের খাবার যারা চুরি করছে রাজ্যের মানুষ তাদের শাস্তি চাইছে আমরা বলি ছাপ্পানো নয় তিনশো ছাপ্পানো নয় বাংলাকে বাঁচাতে কোনো দিল্লি লাগবে না ইনসাফের জন্য লড়াই চলবে ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে এভাবেই হুঙ্কা মোহাম্মদ সেলিমের 
অনেকে বলে বাম পন্থার দক্ষিণ পন্থার মধ্যে তফাৎ কি খুব সহজ এখানে কমরেড মিনাক্ষী আপনাদের সামনে বক্তৃতা করছিল বলতে বলতে উত্তেজনায় কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে রণক্লান্ত তো কিন্তু শান্ত হবে না বলল ভুলে গেছি আচ্ছা এটা মমতা ব্যানার্জি হলে কোনোদিন বলতে পারতো ভুলে গেছি মোদী কখনো বলতে পারে জনসমক্ষে ভুল বলেছি ভুলে গেছি কোন দক্ষিণপন্থী কোন স্বৈরতন্ত্রী কোন ফাসিস্ট কখনো ভুল স্বীকার করে না বামপন্থীরা পারে কারণ তারা সত্যের পথে থাকে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের নির্বাচন দুশো নিরানব্বই আসনে ভোট গ্রহণ হয় আর এর মধ্যে পিএনপির বিএনপির ডাকে আপনাদের জানিয়ে রাখি আটচল্লিশ ঘন্টা বন্ধের ডাক বিএনপির দেশ জুড়ে কড়া নিরাপত্তা তার মধ্যেই জাতীয় সংসদের নির্বাচন বাংলাদেশে কার্যত কোন রকম অশান্তি ছাড়াই ভোট হয়ে গেল বাংলাদেশে ভোট পড়ল চল্লিশ শতাংশ বিএনপির অংশগ্রহণ ছাড়াই ভোট হলো হিংসায় কোনো মৃত্যুর খবর নেই জানাল কমিশন একদিকে বিএনপির হরতাল এবং তার মাঝখানে ভোট এই বাংলাদেশের ভোট একদিকে ভোট বয়কটের ডাক এবং তাকেই উপেক্ষা করে উৎসবের নামে যে ভোট এবং বাংলাদেশে এসে একজন শাসক দলের প্রার্থীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিই যার নাম ফিরতৌজ বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা এবং তিনি এই প্রথমবার আওয়ামী লীগের প্রার্থী ফিরদৌজ আপনি এমন একজন প্রার্থী যার ভোটার হচ্ছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সকালেই ভোট দিয়ে গেছেন তিনি তারপর আপনি পাশেই ছিলেন তারপর বেরিয়েছেন প্রথমত হচ্ছে অভিজ্ঞতা কি আজকের অভিজ্ঞতা অসাধারণ কারণ এটার জন্য আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না প্রথমত আমি জানতাম না যে আমাকে ঢাকা দশ আসন দেওয়া হবে ঢাকা দশ আসন যখন পেলাম তখন শুনতে পেলাম যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভোট দেবে কিন্তু সেটা আজকে ঘটলো আজকে সকাল ঠিক আটটার সময় সবাই আপনারা দেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আটটা বাজার দু তিন মিনিট আগেই ভোট কেন্দ্রে চলে এলেন দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন লিফটে করে আমরা একসাথে উপরে গেলাম উপরে গিয়েও সে দরজা যতক্ষণ আটটা না বাজলো বোধ খুলবে সে প্রথম ভোট দেবে আমাকে কথা দিয়েছিলেন তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথা দেন সে কথা রাখেন কথা দিয়েছিলেন সবার আগে আমাকে গিয়ে ভোট দেবেন ভোট দিয়েছেন পুতুল খেলার সাথে ছিল তারা ভোট দিয়েছেন সেটা আমার জন্য এটা অনেক অনেক বড় পাওয়া এটা মানে আমি বুঝাতে পারবো না এটা আমার শ্রেষ্ঠ অর্জন বলে মনে হয়েছে আজকে আমার ধরুন এমন পরিস্থিতিতে ভোট হচ্ছে যেখানে দেশের প্রধান বিরোধী দল তিনি তারা ভোট বয়কট করছে বলছে হরতাল এবং সেটাকে উপেক্ষা করেই ভোট হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে কার্যত প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ভোট এই এইটাকে একজন প্রার্থী হিসেবে কীভাবে দেখছেন না আই ডোন্ট অ্যাগ্রি উইথ ইউ এটা প্রতিদ্বন্দ্বিহীন নয় আমার এখানে যেমন আরও চারজন আছে বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে এসছে লাঙল থেকে এসছে ছড়ি নিয়ে তারপরে অনেকেই স্বতন্ত্র দাঁড়িয়েছে বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ওরা যাদের কথা বলেন ওরা আসেনি ওরা তো আসলে গণতন্ত্র বিশ্বাসী না ভোটাধিকারটা হচ্ছে একটা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভোটে অংশগ্রহণ করা তাদের দরকার ছিল তারা সেটা করেনি তারা কি করছে তারা জ্বালা ওপরে রাজনীতি করছে তারা মানুষ জ্বালিয়ে পরে মেরে দিচ্ছে তারা লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে গিয়ে একটা ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে একটা গাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে তারা একটা অ্যাম্বুলেন্সে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে তারা চিফ জাস্টিসের বাড়ি ভেঙে দিচ্ছে সো দিজ আর ইনহিউম্যান আমি যদি হিউম্যান গ্রাউন্ড থেকে বলি আর পলিটিক্যাল গ্রাউন্ড থেকে বললে আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা একটা অরাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা সো তাদেরকে মানে আমার মনে হয় না যে তারা যেভাবে চলছে এভাবে চললে আর খুব বেশি দিন এই রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকবে আর আমার যে রাজনৈতিক দল আমার যে আওয়ামী লীগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা সভা নেত্রী তিনি চাচ্ছেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ওরা একদিকে হরতালের ডাক দিচ্ছে আজকে অবরোধের ডাক দিয়েছে আমরা যেখানে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে মানুষকে বলছে ভোটে আসুন ভোট দিন ওরা সেটা না করে সেটাকে নষ্টাৎ করার জন্য লিফলেট বিলি করছে সেটাকে লিফলেট বিলি করছে যে তারা আপনারা ভোট দিতে আসবেন না তো দেখি কি মনে হচ্ছে কেউ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে আমরা চেয়েছিলাম 
উৎসব মুখর পরিবেশে একটা পার্টিসিপেটরি ইলেকশন হবে যেখানে মানুষের ভোটের আমেজ তো আপনারা যারা বাড়ি থেকে এসে আপনাদের কি দেখে মনে হচ্ছে না যে আমরা একটা ওরকম আবহ তৈরি করতে পেরেছি ঢাকা থেকে ক্যামেরায় বিশ্বজিৎ শাহ সঙ্গে কৃষ্ণ দুধিকারী এবিপি আনন্দ চোখ রাখুন নিবেদনে জিডিজি হেক্সা টিএমটি পাকা है তৃণমূল বিজেপি কে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে ইনসাফের দাবিতে ডিওয়াইএফআই এর ব্রিগেড সমাবেশ পয়লানে অভিষেক নেতাই এ শুভেন্দু ভরদুপুরে বহরমপুরে তৃণমূল কর্মী খুন সন্ধে 6টায় দেখুন শুভ্রজিতের সঙ্গে গাড়ি কেনার আগে টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সিএক্স এর হৃদয় মানে এর ইঞ্জিনটা দেখো এটা এত ভালো যে আঠেরো কিলোমিটার প্রতি লিটারের মাইলেজ তো হেসে খেলে দেবে আর তেলের দাম তো সবার ক্ষেত্রে এক কিন্তু এই গাড়ির দামটা কম আর সেই জন্যে এটার প্রতি ট্রিপে খরচ কম লাভ বেশি তাই এবার ভাবো বোঝো আর টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সিএক্স নাও Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshmoy Das, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver, herbal body oil. বয়স বিতর্কে সংঘাতের জল্পনা খারিজ অভিষেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংগঠিত ভাবে দল চালাচ্ছেন চব্বিশেও যদি দল কোনো দায়িত্ব দেয় পালন করার চেষ্টা করুন ব্রিগেডে ডিওয়াইএফআই সমাবেশ শীতের দুপুরে কেউ কেউ ভাষণ দেন আমরা করে দেখাই বলে কটাক্ষ অভিষেকের এটাই পার্থক্য বলে দাবি লোকসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবারে ব্যবধান বাড়িয়ে চার লক্ষ করার ডাক অভিষেকের নাম না করে শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ যেই আসুক অসুবিধে নেই বলে হুঙ্কার জেলা থেকে কলকাতা ব্রিগেডে মিশল সব পথ ডিওয়াইএফআই এর সমাবেশে জনজোয়ার বড় মাঠে লড়াই হবে তৃণমূল বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হুঙ্কার মিনাক্ষীর ডিওয়াইএফআই এর ব্রিগেডের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা মোহাম্মদ সেলিমের ওনার এখন একটাই লক্ষ্য নিজের পরিবারকে বাঁচানো জেলা থেকে কলকাতা ব্রিগেডে মিশল সব পথ শিক্ষা দুর্নীতি রাশান দুর্নীতির মধ্যেই ডিওয়াইএফআই এর যে সমাবেশ আজকে ব্রিগেডে সেই ব্রিগেডের জনজোয়ার দেখে উচ্ছ্বসিত সিপিএম নেতৃত্ব তৃণমূল বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ লোকসভা ভোটের আগে হাই ভোল্টেজ লোকসভা ভোটের আগে রাজ্য জোড়া যে কর্মসূচি বিপুল সারাস ব্রিগেডে মানুষের এই বিপুল সারা দেখে উচ্ছ্বসিত সিপিএম নেতৃত্ব যারা বলেছিল খেলা হবে সেই মাঠের দখল নিতে এসেছি অনেক দূর থেকে লড়াইয়ের বার্তা নিয়ে এসেছি ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে তৃণমূলকে এভাবেই চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিলেন মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ইনসাফ চেয়ে লড়াইয়ে নেমেছি পিছু হটার প্রশ্ন নেই ইনসাফের লড়াই ক্ষণিকের নয় অবিরাম ধারাবাহিক যতদিন গরিবদের টুটি চিপে ধরার চেষ্টা হবে লড়ে যাবে হুঙ্কার মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বামপন্থীরা লড়ে যাবে দুর্নীতির অভিযোগকে হাতিয়ার করে তৃণমূল সমর্থকদেরও আহ্বান মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় शेष देखे तब छाड़बाक समस्या हो मानुषेम जिला कलकता ब्रिगेडे मिशल सब पथ डिवाईफाइ एर समावेश जनजोर बड़ मे लड़ाई हो तृणमूल विजेपी के चालेज जानिए हूंकार मीनाक्षर ডিওয়াইএফআই এর ব্রিগেডের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা মোহাম্মদ সেলিমের ওনার এখন একটাই লক্ষ্য নিজের পরিবারকে বাঁচানো নবীন প্রবীণ বিতর্কের মধ্যে অবস্থানে অনড় অভিষেক 
আড়াই মাস রাস্তায় ছিলাম নবজোয়ার করেছি আমার বয়স ছিল ছত্রিশ আমি পারবো রাস্তায় থাকতে আড়াই মাস আমার সত্তর বছর বয়স হল বয়স বিতর্কে সংঘাতের জল্পনা খারিজ অভিষেকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংগঠিত ভাবে দল চালাচ্ছেন চব্বিশ যদি দল কোনো দায়িত্ব দেয় পালন করার চেষ্টা করুক भरोसा ইদানিং রাজ্য রাজনীতিতে চর্চার একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই রকম একটা আবহে সিপিএম এর যুব সংগঠনের ডাকে ব্রিগেড ভরিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন মিনাক্ষীরা সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন তৃণমূল বিজেপিকে আর তখন পেছনের সারিতে রইলেন দলের প্রবীণরা অন্যদিকে তৃণমূলের অন্দরে নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব ওড়ালেন অভিষেক দলের ঐক্যবদ্ধ ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করলেন পাশাপাশি নিজের সংসদীয় এলাকায় বার্ধক্য ভাতা চালু করে সরকারের ওপর কি চাপ তৈরিরও চেষ্টা করলেন এই প্রশ্ন তুলছেন অনেকে আগামী এক ঘন্টায় আমাদের তা নিয়ে আলোচনা চলবে এই পর্বে আমাদের আলোচনার বিষয় ব্রিগেড ভরিয়ে তৃণমূল বিজেপিকে একযোগে নিশানা মিনাক্ষীদের একেবারে আজকে ডিওয়াইএফআই এর ব্রিগেড সমাবেশের মুখ ছিলেন প্রধান মুখ ছিলেন মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় শূন্য রাস্তায় নামলে ওরা ভয় পায় আক্রমণে মিনাক্ষী দিল্লিতে বিজেপি আসায় রাজ্যে তৃণমূলের দুর্নীতির বার বারন্ত আক্রমণে মোহাম্মদ সেলিম তিনি বলছেন দু সালে দিল্লিতে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি আর ঠিক তখন থেকেই এই রাজ্যে তৃণমূলের দুর্নীতির বার বারন্ত হয়েছে ইনসাফের ব্রিগেডের দিনই বহরমপুরে শ্যুট আউট বাড়ির কাছে খুন হয়ে গেলেন তৃণমূল কর্মী একেবারে ভর দুপুরেই শ্যুট আউট হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ওরা বলে ইনসাফ আমরা করে ইনসাফ এটাই তফাত বামেদের কটাক্ষ করলেন অভিষেক যদিও বামেদের নাম একবারও দেননি কিন্তু ইনসাফের প্রসঙ্গ একাধিকবার তার মুখে আজকে এসেছে দল ঐক্যবদ্ধ কোনো দ্বন্দ্ব নেই তৃণমূলের নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্বের জল্পনা ওড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু শুরুতে আপনাদের দেখাতে চাইব যে আজকে বামেদের যে যুব সংগঠন তাদের ডিওয়াইএফআই এর ডাকে যে ইনসাফের ব্রিগেড ছিল সেখানে যে কথা বলে বারে বারে বামেদের নিশানা করে বিরোধীরা শূন্যের কথা বলে সেই শূন্য প্রসঙ্গ কিন্তু আজকে মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের কথায় এসেছে এবং তিনি বলছেন যে যারা বলে বামপন্থীরা শূন্য তারা শূন্যের মূল্য জানে না আমাদের আক্ষেপ নেই রাগ নেই কিন্তু আশঙ্কা আছে চোরেদের যদি প্রচারক বাহিনী হয় পঞ্চাশ দিন কাউকে মুখ দেখায়নি কোন মূর্খেরা বলে বামপন্থীরা শূন্য আর এই শূন্য যখন রাস্তায় নামে তখনই তো ওরা ভয় পায় কি বললেন মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় দেখো দিল্লিকে পাস তো ধর্ম হে চুহে কা কতল করনা ধর্ম সবই সে শিখা নেই যাতা কোন গর্ধুপ অকাট মূর্খরা বলে বামপন্থীরা শূন্য আরে উসকা জিরো কা ভাও ভি পতা নেই হে সুদু জিরো রা যদি রাস্তার দখলের কথা বলে আসলে ওরা বামপন্থীদের শক্তি কে ভয় পায় আমাদের কোনো আক্ষেপ নেই আমাদের কোনো রাগ নেই যদি নির্দিষ্ট দেশ লোটা দাঙ্গাবাজ আর চোরেদের যদি এরা প্রচারক বাহিনী হয়ে যায় তখন লড়াইয়ের মাঠে কিছু অবস্টাকল এবং হাডেলস আজ আসে কিন্তু সেটাকে অতিক্রম করা বামপন্থীদের কাছে তুড়ি মেরে কাজ হয় আমাদের তো আসল কাজই হলো এই কোটা সিস্টেমটার বদল করার তাই সিস্টেম বদলে লড়াইয়ে আছে 
আমি বৈশ্বরণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শুরুতেই আসবো একেবারে সরাসরি আপনারা বারে বারে নিশানা করে থাকেন যে বামেরা যখন শূন্য পায় সেই শূন্যের আর বঙ্গ রাজনীতিতে মূল্য কি আছে আজকে সিপিএম এর বক্তব্য যে মূল্য যে আছে সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল তার কারণ ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বার্ধক্য ভাতা প্রদ দেওয়ার কর্মসূচি ছিল সেখানে একাধিকবার এই ইনসাফের কথা যে ইনসাফের ব্রিগেড আজকে করেছে ডিওয়াইএফআই সেই ইনসাফের কথা একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে সিপিএম এর বক্তব্য হচ্ছে ওইখানে স্লোগান তোলা হলো ব্রিগেডের স্লোগান তোলা হলো আর তার ঢেউ গিয়ে পৌঁছলো ডায়মন্ড হারবারে এটা ভয় ছাড়া কি দেখুন উনি তো আমি কি বলেছে আমি এইটুকু বলতে পারি যে ইনসাফ যেটা অভিষেক ব্যানার্জি বলেছেন যে ইনসাফ আমরা করে দেখাই আর ওরা ইনসাফের কথা বলে যাত্রা করে তো চৌত্রিশ বছরে বাংলার মানুষ কি ইনসাফ পেয়েছে সেটা মিনাক্ষী যতটা জানেন বলবেন নিশ্চয়ই তো আমি এইটুকু বলবো আজকে নেতাইয়ের যে হত্যাকাণ্ড যে ডালিম পাণ্ডে অনুজ পাণ্ডে রতীন দণ্ডবাদের বাড়ি থেকে গুলি চালিয়েছিল নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা এইখানে এইখানে কিন্তু যেটা ডিওয়াইএফআই এর মন্ত্র সেখানে কিন্তু ইনসাফ চাওয়ার দাবি গত বারো বছরে যেটা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেছে বামপন্থীরা অভিযোগ করে উনি তো সেটা বলবেন কারণ উনি বিরোধী দলে আছেন উনি সেটা বলবেন কিন্তু ভারত বাংলার মানুষ তো ইনসাফ পেয়েছে কিনা সেটা বাংলার মানুষ তা প্রতিবার নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে দিয়েছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে উনি আসবেন সংসদীয় রাজনীতিতে আসবেন অথচ শূন্য আসন পেলেও উনি বলবেন আমরা শূন্য নেই আমরা বিরাট কিছু তো লোকসভাতেও শূন্য বিধানসভাতেও এই রাজ্যে উনি শূন্য পেয়েছেন ওনারা নানান যুক্তি দেন আমি চৌত্রিশ বছরে যে লুটপাট অগ্নিসংযোগ যে অপশাসন যে ধর্ষণ যে সিঙ্গুর থেকে বিরাটি থেকে বর্ণালী দত্ত থেকে নেহার বানু অনেক ঘটনা আছে এখন উনি তো কতটা এ ব্যাপারে অবগত সেই সময় উনি কতটা কি করেছেন রাজনীতি আমার জানা নেই তবু এইটুকু বলতে পারবো যে চৌত্রিশ বছরে বাংলার মানুষ দেখেছে আর আমাদের রাজত্ব দেখেছে না আমি বলছি আমি বলছি চৌত্রিশ বছরে নিঃসন্দেহে সতরূপতার উত্তর দেবে পাশাপাশি এই ছবিগুলো তো মানে কোনো অভিযোগের প্রয়োজন বলার প্রয়োজন পড়ে না রাস্তার ধারে প্রায় দু বছর ধরে বসে রয়েছেন তারাও ইনসাফ চাইছেন যে চাকরিটা দিয়েছেন দুর্নীতিতে চাকরি চুরি হয়ে গিয়েছে তারা নিজের চাকরি চাইছেন গতকাল একেবারে আদালতে গিয়ে ইডির আইনজীবী বলছেন দশ হাজার কোটি টাকা রেশন দুর্নীতি হয়েছে ফলে বঞ্চনা দুর্নীতি শোষণ এই অভিযোগগুলো কিন্তু এই বারো বছরের আমলে বারে বারে অভিযোগ সামনে এসেছে কিন্তু আমি এখানে সতরূপ ঘোষের কাছে আসতে চাইবো যে ইনসাফের কথা তোমরা বলেছ আজকে কিন্তু ইনসাফ এই সরকার তৃণমূল কংগ্রেস করেছে সেইটা কিন্তু আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবারে তার কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে বারে বারে বললেন দেখো নিজের যোগ্যতা যারা একটা পঞ্চায়েত মেম্বার হওয়ার প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা নেই সে যখন পিসির কোটায় একটা মঞ্চ পেয়ে যায় না তখন মুখে এরকম অনেক বোকা বোকা বুকনি ফোটে যে সরকারে আছে স্বাভাবিক কথাই সার্ভিস সে ডেলিভার করবে কোনো বিরোধী দলের পক্ষে কখনো সম্ভব হয় না ইনসাফকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার যখন তৃণমূল কংগ্রেসও বিরোধী ছিল সে তখন রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের কাছে কতগুলো দাবি করতে পারত এখন সেই কাজটা করার দায়িত্ব যে রাজ্য সরকারে থাকে তারই থাকে এই সমস্ত মানে কি বলবো মানে একটা মানে গর্ধব কথাটা বলা উচিত না কোনো নেতা সম্পর্কে কিন্তু নির্বোধের মতো কথা যে আমরা ইনসাফ করি আর ওরা ইনসাফ চায় একটা বিরোধী দল ইনসাফ চাইবে এবং না ইনসাফিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে এটাই স্বাভাবিক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন না যে ওনার পিসি এবং উনি নিজে ওনার নিজের কোম্পানি কোটি কোটি টাকা চুরি করেছে ছেলে মেয়েদের চোখের জল চোখের স্বপ্ন বিক্রি করেছে যার ফলে শুধুমাত্র তুমি যে কথাটা বললে কতগুলো ছেলে মেয়ে যারা যোগ্য ছিল তার রাস্তার ধারে বসে আছে তাই নয় আমাদের রাজ্যে লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়েকে গত দশ বছর ধরে স্কুলে গিয়ে অযোগ্য শিক্ষকদের কাছে ক্লাসে বসে পড়াশোনা করতে আমি তোমার কাছে আসবো আমি বলছি ইনসাফ যে তৃণমূল কংগ্রেসে দিতে পারবে এটা সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে আমি কেন বলছি কারণ দু সাল থেকে তখন থেকে শারদা নামক দুর্নীতির চিট ফান্ডের বিষয়টা সামনে এসেছে তারপর থেকে ভুড়ি ভুড়ি দুর্নীতি তোমরা বারে বারে ব্রিগেড ভরিয়ে কখনো সিপিএম এর ডাকে কখনো সিপিএম এর যুব সংগঠনের ডাকে কিন্তু এটা মানুষ বিশ্বাস করেনি যে তোমরা ইনসাফ দিতে পারবে সেই কারণে তোমরা শূন্য এবং আজকে বলতে পারো শূন্য জট পাবে তার আজকে 210 বা 210 মানুষ বিশ্বাস করে যে তৃণমূল কংগ্রেস ইনসাফ দেবে আমি তোমাকে খুব সদভাবে একটা কথা বলছি 34 বছর যখন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকেও যখন মিটিং মিছিলে ভিড় হতো তখন এই মানে এবিপি আনন্দতেও বা সেই সময় অন্য নাম ছিল তখন এই আলোচনা এখানে হয়েছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে লোক হচ্ছে কিন্তু সরকার পাল্টাচ্ছে না তারপর একটা সময় সরকার পাল্টাচ্ছে দেখো কে সরকারে আসবে কে সরকারে আসবে না কে জিতবে কে হারবে তৃণমূল জিতবে তা বলে কি তৃণমূল এর এই অধিকার জন্মায় যেহেতু মানুষ আমাদেরকে ভোট দিয়েছে সেহেতু আমরা লোকে চাকরি চুরি করব গরু চুরি করবো বালি চুরি করবো এবং তারপরে ক্ষমতায় বসে বড় বড় কথা বলবো আমি জিজ্ঞেস করছি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথাগুলো বলছেন এটা কি মিথ্
তাদেরকে উনি এখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন যে তোমাকে তো হাত পেতে টাকা নিতে দেখা গেছে শুভেন্দু অধিকারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন শুভেন্দু অধিকারীকে যে ভিডিওয়ে টাকা নিতে দেখা গেছে সেই ভিডিওয়ে টাকা নেওয়া আরও ছজন এই মুহূর্তে ওনার দলের হয় মন্ত্রী অথবা এমপি এটাকে মিথ্যে এটাকে মিথ্যে যে শুভেন্দু অধিকারী হাত পেতে টাকা নেওয়ার পরে সেই শুভেন্দু অধিকারীকে আবার জিতিয়ে এনে ওনার পিসি রাজ্যের মুখ রাজ্যের মন্ত্রিসভার মন্ত্রী করেছিলেন এগুলো তো মিথ্যে নয় ওদের হাতে এখন মাইক আছে ক্ষমতা আছে বড় বড় কথা বলতে পারে দেখুন কানে শুনে নয় চোখে দেখে আগামী দিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে তৃণমূল কংগ্রেস ন্যায় করেছে মামাটি মানুষের সরকার ইনসাফ করেছে আর সবকা সাথ সবকা বিকাশ কি ডায়মন্ড হারবার সমগ্র দেশকে আজকে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে একই সঙ্গে নিশানা কিন্তু তরুণ যদি তিওয়ারিদেরও আছে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা ওরা বলে আসল বিকাশ এবং সবার সঙ্গে থাকাটা সেটা তৃণমূল কংগ্রেসই থাকে শুভ্র সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এখানে সার্কাস নিয়ে আলোচনা হলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনা করতাম তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আমি মনে করি না পিসির দয়া নিরা হয়েছে প্যারাট্রুপার নেতা তাকে নিয়ে বলার কোনো প্রয়োজন মনে নেই বা আমাদের আজকে ব্রিগেডে ভিড় হয়েছে সত্যিই ভিড় হয়েছে অস্বীকার করার জায়গা নেই তাদেরকে শুভেচ্ছা কিন্তু এই ভিড় তো দু হাজার উনিশেও দেখেছিলাম আমরা দু হাজার একুশেও দেখেছিলাম আমরা দু হাজার চব্বিশেও দেখেছিলাম আমরা তারপর ভোট বক্সে তার প্রতিফলন কোথায় গেল আমরা যখন আজকে ইনসাফ নিয়ে কথা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তো ইনসাফ চায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ইনসাফ চায় বিজন ছেতুর ইনসাফ চায় মরিজ ছাপির ইনসাফ চায় নন্দীগ্রামের নেতায়ের ছোটা আঙাড়িয়ার প্রত্যেকটা ইনসাফ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চেয়েছে এবং তারা ইনসাফ করেছে বামেদের সাথে আমি কল্যাণীতে থাকতাম শুভ্র কল্যাণী এক সময় কল্যাণী শিল্প শিল্পাঞ্চল এতগুলো শিল্প যে কোনো যাবে যে কোনো রিকশা আলা ভ্যান আলা আছে ওখানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে কোনো না কোনো সময় কোনো না কোনো ফ্যাক্টরিতে তারা কাজ করত সব কটা ফ্যাক্টরি চলছে না চলবে না বলে বন্ধ করেছে লাল ঝান্ডার আড়ালে শ্রমিক নিয়ে তারা প্রচুর টাকা কামিয়ে নিয়েছে মালিকের সাথে সেটিং করে শ্রমিকরা ডুবে গেছে তারও ইনসাফ চায় মানুষ আমি পাশাপাশি এই কথা আমি তোমার কাছে আসছি তরুণ যদি তোমারই কাছে আসবো এই কথাটাও মোহাম্মদ সেলিম বলছেন যে এই রাজ্যে যদি তৃণমূলের বার বারন্ত হয়ে থাকে তার পেছনে সমানভাবে দায় নিতে হবে বা বিজেপিকে তার কারণ দু সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর এখানে তাদের বার বিচারপতি অমৃতা সিং বলেছেন বন্ধুদের বলছি তৃণমূলের বুকের পাটা আরো বেড়ে গিয়েছে যা চকিদারি চোর হয়ে তো পকড়েগা কন একেবারে খোলাখুলি দুর্নীতি যদি তৃণমূল করে থাকে তার পেছনে কৃতিত্ব কিন্তু বিজেপিকে নিতে হবে সেলিমের বক্তব্য সেলিমবাবু খুব মিষ্টি কথা বলছেন মোহাম্মদ সেলিমবাবু এবার ওনাকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে করা দুর্নীতির টাকা ধরা পড়ছে যা কিছু হয়েছে সেন্ট্রাল এজেন্সির জন্য হচ্ছে হ্যাঁ বিজেপির কৃতিত্ব নেই এখানে সেন্ট্রাল এজেন্সি বিজেপি চালায় না কোর্টে নির্দেশে হয়েছে এবং সামনে ব্যাপারগুলো এসছে অনেকের নাম জড়িয়েছে আমি যা শুরু করেটাম শেষ করে দাও আমাকে আগে আজকে মীনাক্ষী মুখার্জি এর যুব নেত্রী তিনি এটা বলেছেন খুব মানে কোর্ট আন কোর্ট কোন গর্ধব কোন মূর্খরা বলে বামেরা শূন্য পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বলে বামেরা শূন্য পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে তিনি গর্ধব বা মূর্খ বলতে চেয়েছেন কি 
পশ্চিমবঙ্গের জন যারা ভোটার গণতন্ত্রে গণদেবতা জনতা হলো ভগবান সে ভগবানকে তিনি মনে করাচ্ছেন তারা গর্থব তারা মূর্খ আমি আবার বলছি সেলিম বাবু যে রাজা বাজারে কম মোহাম্মদ সেলিম রাজা বাজার বাইরে কমরেড সেলিম তিনি অনেক কথা বলেন তো অ্যাকচুয়ালি প্রতিফলনটা কথা সতরূপ ঘোষ দেখো তরুণ জ্যোতি বামফ্রন্ট সরকারের সম্পর্কে বা কল্যাণ ইত্যাদি সম্পর্কে যা বললো ও দশটা কথা বললে আমি তার একশোটা উত্তর দিতে পারি কিন্তু দশ বছর বিজেপি সরকার চালানোর পরে এখানে বামফ্রন্ট সরকারের নিয়ে আলোচনা হবে না মোদী সরকার নিয়ে আলোচনা হবে ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিলে চল্লিশ টাকার পেট্রোল তিরিশ টাকার ডিজেল হবে এখন পেট্রোলের দাম কত ডিজেলের দাম কত ভারত ছাড়া গোটা পৃথিবীর মানচিত্রে আর একটা দেশ দেশ থাকা অশুভ্র যেখানে এক লিটার ডিজেলের থেকে এক লিটার কেরোসিন তেল ডবল দামে বিক্রি হয় এই সমস্ত আলতু ফালতু কথা বলে নিজেদের অপকর্ম থেকে চোখ সরানো যাবে না এ কথা সত্যি যে সেন্ট্রাল এজেন্সির জন্য এরা ধরা পড়েছে আবার এ কথাও সত্যি যে এই সেন্ট্রাল এজেন্সি তদন্ত বিকাশ ভচ্চাজ সুপ্রিম কোর্ট অব্দি মামলা করে আদায় করে এনেছেন আর শুভেন্দুর মতো আর এই শঙ্কুদে পণ্ডার মতো চোটচিটিং বাজগুলো যারা হাত পেতে টাকা খেয়েছে ক্যামেরার সামনে তারা এখন তৃণমূলে গিয়ে সাধু পুরুষ হয়ে গেছে বলে সারদা নারদার চোরগুলো আর গ্রেপ্তার হয়নি যারা তৃণমূলে রয়ে গেছে তারাও গ্রেপ্তার হয়নি আমি এর আগের বার যে কথাটা বলতে চাইছিলাম সুপ্রিম আমাকে তুমি তিরিশটা সেকেন্ড কাইন্ডলি দাও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে বড় বড় কথা বলছে তো কয়েক মাস আগে ও একটা নবজোগার যাত্রা করেছিল ও নবজোগার যাত্রা হয়েছিল বারোশো পুলিশের কোলে বসে বিডিও এসডিওদের সাহায্যে আজকে মিনাক্ষী ধ্রুবদের নেতৃত্বে যে ইনসাফ যাত্রা গোটা বাংলা এ মাথা থেকে ও মাথা পার করেছে কোনো পুলিশের দয়া বিডিও এসডিও দয়া হয়নি যে কটা লোক দেখলে নিজের কলিজার জোরে নিজের সরাসরি লালগড়ে আপনাদের নিয়ে যাব মোমবাতি মিছিল করছেন শুভেন্দু অধিকারে আমি সেই ছবিটা দর্শকদের দেখাতে চাইবো শুভেন্দু অধিকারীকে সরাসরি দেখছেন লালগড় থেকে মোমবাতি হাতে মিছিল করছেন একেবারে সরাসরি সেই ছবি দেখছেন আমাদের প্রতিনিধি বিটন চক্রবর্তী রয়েছেন বিটন আমরা দেখতে পাচ্ছি শুভেন্দু অধিকারীকে মোমবাতি হাতে তিনি এগিয়ে চলেছেন একবার বিস্তারিত বলো তুমি জানো সুব্রজিৎ যে আজকে দু হাজার এগারো সালের যে নেতায়ের গুলিচালনার ঘটনা ঘটেছিল এবং নজরের যে মৃত্যুর মতন ঘটনা ঘটেছিল এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিল তার পরের বছর থেকে কিন্তু নেতাই দিবস শহীদ দিবস পালন করে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী এবং আজকে কিন্তু সেই একই কর্মসূচিতে শুভেন্দু অধিকারী পাঁচটার কিছু পরে তিনি নেতাই গ্রামে আসেন এবং সেখানে যে শহীদ নদী রয়েছে সেখানে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন এরপরে শহীদ পরিবারের লোকজনদের পরিবারের সদস্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তারপর কিন্তু রীতিমতো পায়ে হেঁটে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে গিয়ে শহীদ পরিবারের একজনের বাড়িতে গিয়ে সেখানে কিন্তু সাম্যকালীন ভোজন তিনি সারিলেন এবং সেখানে অন্যান্য শহীদ পরিবারের সদস্যরাও কিন্তু সেখানে ছিলেন এবং নেতাইয়ে গিয়েই কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন যে তিনি কোনো রাজনৈতিক কথাবার্তা এখানে বলবেন না কেমন তুমি জানো আজকে যে নেতাইয়ে শুভেন্দু অধিকারী কর্মসূচি সেটা হাইকোর্টের বেশ কিছু নির্দেশাবলী রয়েছে এবং সেই নির্দেশ মেনেই শুভেন্দু অধিকারী আজকে নেতাইয়ে শহীদ দিবসে পালনের জন্য আসেন এবং সেই জন্য তিনি সেখানে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি কোনো রাজনৈতিক কথাবার্তা বলেননি এবং তিনি দাবি করেন যে তাকে হাইকোর্ট বলেছিলেন যে একাই আসার জন্য এবং তিনি সেইভাবে এসছেন কিন্তু নেতায়ের মানুষ তার সঙ্গে রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন সেই জন্য সেই মানুষই তার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়েছেন এবং এই মুহূর্তে শুভেন্দু অধিকারী যে লালগড় বাজার রয়েছে তার কিছুটা দূর থেকে কিন্তু মোমবাতি মিছিল তিনি শুরু করেছেন এবং মোমবাতি মিছিলের শেষেই কিন্তু তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তারা আজকের কর্মসূচি নিয়ে কিন্তু তিনি বক্তব্য বলবেন একেবারে এবং সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি বলবেন শুভেন্দু অধিকারী নিঃসন্দেহে সেদিকে নজর থাকবে এবং আমাদের এই আলোচনা একদিকে যেমন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবারে কর্মসূচি এবং অবশ্যই ডিওয়াইএফআই এর ষোলো বছর পরে এই যে ব্রিগেড সমাবেশ যেখান থেকে এক যোগে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপিকে নিশানা করা কোথাও সিপিএম এর এখান থেকে কি পুনরুত্থানের কোনো রূপলি রেখা দেখতে পাচ্ছে বামফ্রন একটা ছোট্ট বিরতির পর সেই নিয়ে আলোচনায় ফিরবো সঙ্গে থাকবেন পরীক্ষায় সেরা সেরা ফল করতে হলে শ্রী দেবাশিস মৌলিক সম্পাদিত ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়িকা প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত বন্ধু জ্যাক অলিব ইন্ডিয়া লার্জেস্ট সেলিং হারবুল বডি অয়েল 
created by Roshan Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation. Jack Olibol, herbal body oil. Hey, hello, Sanama Kumar. जे टाइल आगर जो नो सेलेब्रिटी दे ट्रेड कर चें। टाका दिले रा शॉप किचु करते पारे। अरे इटा होलो ओरिएंट बेल वेबसाइट विथ नो एडेड सेलेब्रिटीज। इखाने पावे हजार हजार डिजाइन आल शॉट एक दम। अर वेबसाइट आ देखाए निचेर घरे शेटर लुक। ओरिएंट बेल टाइल्स, हंड्रेड परसेंट टाइल्स, जीरो परसेंट सेल चैनो को भी ता कारणों चीरो शादी इचाले नॉले बॉयल और भेषोजीर गुने शामरी थू जैक ऑले बॉयल बॉडी ऑयल को भी तार मोतो तो जागाई मोने नो तुम शूट जेला थे के कोलकाता ब्रिगेडे मिशलो शॉप पॉल शिक्षा दूर नीति राशन दूर नीति के मुद्दे ही डीओआई रेफ्यूएड जे शोमाबेश आज के ब्रिगेडे शे ब्रिगेडे जोनो जोर देखे उच्चोषितो सीपीएम ने चुरितो चुनाव मूल बीजेपी के एक जगह आक्रमण लोकसभा वोटे रागे हाई वोल्टेज लोकसभा वोटे रागे राज्यों जोड़ा जे कर्मों सूची बिपुल शराश ब्रिगेडे मानुषेरे बिपुल शरा देखे उच्चोषितो सीपीएम ने चुरितो ज़्यादा बोले चिलो खेला हो बे शे ही माथेर दखल नीते ऐशे ची अनेक दूर थे के लड़ाई ये बर्ता नहीं ऐशे ची ब्रिगेडर मंचो थे के त्रुना मूल के भावे चैलेंज छोड़े दिलेन मिनक की मुखपाद्धा इंसाफ चे लड़ाई ये ने मिची पिचु हटा प्रश्नो नहीं इंसाफे लड़ाई खुनी के नॉय अभिराम ज्योतो दिन गोरी दे टूटी चिपे धारा चेष्टा होवे लड़े जाबे हुंकार बिना की मुकपाद्धा है बम पंथेरा लड़े जाबे दूर नीति रोबी जो के हथियार कोरे चुड़ामूल समुर्थक देरो आवान बिना की मुकपाद्धा है गोटा राज्य जे माथे औरा राजी नीति के निये भले चिलो खेला होवे सही माथेर दोखोल जिम्मेदारी से लेने के लिए आए हैं तो गोटा राज्य राजनीति दोखोल जोखोल बामेरा नहीं तो कौन डांडी के रेखतु असुविधा होए ये लड़ाई ये सेज देखे तो भई हमना छड़ बो ताते हमारे रोने एक समस्सा हो बे किंतु माथेर दोखोल किसी का पाप का मजाल नहीं है कि हम लोगों से ले ले अरे जब मांगा है इंसाफ तो अंजाम देना पड़े तो संघर से पीछा नहीं छोड़ेंगे अपोशासन लूट अत्याचार खेते खावा मेहनों की मनु से टूटी टी पे धोरा सिस्टम थक बे पंपुन तिरा रोक तो बीचे चार लोडे जाबे लोडे जाबे शबाई जानते चाहे की हुए छे आम्रा जानते चाहे कैनो हुए छे शबाई जिग्गेश करे कारा कोल्लो आम्रा जिग्गेश कोडी कारा कोरालो बांग्लाई देशी की बीचे दिने शाना फिरे देवा घोटना नहीं ये भी भी अनुदे घंटा थाने एक शंके शुमार शब दृष्टिकोन शब दृष्टिपंगी एक घंटा है घंटा थाने एक शंके शुमार शोम थे के शुक्रो रात आठ टाइ जादे चाकरी चूरी होए चे ताराओ इंसाफ चाहे चे नज़के डीवाईएफआई यर इंसाफ़ फिर ब्रिगेड थे के बारे बारे स्कूले शिक्षक नियोगे दूर नीति के प्रश्नों को उठे लो की भावे देखो असंगो चाकरी प्राप्ति ना एक उटा पुष्टि मंगल माती थे चला उपस्थान न तो है बोसे आचेन इताई बो दो ता ये जिम्मेदार चूल सुधु मात्रों एकता सरकारे सुधु मात्रों एकता सरकारे अपोदार धोता अच्छा करी चुरी अच्छा चुरी चुन्नो हो बुशिक की कारा तार जीवने तार सोनी ने तार सप्ते के बड़ो सुंदर रंग सोता सेता ऑन कैमेरा खुले करे नीचे चूल टके नमी है दीते बात तो होलो तार चोखेर जालेर जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप लोग जो भी ओला चाकरी ना पाए, ताले अपना रामार बच्चा रा सरकारी स्कूले कार का जब पढ़ते जाए, सेबेन पास, सेबेन खेल करा, वही मास्टर गुलो जरा, उनके न मास्टर हुए जब बापेर कितनी बिक्री करे, तीनों मूले पोकेटे लाख लाख तक दिए, वो भी सच्चा हमारे, लड़ाई ता हमारे 
আমি মহানন্দা কাঞ্জিলালের কাছে আসবো আপনি খেয়াল নিশ্চয়ই মনে থাকবে আপনার মহানন্দা দিয়ে যে গত বিধানসভা নির্বাচনে একেবারে সিপিএম এর দিকে যেটা কার্যত লেভেল হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে বৃদ্ধতন্ত্রের ভারে সিপিএম নুব্জ হয়ে গিয়েছে কার্যত সেই লেভেলকে ঝেড়ে ফেলে এক ঝাঁক নতুন মুখকে গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করা হলো এবং তার মধ্যে আপনার স্মরণে থাকবে যে শ্রমজীবী ক্যান্টিন থেকে শুরু করে রেড ভলেন্টিয়ার ওই কোভিডকালে রীতিমতন সারা ফেলে দিয়েছিল কিন্তু তারপরেও সেটা ভোট বাক্সে পর্যবসিত করা গেল না আজকে দেখা যাচ্ছে ইয়াং ব্রিগেড কার্যত সিপিএম এর যুব সংগঠনে তারা মঞ্চে রয়েছেন সূর্যকান্ত মিশ্র বিমান বসু তারা নিচে রয়েছেন একটা নতুন সিপিএম কে কোথাও না কোথাও আজকে প্রজেক্ট করার চেষ্টা করা হলো ভোট বাক্সে দাগ কাটতে পারবে যেখানে দুর্নীতির এত বড় ইস্যু তৃণমূল কংগ্রেসের শাসক দলের বিরুদ্ধে রয়েছে সিপিএম এর ফেভারে দেখো রাজনীতির কথা বলার জন্য এখানে রাজনীতিজ্ঞ অনেকেই আছেন আমি একটু অন্য কথা বলি সেটা হচ্ছে যুব সমাজের কথা ডিওয়াইএফআই একটা যুব সংগঠন উনিশশো আশি সালে তৈরি মানিক সরকার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রথম থেকে এর সঙ্গে যুক্ত সেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর কাকা লিখেছিলেন যে আঠেরো বছর বয়স কি দুঃসহ এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয় খুব দরকারি কথা এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে তখন উনি বলে গেছেন অর্থাৎ যুব শক্তির গুরুত্ব সব সময় রয়েছে সেটা ভোট বাক্সে কতটা রিফ্লেক্টেড হবে না হবে সেটা অন্য অঙ্ক কারণ ভোট অনেক কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভর করে একটা ছোট্ট কথা বলি সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে এখন ষাট কোটি মানুষ যাদের এজ আঠেরো থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে এবং পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট মানুষের এজ হচ্ছে আন্ডার থার্টি ফাইভ অর্থাৎ যুব শক্তি কি পরিমাণ আমাদের দেশে রয়েছে সেটা বোঝা দরকার এবং আরেকটাও কথা বলবো অবশ্যই যে দু হাজার জুলাই থেকে তেইশের জুন অবধি গ্র্যাজুয়েট বেকারত্বের হার তেরো দশমিক চার অর্থাৎ সেটা যদি দশ পার্সেন্টের ওপরে হয় গ্রোথকে চ্যালেঞ্জ করে তাহলে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বলে একটা কথা আছে সেটা কি যে ওয়ার্কিং পপুলেশন যখন নন ওয়ার্কিং পপুলেশন থেকে বেশি সেটা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট সেটা চায় না নিতে পেরেছে আমরা পাচ্ছি না আমরা জব তৈরি করতে পাচ্ছি না কাজে ইস্যু অনেক আছে কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যে রাজনৈতিকভাবে সেই ইস্যুগুলোকে মানুষের কাছে পৌঁছে কতটা দেওয়া যাবে বিরোধীদের কাজই কিন্তু সে গণতন্ত্রে বিরোধিতা থাকতে হবে এবং আজকের ব্রিগেড নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা দেখছি যে দু হাজার দশে ডিওয়াইএফআই এর মেম্বারশিপ ছিল প্রায় পঁচাশি লক্ষ সেটা কিন্তু তেইশে নেমে গেছিল চল্লিশ লক্ষ আর যদি তুমি এখনই যেটা বললে যে দু হাজার এগারোর বিধানসভায় বামফ্রন্ট পেয়েছিল আশিটা আসন সেটা কিন্তু একুশে এক হয়ে গেছে কাজী রাজনৈতিক অঙ্কটা কিন্তু সবসময় সব জায়গায় একই রকম হয় না কিন্তু তার মানে এই নয় যে বিরোধী শক্তি থাকবে না বিরোধীদের থাকতে হবে যে ন্যায্য দাবিগুলো যে অসাম্য যে সাম্প্রদায়িকতা বা বেকারত্ব মুদ্রাস্ফীতি একটু আপনাকে থামাচ্ছি শুভেন্দু অধিকারী কি বলছেন সরাসরি দেখব কারণ পুলিশ লিখে জানিয়ে দিয়েছিল ছয় আর সাত তৃণমূলের বিপ্লব হবে নেতাই গ্রামে তাই আর কাউকে পাওয়া যাবে কায়দা করে সব করেছে নেতাই শহীদদের ছবি নেই ওখানে তৃণমূলের নেতারা ভাষণ দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে গালাগালি করেছে আমার নাম না করে গালাগালি করেছে অনেক কথা বলে গেছে পুরো রাজনৈতিক ভাবে করেছে চার লক্ষ টাকা খরচ করেছে একষট্টিটা গাড়ি ভাড়া করেছে তারপরেও লোক সংখ্যা হলো দুশো তিরিশ তারপরেও দুশো তিরিশ এইখানে মানুষ নেই আমাকে হাইকোর্টে যেতে হয়েছে লজ্জা লাগে ঝাড়গ্রাম পুলিশ এখানকার এসপি একজন ডিএসপি কে দুদিন কোর্টে যাতে সেখানে বলা হয়েছে নেতাই শহীদ পরিবার আহত ব্যক্তি এবং গ্রামবাসীরা আমাকে নাকি চায় না আবার পরের দিন হিয়ারিং এ দুজন শহীদ পরিবার এবং আটজন আহত গুলিবিদ্ধ কোটে গেছিল মহামান্য এত বিশেষ করে পুলিশের চাপ ঢুকতে দেব না মহামান্য আদালতের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমাকে একা আর আমার মন্ডল প্রেসিডেন্ট অনুপ দুজনকে অ্যালাউ করা হয়েছিল আমি একাই গেছিলাম আপনারা সাক্ষী ছিলেন মাইকও বাজায়নি পতাকা নিয়েও যায়নি রাজনৈতিক বক্তব্য রাখিনি আমি আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি মেনে শহীদ বেদি ধৌত করেছি গঙ্গা জল দিয়ে আমার নিজের রুমাল দিয়ে মুছেছি ফুলমালা চাপিয়েছি ধূপ দিয়েছি মোমবাতি আগুন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে প্রণাম করে আমাকে ছাড়ল না আহত লোকেরা তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রুটি আলু তরকারি বেগুন ভাজা খাওয়ালো
বলে আপনি আমাদের জঙ্গলমহলের কুটুম কুটুমকে আমরা ছাড়বো না আমি তাদের আপ্যায়ন স্বীকার করেছি তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছি উনত্রিশ জন আহতর মধ্যে পঁচিশ জন আমার হাত থেকে শীতবস্ত্র উপহার এবং সামান্য কিছু সাহায্য গ্রহণ করেছেন এবং নজন শহীদ পরিবারের মধ্যে সাত জন তারা আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন আমাদের ঝাড়গ্রাম বিজেপি জেলার পক্ষ থেকে সামান্য কিছু সহযোগিতা আমি তাদের হাতে তুলে দিয়েছি শুধু গণতান্ত্রিক ভাবে ভোটটা করতে দেন গণতান্ত্রিক ভাবে ভোটটা করতে দেন লুট করবেন না তাহলে দুধ আর জল আলাদা হয়ে যাবে চ্যালেঞ্জ স্বীকার করলাম ডায়মন্ড হারবারেই পদ্মফুলের যে প্রার্থী হবে ওকে হারাবে কয়লার টাকা ঘুষের টাকা লুটের টাকা বিতরণ করেছে এই ষোলো হাজার আটশো জন ডোনারকে তার তালিকা চাই তালিকা না চাইলে ইনকাম ট্যাক্সকে দাবি করব যে এরা ফেক ডোনার আর্টিফিশিয়ালি বানানো ডোনার না কয়লা বালি মদ বিক্রির টাকা ডিয়ার লটারির টাকা তার তথ্য অনুসন্ধান করে ইটস এ বিগ ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্যাম ইটস এ ওয়ান টাইপ অফ ড্রাইভ টু দি ভোটার্স যেটা ভারতীয় আইনে কখনোই স্বীকৃত নয় যে নিজের কনস্টিটিউয়েন্সি ভোটারদেরকে এইভাবে লাগাতার ঘুষ দেওয়ার যে প্রথা ইটস এ ভেরি অ্যালার্মিং এর এগেনস্টে যা যা পদ্ধতি অনুযায়ী করার লিডার অব অপোজিশন হিসেবে আমি করব গোটা রাজ্যের ঘটনা আমি আগে বলেছি দুয়ারে সরকারের পাঁচটা ক্যাম্পে বারো লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দরখাস্ত পড়েছে দু লক্ষ কুড়ি হাজার ভ্যাকেন্সি বের করেছে এটা এনএসএপি কেন্দ্রীয় সরকার আটশো টাকা দেয় রাজ্য দুশো টাকা দেয় ন্যাশনাল সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম দু লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ভ্যাকেন্সি বের করেছে এবং যেটা দিদিকে বলো নাম্বার ছিল আইপ্যাক প্রশান্ত কিশোরের সেটা এখন হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে বলো সেই নাম্বারে ফোন করেছেন যারা তারাই কেবলমাত্র পাবেন আপনারা শুনে রাখুন এক লক্ষ মতো মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে যে ফোন গেছিল স্যাংশন হয়েছে তার মধ্যে পঞ্চান্ন হাজারেরও বেশি কেবলমাত্র ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে আমি পশ্চিম বাংলায় বিজেপি এমপিদের দূরের কথা আমি তৃণমূলের অন্য এমপিদের বলবো যে পরিবার কেন্দ্রিক পার্টি চলছে রাজতন্ত্র চলছে তাই বীরভূমের লোকেরা বঞ্চিত বোলপুরের লোকেরা বঞ্চিত দক্ষিণ কলকাতার লোকেরা বঞ্চিত উত্তর কলকাতার লোকেরা বঞ্চিত মালদা মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের যেখানে এমপি আছে তারা আজকে বঞ্চিত তাদের এলাকার লোক বঞ্চিত এটা বিগত দিনে রাজা রাজরা মোগল পাঠান হানাদাররা যেমন চালাত পরিবার কেন্দ্রিক পার্টি ঠিক একইভাবে নিজের এলাকাকে শুধুমাত্র রাজ্য সরকারকে দিয়ে ভাতা দেওয়া হচ্ছে আর জঙ্গল মহলে জনজাতি কুর্মি এখানকার বয়স্ক লোকরা তারা দুয়ারে সরকারে ছুটে ছুটে জুতো ছিঁড়ে ফেলেছেন কিন্তু তারা কেউ বার্ধক্য ভাতার সুযোগ পাননি যা করছেন ভালো হচ্ছে প্রদীপ নেবার আগে দপ করে জ্বলে উঠে প্রদীপটা নিবে সময় হয়ে গেছে টাইম ইজ নকিং দা ডোর চ্যাপ্টার ক্লোজ হতে চলেছে কোথায় নমিনেশন দিতে পারে আরে ছাড়েন না ডায়মন্ড হারবারে উনিশ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির পনেরো জন মন্ডল প্রেসিডেন্ট কে ভোটের দুদিন আগে বাঁকুড়া পুরুলিয়াতে মিথ্যা মামলায় তুলে আটকে দেওয়া হয়েছিল বাঁকুড়া পুরুলিয়া জেলাতে কি বলছেন কি আপনি তারপরেও সাড়ে চার লাখ ভোট পেয়েছে বিজেপির ক্যান্ডিডেট তার গাড়ি ভেঙেছেন এবারে লড়াই হবে ওকে ভাবতে হবে না প্রার্থী তো হবেই আর ওকে হারাবো এবং নৌসাদ ভাই যদি দাঁড়ায় ও থার হবে আমি বলে দিলাম থার হবে আমাদের সঙ্গে আইএসএফ এর লড়াই হবে
ना ना सब गोटा अरे पीसी भाई पो मिला भगत पूरा पूरा अरे भाई पर पूरा फैमिली के पीसी घर मध्य रेखे नतुन एक बाड़ी कर चार कोटी टाक दिए जगह कने दो कोटी टी कर तार चार तलाय पूरा फैमिली के रेखे गोटा गुस्ती के लिप्स एंड बैमुंस एर पूरा डायरेक्ट डायरेक्टर के और सब एक ता एक ता इंची ते जानी और गुस्ती सम्पर के सब अभी जानी गुस्तीर तुष्टी होए जावे चिंता करार कारण नहीं जेठु सोगोतर आए, दादू सोसो दी बेनाजी दी बे, हम ही दी ते बरोबर। सेक साहजान संदेश कालीन मुद्दे आचे, आपने तेरे भाप तो हबे ना, और पोरी नोटी जा हार हबे। इड़ा कोर्ट होस्ट के कोरे चे, मोनी मौई निजे छोटपट कोचे, और उप विश्वास के फोन कोरे बोले चे। अपने मुख्यमंत्री के बोलूं ना मैं पदोत्तक करूं वो खेला है ना पोल ले बिड़ाल गाचे उठे ना ये ता एक के बारे हाँ भाटे ठीक है इकाने किचु पार्टी मेंबर ले भी दा लोग जोन के चिलो राजनैतिक कार्यक्रम में आमादर आपत्ति नहीं किंतु ऐ भावे पोस्टिंग मांगला है फिर आशा जाए ना आम्रा नेताई दिवस कोर्ची, नेताई ते फुलकुमारी माईती, गीताली आदोग, आरोती मंडल, शरुष्टी घोड़ाई, सोहरोब घोड़ाई, सेमानंदो घोड़ाई, द्रुवो गुश्शामी, धीरेन सेन, औरु पात्रों दे जरा खून करे चे, ए जे सीपीएम अपिस, ए योनुच पांडे, डालिम पांडे, फुल्लोरा मंडल, ओस्सिनी चालोक, खोलीलि� एक खुनी देर के पुष्टि मंगला लोग आर फिरियान बेना निश्चिंत थकोन इखाने उस्ती आर दिल्ली ते दोस्ती मिनाक्की बोलचे चोर आर मिनाक्कीर जेठा सितारा मिये चोरी चोरे संगे बोसे कॉफी खाचे निश्चिंत है मरात्त को भी जोग एक दिके दिल्ली ते दोस्ती या रेखा ने खुस्ती पाशा पर्शे इटा बोलचें जे जे ब्रिगेड का मिकिचु कोना के आलोचना मुद्दे आंचिलन जे ये रको में एक टा ब्रिगेड जेखा ने कार्जु तो ब्रिगेड भोड़ी है चे सीपीएम जिबो शंघोटोन को था वोट बाक्षे डाक काटर कोनो संभवना चलाच्छे ना कि शुभेंदुर बाबा नरेंद्र मोदी चलाच्छे। जो दी ईडीसीबीआई नरेंद्र मोदी चलिए था के, जो दी शुभेंदुर बाबा जनाना चलाए, मोदी और मित्रा चलाए, शेख हित्रे ईडी बाजियाब तो कोल्लो कालीघाटे काकुड़ एक टा बारी, ओबीसेगर बाबा एक टा बारी। चुरी टा का है कालीघाटे काकुड़ बारी बाजियाब दीदी छियाारोकसभा केंद्र तरफ 
মাসে এক হাজার টাকা করে বার্ধক্য ভাতা তুলে দিয়েছেন আমি বলছি এইটাকে আপনি দেখলেন যে শুভেন্দু অধিকারী বলছেন যে লোকসভা নির্বাচনের আগে ঘুষ দেওয়া হচ্ছে উৎকোচ দেওয়া হচ্ছে কোনো একটা পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউশি কনস্টিটিউয়েন্সিতে কোনো এমপি সেটা করতে পারেন না এলওপি লিডার অফ অপোজিশন বিরোধী দলনেতা হিসাবে যেটা করার তিনি করবেন অর্থাৎ এই যে পদক্ষেপ যেটা চলবে বলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাকে কিন্তু আইনত সম্ভবত ব্যবস্থা নিতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী যেটা বললেন কিছুক্ষণ আপনারা না বেড়ালকে বাঘ বানানোর চেষ্টা করছেন চারটে থেকে দেখাচ্ছেন শুভেন্দু হাঁটছে আসছে এই করছে সব দেখলাম আমরা চেকটা চেকে ঝেকে টাকা ট্রান্সফার হলো ব্যাংক ট্রান্সফার হলো আমাদের দেশে সে তো ওদের অনেক আয়কর দপ্তর টপ্তর আছে একটা মিথ্যে কথা এত মিথ্যে কথা বলার একটা লিমিট আরে যাকে হাতে করে টাকা নিতে দেখা গেছে যে ছবি দেখা গেছে সিপিএম সহযোগিতা চেয়েছে বারবার আর সিপিএম সাতই জানুয়ারি দু সালে নজন গৃহ গ্রামবাসীকে গুলি করে ডালিম পাণ্ডে অনুপ পাণ্ডে হত্যা করেছিল রতীন দণ্ডবাদের বাড়ি থেকে গুলি চলেছিল আজকে সিপিএম পার্টি বড় বড় কথা বলবে যারা নন্দীগ্রাম ঘটিয়েছে হিসেব করছিলাম বৈশ্যনাদা ধরুন সাত ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জনের অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা মানে মাসে মোটামুটি অঙ্কটা দাঁড়াচ্ছে সাড়ে সাত কোটি এটা প্রতি মাসে চলবে এক তো হচ্ছে এই টাকাটা আসবে কোথ থেকে এক আর দুই হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে আশা করি যে রাজ্য সরকারও এইভাবে ডায়মন্ড হারবার মডেল করে সব জায়গায় সেটা রাজ্য সরকারও চালু করবে তার মানে বিরোধীদের এইখানে বক্তব্য যে কোনো একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কি করছে সেইটা রাজ্য সরকার ফলো করবে নাকি রাজ্য সরকারের কর্মসূচি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তাদের অনুসরণ করা উচিত কোথাও কি উল্টে সরকারের উপর একটা চাপ তৈরির কৌশল হলো আজকে মানে আপনি কি বিরোধীদের হয়ে প্রশ্নটা করছেন বিরোধীদের প্রশ্নটা আপনার কাছে রাখছি সরকারে আপনি আছে উত্তরটা আপনাকে দিতে হবে ডায়মন্ড হারবারে একটা শুরু হয়েছে বার্ধক্য মানুষদের টাকা এবার বার্ধক্যদের টাকা যদি তারা না পায় তাহলে বার্ধক্য ভাতা দিচ্ছে না বলে দোষারোপ করা হবে আর যদি সেটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস সব কথায় বলে না যে আমাদের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ আছে বিচারকরা আছেন তারপরে কে কনভিক্টেড হয়েছে কি প্রমাণ হয়েছে যে আমাদেরকে চোর বলা হচ্ছে আমি বলছি অনুজ পাণ্ডে ফুল্লারা মণ্ডল লালিম পাণ্ডেদেরকে এরা বারো বছর জেল খাটিয়েছে আমি বৈশানা দেখা সহজ প্রশ্ন করছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি অনুজ পাণ্ডে ডালিম পাণ্ডের কাছ থেকে পয়সা খেয়েছেন যে বারো বছর জেল খাটিয়েও ওদের কোনো অপরাধ প্রমাণ না করে ওদেরকে জেল থেকে ছেড়ে দিলেন সিআইডি তদন্ত করছিল সিবিআইও করছিল না বিজেপি ইউনাইটেড নেশনস কলস সাইডিংয়ের ব্যাপার নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি অনুজ পাণ্ডে ডালিম পাণ্ডের কাছ থেকে টাকা খেয়ে থাকতে পারেন আর খেয়ে থাকলে কত খেয়েছেন বলে আপনার মনে হয় অনুজ পাণ্ডে ডালিম পাণ্ডে যদি আমি জানি না উনি কিভাবে বলছেন কোনো মামলায় কেউ বেনিফিট অফ ডাউটে নেতা <laughs>
পরীক্ষায় সেরা সেরা ফল করতে হলে শ্রী দেবাশিস মৌলিক সম্পাদিত ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়িকা প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত বন্ধু এবার Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshu Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver Herbal Body Oil. बॉयस बितार के शंघा तेर जल पोना खरी जो बिशे के मोमोता बंदो बाद था है शंघो टी तो भाभे दौल चालाक चें जो बिशो जो दी दौल कोनो दायित्व दे पालन करा चिश्ता कोड़ ब्रिगेडे डीवाईएफआई शोमा में शीतेद दुपुरे क्यों क्यों भाषण दे ना हमरा कोरे दाखा ही बोले कोटा खो बिशे के इटाई पार्थक्� जेला थे के कोलकाता ब्रिगेडे बिशलो शॉप पथ डिवाइस फाइयर शोमा विषय जोनों जो वार बोरो माचे लड़ाई हो बेचूने मोल बिजबे के चैलेंज जानी हूँ कार मिला खेल आखिर तो खोल लेने आए हैं तो डिवाइस फाइयर ब्रिगेडे शॉप आते के मुख्य मंत्री के निशाना मोहम्मद सलीमेर उन्हर अखों शिक्षा दूरनीति, राशन दूरनीति के मुद्दे ही, डीओआई रेफ़ायर, जे शोमाबेश आज के ब्रिगेडे, शे ब्रिगेडे जोनो जोआर देखे, उच्चो शितो, सीपीएम ने चुरितो, चुनाव मूल बीजेपी के एक जगह आक्रमण लोकसभा वोटे रागे, हाई वोल्टेज लोकसभा वोटे रागे, राज्यों जोड़ा जे कर्मों सोची, बिपुल शराश ब्रिगेडर मंचों तक के त्रिनमूल के भावी चैलेंज छोड़े दिलें मिनट की मुखपाद्धा है इंसाफ चे लड़ाई ये ने मिची पिछु होटा प्रश्नों नहीं इंसाफे लड़ाई खुनी के नॉय अभिराम धारा बाही जो तो दिन गोरी दे टूटी चिपे धारा चेष्टा हवे लड़े जावे हुंकार मिनट की मुखपाद्धा है बम पंथेरा लड़े शेष देखे तब छाड़बाक समस्या हो किंतु माठेर दोखोल किसी का पाप का मजाल नहीं है कि हम लोगों से ले ले अरे जब मांगा है इंसाफ तो अंजाम देख कर छोड़ेंगे जान भी अगर देना पड़े तो संघर से पीछा नहीं छोड़ेंगे अपोशासन लूट उत्तेजन खेते खावा मेहनों की मनु से टूटी टी पे धोरा सिस्टम थक बे सबाई जानते चाय कीानते चाह क्या सबा जिज्ञेस कर कारा करलो जिज्ञेस करी कारा करान बांगलाई देशे की बीचे दिने शाना फिरे देवा घोटना नहीं ये भी भी अनुदेय घंटा खाने के शंके शुमार शब्द दृष्टि कौन शब्द दृष्टि पंगी एक घंटा है घंटा खाने के शंके शुमार शोम थे के शुक्रों रात आठ टाइ सारा दिन घटे जावा असंख्य छियात्तर हजार एकश कूड़ी जन डायमंड हारबार संसदीय एलकाय प्रवीण नागरिक तरह हाथे हजार टाकि मासे एक चेक तुले दिलें और यहाँ प्रति मासे पा डायमंड हारबार मडल कथा आज के बलें जो सकल के अनुसरण करा उचित डायमंड हारबारे सांसद देखो कि बोलें डायमंड हारबार पुलिस जिला बांगलार मध्य एक नम्बर सबथे निरापद सबथे सुरक्षित बेस्ट केप्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट सारा बांगलार मध्य प्रथम स्थान एक नम्बर स्थान अधिकार कर डायमंड हारबार पुलिस डिस्ट्रिक्ट आनी जेको क्ज बोल 
আইন শৃঙ্খলা পরিকাঠামো স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন আপনি যে কোনো কাজ বলুন সামাজিক উন্নয়ন ডায়মন্ড হারবার করে দেখিয়েছে এখনো তো নির্বাচনের দু মাস আছে আমি যে কোনো নেতা কর্মীকে বলবো যে ডায়মন্ড হারবারের এই মডেল যদি পারেন অনুসরণ করে দেখার আমি তরুণ যদি তেওয়ারি কাছে আসবো যে কোনো কাজে ডায়মন্ড হারবার এগিয়ে রয়েছে এবং সেটা করে দেখিয়েছে আমি বলছি সেইটা যদি হয় তাহলে এই একই রকম বাকি যে বাইশটা ধরো সংসদীয় এলাকা রয়েছে সেইখানে না আমি বলছি যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ রয়েছে তাহলে তারা সেই সমানভাবে যদি তারা করতে না পারেন এক হচ্ছে তারা তাহলে সাংসদ হিসেবে অদক্ষ নাকি যে সুযোগ সুবিধাগুলোর জন্য ডায়মন্ড হারবার পাচ্ছে এগোতে পারছে সেই সুযোগ সুবিধাগুলো তারা পাচ্ছে না তার মানে ঘুরিয়ে তাহলে বাকি সংসদীয় এলাকা যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা রয়েছেন একজন সাংসদের ভাতা কত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি বিজনেস আছে কি প্রপার্টি আছে কয়লা বিক্রি গরু বিক্রি চাকরি বিক্রি কোন টাকা থেকে এই টাকাটা দেওয়া হবে মানুষ পুরোটা পাঁচ সাড়ে পাঁচ হাজার নথি পুরো ইডিকে হারবার মডেল এই ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়ে মানুষ জানে ওখানে বিরোধীরা মানে ভোট দিয়ে ভোটে দাঁড়াতে পারে না দাঁড়ালেও খুন হয় মানুষ পেতে ইন্টাইটেল হন তাহলে ডায়মন্ড হারবারেরও বাইরেও পশ্চিম বাংলার যে বৃদ্ধ মানুষ আছেন তারাও কিন্তু ভাতা পেতে ইন্টাইটেল যদি না পান তাহলে তৃণমূলের এমপির দপ্তর ঘেরাও করুন প্রশ্ন করুন যে কেউ পাবে কেউ পাবে না তা হবে না যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় স্লোগান দিয়েছিলেন তাহলে আমরা কি অপরাধটা করলাম আমরাও আপনাকে ভোট দিয়েছিলাম আমরা কেন ভাতাটা পাবো না বৈষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যে ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সেইখানে ঘোষণা করুক এখন ওই নম্বর ওয়ার্ডে উনি এই ভাতা কালকে থেকে চালু করবেন আমরা শুনতে চাই দেখুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা করেছেন লোকসভা কেন্দ্রের সমস্ত কর্মীকে নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি দুজনকে থামালাম আমি দুজনকে থামালাম আমি বলছি মহানন্দাদি আপনার স্মরণে থাকবে যে প্রচারে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারপর তিনি ঘোষণা করলেন যে ধূপগুড়ি আমি একটু দর্শকদেরও মনে করিয়ে দেবো যে ধূপগুড়ি মহকুমা হবে এবং একেবারে ডেট বেঁধে দিলেন যে একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে হবে তারপরে একেবারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন আচ্ছা তা আজকে বলছেন যে যেটা বার্ধক্য ভাতা চালু করেছেন তিনি আশা করছেন যে সরকার এটা চালু করবে আমি বলছি এটা অনেকে প্রশ্ন তুলছেন তার মানে কোনো একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কোথাও কি টার্মস ঠিক করে দিচ্ছেন যে রাজ্য সরকার পরপর কি কি করবে প্রথমত একটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে একটা মানে অ্যানাউন্সমেন্ট সেটা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে কিন্তু একটা দলের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে সারা রাজ্যের জন্য যে উন্নয়নের বার্তা সেটা অনেক প্রয়োজন বলে আমি মনে করি আর মডেল হোক শিক্ষা স্বাস্থ্যের উন্নয়নে শুধুমাত্র ভাতা দিয়ে একটা উন্নয়নের মডেল তৈরি হয় না যেরকম দিল্লিতে পাবলিক স্কুলগুলোকে অ্যাব্রাপলি অসাধারণ উন্নতি করে প্রাইভেট স্কুলের সমকক্ষ করে নিয়ে আসা 
হয়েছে এটা মডেল হতে পারে কিন্তু বার্ধক্য ভাতা নিশ্চয়ই প্রয়োজন কিন্তু সেটা গোটা রাজ্যে হোক এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে হোক সেটা ধূপগুড়ির মহকুমা করা হোক বা যে কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আসুক শুধুমাত্র রাজনৈতিক ডিভিডেন্ট পাওয়ার জন্য একটা কনস্টিটুয়েন্সিতে সেই মানুষগুলো বেনিফিটেড হবে আর বাকি রাজ্যের ক্ষেত্রে সেটা হবে না এটা তো ঠিক কথা নয় কাজেই রাজনৈতিকভাবে এটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে কিন্তু সমস্ত রাজ্যের জন্য হোক আর এই ভাতা দিয়ে শুধু উন্নয়ন নয় উন্নয়ন হোক শিক্ষা স্বাস্থ্য সেখানকার স্কুলিং সব কিছু পরিবর্তন করে একটা আইডিয়াল জায়গা তৈরি হোক এই লড়াইটা হোক সমস্ত কনস্টিটুয়েন্সির মধ্যে এটাই চাই মানে যে স্লোগানটা আজকে ডিওয়াইএফআই তাদের ব্রিগেড থেকে তুলেছে কিন্তু আমি বলছি একেবারে ভাতার রাজনীতি হচ্ছে বলছেন দেখুন কন্যাশ্রী কে যদি উনি কন্যাশ্রী রূপশ্রী আমাদের বার্ধক্য ভাতা বিধবা ভাতা আজকে যারা ব্রিগেড ভরালেন কুনাল ঘোষ একটা কার্য তো ভবিষ্যৎবাণী করছেন যে সিপিএম শূন্য ছিল শূন্যই থাকবে তার কারণ যারা আজকে ব্রিগেড ভরালেন তাদের একটা বড় অংশ তারা সরকারি সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন তারা ভোটটা দেবেন তৃণমূলে এবং যারা প্রবল তৃণমূল বিরোধী তারা দেবেন বিজেপিতে ভোট ফলে ছিল শূন্য দেখুন যারা আজকে ব্রিগেডে গেছেন তারা কাকে ভোট দেবেন আমি জানি না কিন্তু তারা কেউ কুমাল ঘোষের মতো সারদার টাকা চুরি করে জেলে যাবেন না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে ভাতা তারাও পান টাকাগুলো কুমাল ঘোষের পিতৃপুরুষের টাকা নেয় তাদেরই ট্যাক্সের টাকা মানুষের ট্যাক্সের টাকা মানুষ পাচ্ছেন কোনো মুখ্যমন্ত্রী দয়া পাচ্ছেন না প্রশ্নটা হচ্ছে যদি ওরা এক টাকাও লোকের থেকে চুরি করে থাকে সেইটা হচ্ছে সাধারণ মানুষ যারা ভোটার তারা স্থির করবেন ফলে আমাদের আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে যে এই ছবিটা আদৌ সিপিএম কে বা বামফ্রন্ট কে কোনো ডিভিডেন্ট ভোট বাক্সে দিচ্ছে কিনা আপাতত আলোচনা এই পর্যন্ত ছোট্ট একটা বিরতির পর দেখুন সাতটায় বাংলা চোখ রাখুন এবিপি আনন্দ চোখ রাখুন নিবেদনে জি ডি জি হেক্সা টিএমটি পাকা है ব্রিগেডে সিপিএম এর তরুণ শক্তির দাপট বড় মাঠে লড়াই হবে হুংকার মিনাক্ষী পাল্টা তৃণমূল বিজেপি বহরমপুরে ভরদপুরে শুটআউট খুন তৃণমূল নেতা সাতচাই বাংলায় দেখুন পাপিয়ার সঙ্গে পরীক্ষায় সেরা সেরা ফল করতে হলে শ্রী দেবাশিস মৌলিক সম্পাদিত ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়িকা প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত বন্ধু আমার ত্বক যেন কবিতা কারণ ওর চির সাথী এ চালের নলেব অয়েল আর ভেষজের গুণে সমৃদ্ধ জ্যাক অলিভ অয়েল বডি অয়েল কবিতার মতো ত্বক জাগায় মনে নতুন সুর জেলা থেকে কলকাতা ব্রিগেডে মিশল সব পথ শিক্ষা দুর্নীতি রাশান দুর্নীতির মধ্যেই ডিওয়াইএর এফআইআর যে সমাবেশ আজকে ব্রিগেডে সেই ব্রিগেডের জনজোয়ার দেখে উচ্ছ্বসিত সিপিএম নেতৃত্ব তৃণমূল বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ লোকসভা ভোটের আগে হাই ভোল্টেজ লোকসভা ভোটের আগে রাজ্য জোড়া যে কর্মসূচি বিপুল সারাস ব্রিগেডে মানুষের এই বিপুল সারা দেখে উচ্ছ্বসিত সিপিএম নেতৃত্ব যারা বলেছিল খেলা হবে সেই মাঠের দখল নিতে এসেছি অনেক দূর থেকে লড়াইয়ের বার্তা নিয়ে এসেছি ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে তৃণমূলকে এভাবেই চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ইনসাফ চেয়ে লড়াইয়ে নেমেছি পিছু হটার প্রশ্ন নেই ইনসাফের লড়াই ক্ষণিকের নয় অবিরাম ধারাবাহিক যত দিন গরিবদের টুটি চিপে ধরার চেষ্টা হবে লড়ে যাবে হুঙ্কার মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বামপন্থীরা লড়ে যাবে দুর্নীতির অভিযোগকে হাতিয়ার করে তৃণমূল সমর্থকদেরও আহ্বান মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়
गोटा राज्य राजनीति दखल जो बामा ने तक डान दिखे एक असुविधा है लड़ाइय शेष देखे तब छब अनेक समस्या है किंतु माठेर दखोल किसी का पाप का मजाल नहीं है कि हम लोगों से ले ले अरे जब मांगा है इंसाफ तो अंजाम देख कर छोड़ेंगे जान भी अगर देना पड़े तो संघर्ष से पीछा नहीं छोड़ेंगे अपोशासन लूट अत्याचार खेते खावा मेहनों की मनु से टूटी टी पे धोरा सिस्टम थक बे एबीपी आनंद एगिए था रखे शुरोनदन कर एलिगेंट स्टील इंडिया नम्बर वन किूएसटी बार देश भरोसा लोकसभा भोटे प्रचार डाके काठी सुपार सान्डे ब्रिगेडे बामे शक्ति प्रदर्शन नवीन प्रवीण वितर्क मुखे पैलाने अभिषेक नेतई शुभेंदु शहीद शरण जिला कलकता ब्रिगेडे मिशल शपथ डिवईफआईर समावेश जनजोर बड़ मठे लड़ाई है तृणमूल विजेपी के चालेज जानिए हूंकार मीनाक्षर नवीन प्रवीण वितर्क मध्य अवस्थान अनर अभिषेक हाईकोर्टे बेदे देर समय नेतई शुभेंदु गंगा जल दिए शहीद बेदी धुए श्रद्धा जान हजार एगारो हामल निहत कथा बलें परिवार संगे बहरमपुर भारदपुरा शूट आउट तृणमूल कर्मी के गुली कर खुन बैके एस बाड़ी का परपर गुली खुण कारण घिरे धोआसा अधरा दुष्कृतर एक शाड़ी तृणमूल विजेपी के रेखे तीव्र आक्रमण मीनक्षी सेलिमर जरा ब्रिगेडे जाए सीपीएम के भोट देवे ना कटाक्ष कूणाले घंटा खानिक संगे सुमन रत आठटा शुरोनदन कर एलिगेंट स्टील इंडिया नम्बर वन किूएसटी बार देश भरोसा शिक्षा प्राप्त हो प्रत्येक बाबा मार मुखे भात तुले राजनीति शुरूते ही लोकसभा भोटाई प्रचार ढाके का
একদিকে সুপার সানডেতে যেমন ব্রিগেডে ডিওয়াইএফআই এর শক্তি প্রদর্শন বামেদের সমাবেশ আর এর পাশাপাশি পয়লানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্ধক্য ভাতা প্রদানের অনুষ্ঠান পাশাপাশি দুটি ছবি রেখেছি আপনাদের সামনে এক ব্রিগেডের ছবি আপনাদের দেখাবো ব্রিগেডে আজকে সমাবেশ ডিওয়াইএফআই বামেদের শক্তি প্রদর্শন এবং আপনাদের দেখাবো পয়লানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে বার্ধক্য ভাতা প্রদানের যে অনুষ্ঠান সেখানে এক হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা আজকে ঘোষণা করলেন বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার কথা এবং প্রতি মাসে সেই চেক সরাসরি সেই টাকা পৌঁছে যাবে অ্যাকাউন্টে এমনটাই জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের আগে এবার বার্ধক্য ভাতা দেয়া শুরু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জনকে মাসে এক হাজার টাকার বার্ধক্য ভাতার ব্যবস্থা ষোলো হাজার তিনশো আশি জন স্বেচ্ছাসেবকের প্রত্যেককে চার পাঁচ জন প্রবীণ ব্যক্তির ভাতার দায়িত্ব নিয়েছেন আট নয় দশই জানুয়ারির মধ্যে সরাসরি এই ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জনের অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করবে অনেকে ভাবছে একবার তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ধক্য ভাতা দিল পরের মাসে পাব তো ছিয়াত্তর হাজার একশো কুড়ি জন যারা আজকে বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন আমি আজকে এই সভা থেকে আপনাদের কথা দিচ্ছি আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে অত্যন্ত শীঘ্রই আমাদের রাজ্যের মানবিক মামাটি মানুষ সরকার বার্ধক্য ভাতা চালু করবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে বার্ধক্য ভাতা প্রদানের অনুষ্ঠানে বললেন যে সরাসরি বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে এবং মানুষের ব্যাংকে টাকা ঢুকে যাবে এক হাজার টাকা করে এবং এই টাকা বন্ধ হবে না আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এই বার্ধক্য ভাতা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী যে সরকারের আগেই কি করে বার্ধক্য ভাতা দিচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসছে কোথা থেকে এত টাকা কি বললেন আজকে শুভেন্দু অধিকারী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বার্ধক্য ভাতাকে কটাক্ষ করে দেখুন কয়লার টাকা ঘুষের টাকা লুটের টাকা বিতরণ করেছে এই ষোলো হাজার আটশো জন ডোনারকে তার তালিকা চাই তালিকা না চাইলে ইনকাম ট্যাক্সকে দাবি করব যে এরা ফেক ডোনার আর্টিফিশিয়ালি বানানো ডোনার না কয়লা বালি মদ বিক্রির টাকা ডিয়ার লটারির টাকা তার তথ্য অনুসন্ধান করে ইটস এ বিগ ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্যাম ইটস এ ওয়ান টাইপ অফ ব্রাইভ টু দি ভোটার্স যেটা ভারতীয় আইনে কখনোই স্বীকৃত নয় যে নিজের কনস্টিটিউয়েন্সি ভোটারদেরকে এইভাবে লাগাতার ঘুষ দেওয়ার যে প্রথা ইটস এ ভেরি অ্যালার্মিং এর এগেনস্টে যা যা পদ্ধতি অনুযায়ী করার লিডার অব অপোজিশন হিসেবে আমি করব সভা সমাবেশে আজকে একেবারে সরগরম রবিবার গোটা দিনটা ব্রিগেডের সমাবেশ যখন ডিওয়াইএফআই সেই ডিওয়াইএফআই এর সমাবেশ থেকে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় তিনি হুঙ্কার দিলেন গোটা রাজ্যের রাজনীতির দখল যখন বামের আনায় তখন ডান দিকের একটু অসুবিধে হয় যারা বলেছিল খেলা হবে সেই মাঠের দখল নিতে এসেছি ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে এভাবেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন মীনাক্ষী গোটা রাজ্যের রাজনীতির দখল যখন বামেরা নেয় তখন ডান দিকের একটু অসুবিধা হয় মাঠের দখল কিসি কা পাপ কা মজাল নেই একে হম লোক সে লে লে আর এক টাকা চার আনার কিছু ফুটো মস্তান পশ্চিমবঙ্গে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে আর গলিতে গুতো গুতি মারামারি করছে আর তৃণমূলের চ্যাংড়া গুলো ভাবছে এটাই আমার দুনিয়া আরে হম লোক জানতে হ্যাঁ কি আপনি গলি মে তো কুত্তা ভি শের হ্যাঁ বাহার কবি আও উসকে পাত দেখা জায়গা পার্থ অনুব্রত বালু জেলে আছেন এবার আলু বালু কালু সবাই জেলে যাবেন আজকে মোহাম্মদ সেলিম তিনি কি বলেছেন যে আদালতের বিভিন্ন বেঞ্চে গিয়েও স্বস্তি মেলেনি মমতার ভাইপোকে বাঁচাতে সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি চলে গেলেন বাংলার বকেয়া আদায়ের জন্য দিল্লি যাচ্ছেন বলেছিলেন ভাইপো বাঁচাতে দিল্লি গিয়েছিলেন মমতা আক্রমণ মোহাম্মদ সেলিমের পার্থ চ্যাটার্জি জেলে আছে অনুব্রত জেলে আছে জ্যোতিপ্রিয় নাকি বালু এই সব আলু বালু কালু জেলে যাবে 
এখন যখন পুরো নাটকটা জমে গেছে সব মামলা মোকদ্দমায় বামপন্থী আইনজীবীরা হাইকোর্টে বিচারপতিরা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বলেছে আর তোমাকে বেশি কিছু স্বস্তি দিতে পারছি না এ বেঞ্চ ও বেঞ্চ ঘুরে যখন বলেছে ক্লাসে যেরকম যে ছেলেটা পড়াশোনা করে না বদমাইশি করে বলে না বেঞ্চের উপর দাঁড়া ওরকম সব বেঞ্চ বলেছে এখন আর কিছু করা হবে না সব বেঞ্চের উপর দাঁড়া তখন উনি চলে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিরম ধাপ্পা দেন বোঝেন ধাপ্পা বাজ এখানে মিডিয়াকে বলা হলো একশো দিনের কাজের টাকা আনতে যাচ্ছে বলেছিল না আর ওদিকে তলায় গিয়ে বলল দাদা পায়ে পড়ি রে ভাইপোটাকে বাঁচা আমরা সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়েছিলাম তারপরে দেখেছিলেন হঠাৎ ইডি সিবিআই পুরসভা নিয়োগে খাদ্যের নিয়োগে একটু সচল হলো ধর পাকড় শুরু হলো তারপরে যে কে সেই লোকসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবারে ব্যবধান আরো বাড়ানোর হুঙ্কার দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন ব্যবধান বাড়িয়ে চার লক্ষ্য করতে হবে ডায়মন্ড হারবারে প্রার্থী হওয়া নিয়ে নাম না করে শুভেন্দু নৌসাদকে আক্রমণ করলেন হুঙ্কার দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকে বলছে ভাই আমি ডায়মন্ড হারবার থেকে লড়বো সবার লড়ার অধিকার আছে তা আপত্তি কোথায় যে কেউ আসতে পারে আমি তো প্রথম দিনই বলেছি বিজেপির ছোট বড় মাঝারি নেতা যে কেউ এবং কোন রকম কোন অসুবিধা হলে সরাসরি আমাকে জানাবেন আবার বলবেন না নমিনেশন জমা দিতে দিল না এসব বাহানা যেন শুনতে না পাই তার কারণ পঞ্চায়েতের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হয়েছে দু হাজার চব্বিশের ভোটও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হবে আর উনিশের ভোটও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হয়েছে একুশের ভোটও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হয়েছে সাতটা তো বিধানসভা তিন দফায় ভোট করেছিলেন মনে আছে কোভিডের বাহানা দিয়ে কি হলো ফল লবডঙ্কা গুহারা হারলো সাতটাতে একে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নেতা তুলে নিয়ে গিয়ে তৃণমূলকে দুর্বল করব ডায়মন্ড হারবারে আরে মানুষ রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে তুমি কি নেতা তুলবে নেতার দাম কি দাম তো মানুষের মানুষ ভোট দিয়ে নেতা করে আপনি চেয়েছেন বলে কেউ বিধায়ক কেউ সাংসদ কেউ মুখ্যমন্ত্রী কেউ প্রধানমন্ত্রী না চাইলে কাঁচকলা এটা যারা বোঝে না তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে নৌসাদ প্রার্থী হলে তৃতীয় হবে অভিষেক শুধু গণতান্ত্রিক ভাবে ভোটটা করতে হবে এভাবেই অভিষেককে পাল্টা হুঙ্কার ছুড়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী এবারে লড়াই হবে ওকে ভাবতে হবে না প্রার্থী তো হবেই আর ওকে হারাবো এবং নৌসাদ ভাই যদি দাঁড়ায় ও থার হবে আমি বলে দিলাম গণতান্ত্রিক ভাবে ভোটটা করতে দেন গণতান্ত্রিক ভাবে ভোটটা করতে দেন লুট করবেন না তাহলে দুধ আর জল আলাদা হয়ে যাবে চ্যালেঞ্জ স্বীকার করলাম ডায়মন্ড হারবারেই পদ্ম ফুলের যে প্রার্থী হবে ওকে হারাবে যারা বলে বামপন্থীরা শূন্য তারা শূন্যের মূল্য জানে না আমাদের কোনো রাগ নেই অভিমান নেই আক্ষেপ নেই শুধু আশঙ্কা আছে আজকে ব্রিগেড থেকে এভাবেই বলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় তিনি আজকে ব্রিগেড থেকে বলেন যে চোরেদের যদি প্রচারক বাহিনী হয় তাহলে পঞ্চাশ দিন কাউকে মুখ দেখায়নি কোন মূর্খরা বলে বামপন্থীরা শূন্য আক্রমণে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় धर्म सभी से सीखा नहीं जाता कौन गोरधूप अकाट मूर्खोरा बोले बमपंथीरा सुन अरे उसका जीरो का भाव भी पता नहीं है शुद्ध जीरो रा जो रास्ता दखल कथा बोले असले ओरा बमपंथी शक्ति के भय पाए নির্দিষ্ট 
प्रचारक बाहन हो जाए तक लड़ाइयर मठे कि हार्डल्स आसे कंतु से अतिक्रम करा वामपंथी का तुड़ी मेरे क्ज है तो आसल क्ज ही हल के कोटा सिसटेम तर बदल करार तस्टेम बदल लड़ाई आ लोकसभा भोटे प्रचार ढाके काठी तेर जानुरि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार शुरू करते चले बिहार चंपारण बिहार चंपारण बेटिया सभा मोदी भोट प्रचार शुरू एमटाई सूत्रे खबर बिहार के लोकसभा भोटे मोदी प्रचार शुरू करते एमटाई जाना जा तेर जानुरि भोटे प्रचार शुरू करते चले नरेंद्र मोदी तेरह जानुरि भोटे प्रचार शुरू करते चले नरेंद्र मोदी बिहार चंपारण बेटिया सभा मोदी भोट प्रचार शुरू एमटाई सूत्रे खबर बिहार के लोकसभा भोटे मोदी प्रचार शुरू करते एमटाई खबर रही है आसन रफा नहीं जल्पनार मध्य ही रखी आसन रफा नहीं जख जल्पना चलते तक बेयल्लिस केंद्रे कोअर्डिनेटर घोषणा कर लो कॉग्रेस तृणमूल के संगे आसन रफार जल्पनार मध्य ही बेयल्लिस केंद्रे कॉग्रेसर कोअर्डिनेटर आसन रफा नहीं जल्पनार मध्य ही बेयल्लिस केंद्रे कोअर्डिनेटर घोषणा कॉग्रेसर तृणमूल के संगे आसन रफा है कि है ना इन जल्पनार मध्य ही बेयल्लिस केंद्रे कोअर्डिनेटर घोषणा कर लो कॉग्रेस तृणमूल संगे की आसन समझोता आसन रफा होते चले आगामी लोकसभा निर्वाचने दो हज़ार चौबीस तार मध्य अर्थात जल्पनार मध्य बेयल्लिस केंद्रे कोअर्डिनेटर घोषणा कर लो कॉग्रेस शाहजा होते राजा गोल्डन मारि बेस्किट सोनाली स्वप्ने सद चिरंतन इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग हार्बल बडी अएल जैक अलिवोल प्रांतिक स्कूल बेर जगते नतून पथे दिशारी Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshan Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil Herbal Body Oil. ये शुजो business वाला नोस, किंतु ढाका. नीचे सुपर पावर यूज़ करा शामो ऐशे गए थे. तुम्ही टेंशन करो ना. IIFL Finance थे के छोट पड़ गोल्ड लोन ना, आर business बढ़िये तोलो. अपन मत सुपारो की सब छोटो प्रब्लेम थेमे जाए तीवन जखनी एगिए जावर सूझ देवे तक ही निजे सुपार पावर निजे गोल्ड यूज कर आई आई एफ एल फाइनान्स गोल्ड लोन नहीं आई आई एफ एल फाइनान्स सोजा कथा बोले मीनाक्षी मुखोपाध्याय मोहम्मद सेलिम 
পঞ্চাশ দিন হেঁটেছে আরো পথ হাঁটতে হবে মোদী মমতার মতো স্বৈরচারীরা ভুল মানতে চায় না ইনসাফ যাত্রার শুরুতে বামপন্থীদের ওপর আক্রমণ হয়েছিল হক চাইতে হলে ধক লাগে ডিওয়াইএফআই তা দেখিয়েছে রেশনের খাবার যারা চুরি করছে রাজ্যের মানুষ তাদের শাস্তি চাইছে আমরা বলে ছাপ্পানো নয় তিনশো ছাপ্পানো নয় বাংলাকে বাঁচাতে কোনো দিল্লি লাগবে না ইনসাফের জন্য লড়াই চলবে ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে এভাবেই হুঙ্কা মোহাম্মদ সেলিমের অনেকে বলে বাম পন্থার দক্ষিণ পন্থার মধ্যে তফাৎ কি খুব সহজ এখানে কমরেড মিনাক্ষী আপনাদের সামনে বক্তৃতা করছিল বলতে বলতে উত্তেজনায় কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে রণক্লান্ত তো কিন্তু শান্ত হবে না বলল ভুলে গেছি আচ্ছা এটা মমতা ব্যানার্জি হলে কোনোদিন বলতে পারতো ভুলে গেছি মোদী কখনো বলতে পারে জনসমক্ষে ভুল বলেছি ভুলে গেছি কোন দক্ষিণপন্থী কোন স্বৈরতন্ত্রী কোন ফাসিস্ট কখনো ভুল স্বীকার করে না বামপন্থীরা পারে কারণ তারা সত্যের পথে থাকে ওসব ভুজুং ভাজুং দিয়ে চলে না ওই সব ডহর বাবুকে খোঁজা হয় না সোজা কথা বলি চোরকে চোর বলতে গুন্ডাকে গুন্ডা বলতে সাম্প্রদায়িককে সাম্প্রদায়িক বলতে দুর্নীতিবাজকে দুর্নীতিবাজ বলতে ভাওতাবাজকে ভাওতাবাজ বলতে বামপন্থা কখনো ভয় পায়নি কখনো ভয় পাবে না সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়া যায় জাটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট বন্দির মধ্যে একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ সেই জগৎ করার লক্ষ্যে কোন সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে শুক্রবার সন্দেশখালীতে রেশন দুর্নীতি তদন্তে গিয়ে আক্রান্ত হয় সিআরপিএফ সিআরপিএফ এর বেঙ্গল সাইকেল সার্কেলের আইজি আজকে রাজভবনে যান রাজ্যপালের সঙ্গে আধ ঘন্টা কথা হয় বেঙ্গল সার্কেলের আইজি বীরেন্দ্র কুমার সিংহ সন্দেশখালী নিয়ে প্রায় আধ ঘন্টা রাজ্যপালের সঙ্গে কথা হয় এমনটাই সূত্রের খবর কথা বলবো বিস্তারিত আপনাদেরকে জানাবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি আবির দত্ত আবির কি রিপোর্ট দিলেন সিআরপিএফ এর বেঙ্গল সার্কেলের আইজি উপস্থিত ছিলেন এবং সেটা সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে সন্দেশকালীন যে ঘটনা সেই ঘটনার বিষয় নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে আইজি কথা হয়েছে সিআরপিএফ এর আইজির এবং বিস্তারিত তাদের তরফ থেকে যা যা তথ্য 
জওয়ানরা তাদের ডিপার্টমেন্টে জানিয়েছে সেই বিষয়টাও কিন্তু সেখানে তুলে ধরা হয়েছে এমনটাও সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে ভালো স্যার জানাই সিআরপিএফের ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্টরের আইজি বীরেন্দ্র কুমার শর্মা তিনি কিন্তু এসে পৌঁছেছেন রাজভবনে প্রায় আট ঘন্টা রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে তার কথা হয় এবং এই বিষয় নিয়েও রাজভবনে কথা হয়েছে এমনটাই সিআরপিএফ সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে ধন্যবাদ আবির সন্দেশখালী কাণ্ডের দুদিন পেরিয়ে গেল এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার নয় কেউ সার্বিকভাবে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের দাবি চেয়ে রাজ্যপালের কাছে আজকে চিঠি দিলেন বিজেপি চিঠি দিল বিজেপি রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি দিলেন সুকান্ত মজুমদার যেভাবে ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলা হয়েছে তা শুধু রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি এই হামলা দুর্নীতির তদন্তকেও বাধা দিয়েছে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ফেরাতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুন রাজ্যপালকে চিঠি রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের শেখ শাহজাহান কোথায় আছে সে এখনো অন্তরালে থেকে গোপন বার্তা দিয়েছে কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন শেখ শাহজাহান কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী আজকে বললেন যে সন্দেশ খালিতেই আছেন শেখ শাহজাহান কি বলেছেন শুভেন্দু অধিকারী দেখুন শেখ শাহজাহান সন্দেশ খালির মধ্যে আছে আপনাদের ভাবতে হবে না ওর পরিণতি যা আর হবে শেখ শাহজাহান সন্দেশ খালির মধ্যে আছে আপনাদের ভাবতে হবে না ওর পরিণতি যা আর হবে বাংলাদেশ জলে জলে নদীতে নদীতে অবাধ যাতায়াত সেখানে লুক আউট নোটিস দিয়ে কি করবে এয়ারপোর্ট দিয়ে ধরাই যাবে সে শেষে ধরা পড়বে কারণ এ বাংলায় লুক আপটার সরকার আছে তৃণমূলের মস্তানের দেখভাল করা যায় লুক আপটার সরকার আছে সেখানে লুক আউট নোটিসের কোনো মূল্য নাই সন্দেশখালীতে হামলার প্রসঙ্গে মুখ খুললেন শওকাত মোল্লা কি বলেছেন তিনি দেখুন যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে ঠিক করেনি কারণ আইনটা তারা হাতে তুলে নিয়েছে এটা আমরা যেমন তীব্র নিন্দা করছি পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসন সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে না জানিয়ে ইডি যেভাবে মানুষের দরজা দরজা ভাঙছে এরও আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি आनंद পরীক্ষায় সেরা সেরা ফল করতে হলে শ্রী দেবাশিস মৌলিক সম্পাদিত ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়িকা প্রান্তিক ছাত্র ছাত্রীদের প্রকৃত বন্ধু জ্যাক অলিব ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট সেলিং হার্বল বডি অয়েল ক্রিয়েটেড বাই রসময় দাস আয়ুর্বেদা রত্না ইয়েস ইট ইজ মাই ক্রিয়েশন জ্যাক অলিব হার্বল বডি অয়েল থ্রি থেকে ফোর হুইলারে আপগ্রেড তো করব কিন্তু এতে এমন কি বিশেষ আছে এতে বিশেষ কি একটা আছে টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সিএক্স এ আছে শক্তিশালী ইঞ্জিন যা দেয় দারুণ পিক আপ বড় আর স্ট্রং লোড বডি আর মেনটেন্যান্স একদম কম তাই এবার ভাবো বোঝো আর টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সিএক্স নাম একটা অনুভূতি আমাদের সবারই ক্ষেত্রে এক ঘরে ফেরার অনুভূতি তাই না কারণ নিজের জায়গায় আছে আসল সুখ আসল শান্তি আর বিশ্বাস ঠিক যেমন বোরোলিনে যাদার রুক্ষ ত্বক থেকে হাসি খুশি ত্বক রাতারাতি
তাই বুড়ুলিন রোজ রাতে আমার ত্বক যেন কবিতা কারণ ওর চিরসাথী এই চালের অলিভ অয়েল আর ভেষজের গুণে সমৃদ্ধ জ্যাক অলিভ অয়েল বডি অয়েল কবিতার মতো ত্বক জাগায় মনে নতুন সুর लोकसभा जिला कलकता ब्रिगेडे मिशल सब पथ डिवाईफआई एर समावेश जनजोर बड़ मे लड़ाई है तृणमूल विजेपी के चालेज जानिए हूंकार मीन डिवाईफआई एर ब्रिगेडे सभा मुख्यमंत्री के निशाना मोहम्मद सेलिम लक्ष्य निजे परिवार के बाचान जिला कलकता ब्रिगेडे मिशल सब पथ शिक्षा दुर्नीति रेशन दुर्नीतर मध्य ही लोकसभा भोटे आगे ब्रिगेडे डिवईएफआईर समावेश जनजोर राजनीति के लिए बोले खेला दखल जिम्मेदारी से लेने के लिए आए है तो ब्रिगेडे डिवईएफआई समावेश जनजोर दल जुब संगठन समावेश लिखित बार्ता प्रातन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पड़े शुनाले मीनक्षी मुखोपाध्याय लड़ाइय डाक लड़ाइय कथा डिवईएफआई के संज्ञायित उन्नी कर जेखने डाक पड़े जीवन मरण झड़े प्रस्तुत नरेंद्र मोदी खास मेहमान बोले ममता बनार्जी के दिल्ली ते डे पार्थ चैटार्जी जेले आनुग्रत जेले आ राहजानी खून धर्षण राजनैतिक हत्या एवं अनेकगुलो शिल्प कारखाना बंद हार ये वामपंथी एवं लेफ्ट फ्रंट तारा कि अनुसूचना प्रकाश कर क्षमा चेचन मानुषर का नाइन साफ ही कर सीपीएम पार्टी ये क्षमता तो आई बजारे ब्रिगेड डाकार तरा व्यवस्था कर भोटे फलाफल क्या तो हमारा जानी ना इन्साफ चाय दलुआ खाकी तेर नवेम्बर तृणमूल नेता खुन पर बेचे बेचे जालिए देवा दलुआ खाकी सीपीएम कर्मी और समर्थक घर बाड़ी इन्साफर ब्रिगेडे रविवार सामिल हो दलुआ खाकर से ही सब क्षतिग्रस्त सीपीएम कर्मी और समर्थक तृणमूल ममता बंदोपाध्याय नेतृत्व ईक्यबद्ध कौ द्वंद जगह नहीं दल हमें जे सूझ दिए दायबार दिए पालन करमता कमे सन्देशखाली कांड पर राज्य आईन श्रृंखला नहीं प्रश्न तुले राज्यपाल द्वारस्थ विजेपी इडी आधिकारिक हमला दुर्नीत तदन के बाधा दिए राज्य आईन श्रृंखला फेराते अविलम्बे हस्तक्षेप कर राज्यपाल के चिठी सुकान मजुमदार पालान चेष्टा कर खबर पाया जा क्षुब्धान 
শহীদ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস ঘিরে নন্দীগ্রামে ফের সম্মুখ সমরে তৃণমূল ও বিজেপি একই ব্যানারে শাসক ও বিরোধী দলের আলাদা আলাদা স্মরণ সভা তৃণমূলের অনুষ্ঠান স্থল থেকে মাত্র একশো মিটার দূরে নন্দীগ্রাম দিবস কর্মসূচি পালন বিজেপির হাইকোর্টের অনুমতিতে নেতাইয়ের শুভেন্দু অধিকারী গঙ্গা জল দিয়ে শহীদ বেদী ধুয়ে মাল্যদান করলেন বিরোধী দল নেতা নেতাইয়ের শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা শুভেন্দু অধিকারীর সুকান্ত মজুমদারের বাইক মিছিলে পুলিশের বাধা ঘিরে ডানকুনিতে ধুন্ধুমা পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের বচসা ধাক্কা ধাক্কি বিজেপির যুব মোর্চা শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে ডানকুনি চৌমাথা থেকে শুরু হয় মিছিল কিছু দূর এগোতেই ডানকুনি হাউজিং মোড়ে মিছিল আটকায় পুলিশ বাইক মিছিলের কোনো অনুমতি নেই তাই আটকে দেওয়া হয়েছে দাবি পুলিশ সূত্রে ভরদুপুরে মুর্শিদাবাদের শুট আউট খুন তৃণমূল কর্মী সত্যেন চৌধুরী বাড়ির কাছেই গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী বাইকে চেপে এসে তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা খুনের কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা তেরোই জানুয়ারি থেকে লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী বিহার থেকে লোকসভা ভোটে প্রচার শুরু করতে পারেন মোদী বিহারের চম্পারণের বেটিয়ার সভা থেকে ভোট প্রচার শুরু করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী খবর সূত্রে শান্তিতে মিত্র বাংলাদেশের ভোট প্রধান বিরোধী দল বিএনপির অংশগ্রহণ ছাড়াই বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের দুশো নিরানব্বই আসনে ভোট গ্রহণ হল আটচল্লিশ ঘন্টা বন্ধের ডাক দিয়েছে বিএনপি ভোট গ্রহণকে ঘিরে দেশ জুড়ে কড়া নিরাপত্তা ছিল মুর্শিদাবাদে ভর দুপুরে শুট আউট আর সেই শুট আউটের ঘটনায় এক তৃণমূল কর্মী মৃত্যু হলো ভর দুপুরে শুট আউট সেই শুট আউটের ঘটনায় তৃণমূল কর্মী সত্যেন চৌধুরী মৃত্যু হয়েছে ভর দুপুরে প্রকাশ্যে গাড়ি করে এসে বাইকে চেপে এসে দুই দুষ্কৃতী তাকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে বাইকের বাড়ির কাছে গুলিবিদ্ধ হন তৃণমূল কর্মী সত্যেন চৌধুরী তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন কিন্তু কারা খুন করল কেন খুন করল সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহরমপুরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে যে ছবি দেখাচ্ছি মুর্শিদাবাদে ভর দুপুরে শুট আউটের ঘটনায় তৃণমূল কর্মী সত্যেন চৌধুরী মৃত্যু হয়েছে বহরমপুরে তৃণমূল কর্মী সত্যেন চৌধুরীকে একেবারে কাজ থেকে এসে দুষ্কৃতিরা গুলি করে বাইকে চেপে এসে কয়েকজন দুষ্কৃতি গুলি করে চম্পট দেয় কিন্তু হঠাৎ করে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় হতচকিত হয়ে পড়ে আশপাশের এলাকার লোকেরা কিন্তু কেন খুন হলো কারাই দুষ্কৃতিরা কোন দুষ্কৃতি কারা কী করে গুলি করলো সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয় ইতিমধ্যে গোটা বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের প্রতিনিধি রাজীব চৌধুরী এই মুহূর্তে রয়েছে রাজীব এই মুর্শিদাবাদে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় তার আগে বারবার উত্তপ্ত হয়েছিল রাজনৈতিক সংঘর্ষ সেই মুর্শিদাবাদে বহরমপুরে আবার এই ধরনের ঘটনা কি বলছে পুলিশ একেবারে সৌমেন যে এই যে সত্যেন চৌধুরী এক সময় সক্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব করেছেন প্রথমে কংগ্রেস তারপরে কিছুদিন তিনি আত্মগোপন করে থাকেন তারপরে তৃণমূলে যোগ দেন দু হাজার সালে এবং দু হাজার সাল পর্যন্ত তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের আসনে ছিলেন বছর দুয়েক ধরে তিনি কিছুটা সক্রিয় রাজনীতি থেকে একটু দূরে সরে গেলেও কিন্তু তৃণমূলের সঙ্গে তার সংযোগ ছিল এবং তার বিভিন্ন ব্যবসায়িক যে যে লেনদেনের জায়গা ব্যবসায়িক কাজকর্ম সেটা কিন্তু তিনি জারি রেখেছিলেন আজ তিনি যেখানে খুন হন বাড়ি থেকে প্রায় একশো মিটার দূরে তার নির্মীয়মান যেটা ফ্ল্যাট সেই ফ্ল্যাটে তিনি যখন দুপুর বেলায় বসেছিলেন তখন অতর্কিত তাকে তার উপর আক্রমণ করা হয় এবং তাকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয় এবং সে তিনি যে চেয়ারে বসেছিলেন সেখানেই তাকে একেবারে গুলিবিদ্ধ করে দুষ্কৃতিরা মোটর বাইক নিয়ে বেরিয়ে যায় এবং তারপরেই যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে কেন এই এই সত্যেন চৌধুরীকে হঠাৎ তিনি রাজনীতি থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলেও কেন তাকে খুন করালো এর পিছনে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে যদিও পুলিশ বা তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই রাজনৈতিক অভিযোগ এখনও করা হচ্ছে না তবে পুরোনো কোনো শত্রুতার জেরে এই খুন না ব্যবসায়িক কোনো লেনদেন সংক্রান্ত খুন সেটা কিন্তু বড় হয়ে রয়েছে পুলিশ সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ইতিমধ্যেই সত্যেন চৌধুরীর এই যে খুন নিয়ে কিন্তু রাজনৈতিক মহলেও কিন্তু তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং শুধুমাত্র সত্যেন চৌধুরীর মৃতদেহের পাশে তৃণমূল নেতৃত্ব নয় আমরা বিজেপি নেতৃত্বকেও দেখেছি কংগ্রেস নেতৃত্বও এই ঘটনায় তাদের দুঃখ প্রকাশ জানিয়েছেন কিন্তু গোটা ঘটনা নিয়ে যেটা দাঁড়িয়েছে যে সত্যেন চৌধুরীর এই প্রকাশ যে দীর্ঘদিন পর বহরমপুর একেবারে শহর লাগোয়া এলাকায় এইভাবে দিনের বেলায় রাস্তার পাশে একেবারে রাস্তার পাশে যেভাবে খুন একেবারে প্রকাশ্যে এইভাবে খুনের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দুজন দুষ্কৃতি আসে বাইকে করে এসে তাকে ফোন করে এবং তৃণমূল কর্মী যখন নিচে আসেন তাকে পরপর সামনে থেকে গুলি করা হয় এবং তারপর যখন হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসকরা বলে
ভরদুপুরে মুর্শিদাবাদে শুট আউট খুন তৃণমূল কর্মী সত্যেন চৌধুরী সামনে থেকে পরপর গুলি করা হয় তাকে সেই গুলি করার ঘটনায় তার মৃত্যু আকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না এটা ব্যক্তিগত কারো স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটেছে বা ঘটছে তারা তাদের স্বার্থকে কায়েম করার জন্য এটা করতে পারে বলে আমার এজেন্সেন এটা রাজনৈতিক খুন না এবং আমার কাছে এটাও অনুরোধ করেছিল যে একটু বলে যদি একটা সিকিউরিটি ওর সিকিউরিটি ছিল সেই সিকিউরিটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল দু হাজার একুশ সালের ভোটের সময় তো আমার পুলিশ সুপারের কাছে দাবি করব এই খুনের জন্য সিআইডি নিয়োগ করা হোক যায় না তার কি কারণে তাকে খুন করা হয়েছে বা কিছু কিন্তু যেহেতু পরিচিত ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল এক সময় কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী ছিল স্বাভাবিকভাবে এটা আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা আমি প্রশাসনকে অনুরোধ করব যে নিরপেক্ষ তদন্ত করে খুনিদের বার করুন আবার বলছি নিরপেক্ষ তদন্ত করে খুনিদের সন্ধান করুন বহরমপুর শহরে খুন খারাপি বহুদিন পর আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিচ্ছে এটা বহরমপুরের শহরবাসীর জন্যে নতুন করে উদ্বিগ্নতার কারণ বলে আমি মনে করি সেখানকার প্রশাসনকে তাই বলবো দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে বহরমপুর মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনুন বিশ্বাস ফিরিয়ে আনুন এই ঘটনা এই ঘটনা অকস্মাৎ হলেও এই ঘটনা কেন ঘটল এটা জানা সকলের জন্য জরুরি গোটা বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে কারা কি কারণে খুন করলো তদন্ত চলছে এই ঘটনায় চলে আসছি পরের খবরে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বাইক মিছিলে পুলিশের বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে দন্দুমার পরিস্থিতি কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল জাতীয় সড়কের একাংশ বিজেপির যুব মোর্চা শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তরফ থেকে যুব সংকল্প বাইক যাত্রা শুরু হয়েছিল ডানকুনির চৌ মাথা থেকে কিছুদূর এগোতেই ডানকুনি হাউজিং মোড়ে পুলিশ আটকাতেই দন্দুমার পরিস্থিতি বাইক নিয়ে আমাদের কর্মীরা এই জেলা তারা সংকল্প যাত্রায় বেরিয়েছিল পুলিশ প্রথমেই আমাদেরকে বলে যে আপনারা এই বাইক র্যালি করতে পারবেন না আমরা পুলিশকে জানিয়েছিল কিন্তু পুলিশ বলছে আপনারা এই বাইক র্যালি করতে পারবেন না আমরা মেনে নিই তারপর যে ঠিক আছে আমরা বাইক র্যালি করব না আমরা দাবি জানাই যে আমাদেরকে এক কিলোমিটার হেঁটে র্যালি করতে দিতে হবে পুলিশ প্রথমে না বলে পরে আমাদের প্রেশারের কাছে তারা নতজানু হয় এবং মেনে নাই যে তারা এক কিলোমিটার আমাদেরকে যেতে দেবে পুলিশের কথা মতো আমরা হেঁটে এক কিলোমিটার যখন রওনা হই তখন সংকল্প যাত্রা নিয়ে তখন পুলিশ বিনা প্ররোচনায় আমাদের কর্মীদেরকে গ্রেপ্তার করে তাদেরকে আমরা পুলিশের ভ্যান থেকে ছাড়িয়েছি আমি ব্যক্তিগতভাবে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি করে তাদেরকে ছাড়িয়েছি কারণ এই দাদাগিরি আমরা মানবো না তারপরে বিনা প্ররোচনায় আমাদের কর্মীর মাথায় লাঠিচার্জ করে একজনকে ঘুষি মারে মুখে আমরা তো অবাক হয়ে যাচ্ছি যে এখন পুলিশে কি পুলিশ চাকরি করছে নাকি তৃণমূল কংগ্রেসের হারমারদেরকে পুলিশের ড্রেস পরিয়ে আনা হচ্ছে তদন্ত হওয়া উচিত আমরা পুলিশের এই অগণতান্ত্রিক এবং অমানবিক পদক্ষেপের প্রতিবাদে আমরা এই ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ করতে বাধ্য হই পরে সুকান্ত মজুমদারের নির্দেশে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয় চলে আসছি পরের খবরে তৃণমূলে চলতে থাকা নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে এবার মুখ খুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়িয়ে আজ তিনি বলেন যে অনেকে বলছেন তৃণমূলে নতুন পুরোনোর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে কিন্তু কোথাও কোনো দ্বন্দ্বের জায়গা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই দল ঐক্যবদ্ধ দল আমাকে নবজোয়ার যাত্রার দায়িত্ব দিয়েছিল পালন করেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে দল চালাচ্ছেন আমার যা সামর্থ্য সেই অনুযায়ী কাজ করব আজ আমার সত্তর বছর বয়স হলে কি পারবো দু আড়াই মাস রাস্তায় হাঁটতে আমার বয়স এখন কম তাই পারছি সত্তর বছর বয়স হলে কি পারব আমি ডায়মন্ড ডারবারে প্রার্থী হলে নিজের লোকসভা কেন্দ্রকে দেখতে হবে মন্তব্য করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকে বলছে নতুন আর পুরনো তৃণমূলের মধ্যে দ্বন্দ্ব আমি আপনাদের বলছি তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ কোথাও কোনো দ্বন্দ্বের জায়গা নেই দল আমাকে যে সুযোগ দিয়েছে যে দায়ভার দিয়েছে আমি পালন করেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
আমাদের সাংসদেরা গেছে প্রধানমন্ত্রী সাহেব দেখা করেছে একশো দিনের আন্দোলন চলছে আমাকে দল দু সালে নির্বাচনের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে বলেছিল আমি দিয়েছি আমাকে দল দু সালের পঞ্চায়েতে নবজোয়ার করতে বলেছিল আমি করেছি আমাকে দল দু সালে দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচি নিয়ে দু কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিল আমি আমার সীমাবদ্ধ এখতিয়ার অনুযায়ী চেষ্টা করেছি দু হাজার চব্বিশেও যদি দল কোনো দায়িত্ব দেয় আমি অক্ষরে অক্ষরে সে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুসংগঠিত সুসংগঠিত ভাবে দল চালাচ্ছেন আমার যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে আমার যতটুকু এক্তিয়ার রয়েছে আমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে আমি সব দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়াবো এতে দ্বিমত কোথায় হ্যাঁ আমি বলেছি যে বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে আমি দু মাস আড়াই মাস রাস্তায় ছিলাম নবজোয়ার করেছি আমার বয়স ছিল ছত্রিশ আমি পারবো রাস্তায় থাকতে আড়াই মাস আমার সত্তর বছর বয়স হলে পারবো না এটা সত্যি কথা এটা আপনাকে মানতে হবে আমার কর্মক্ষমতা আজ যা ছাপ্পান্ন একটু হলেও তো কমবে আজকে আমার ছত্রিশ সাঁত্রিশ বছর বয়স কুড়ি বছর পর আমার হয়তো কর্মক্ষমতা একটু কমবে তিরিশ বছর পর আরও কমবে চল্লিশ বছর পর আরও কমবে আরে এটা তো ধ্রুব সত্য এটা অস্বীকার করার কি আছে তার মানে এই না যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে আমি আর দলের কোনো কাজ করব না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দল চালাচ্ছে তার কর্মী সহকর্মী পুরোদিনের সানি সাথীরা তার পাশে রয়েছে নতুন যারা এসছে তারাও পাশে রয়েছে আমাকে যখন যে দায়িত্বে দল ব্যবহার করতে চাইবে আমি দলের অনুগত সৈনিক হিসেবে আমার যতদিন প্রাণ আছে গলা কেটে দিলেও আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আছি এবং জয় বাংলা আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন বলবো এতে অন্তর্দ্বন্দ্ব এতের দ্বিমত গৃহদাহ এসবের জায়গা কোথেকে আসছে হ্যাঁ দু সালে আমার বাড়তি দায়িত্ব তো রয়েছে আমি তো নিজে প্রার্থী হলে আমাকে আমার লোকসভায় সময় দিতে হবে ঝাঁঝা হতে পারে আপনারা জানেন আমাদের ভেরিফায়ার্ড এক্স এবং কু অ্যাকাউন্ট সঙ্গে সুমন এট দ্য রেট আই এম সুমন ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন নিবেদন করছেন রশ্মি বিওএফ লো কার্বন টিএমটি বা ডাবল পাওয়ার ডাবল স্ট্রেন বিপি পোদ্দার হসপিটাল মানি চার ইঞ্চ কেটে হার্ড বাইপাস পার্টনার বাইক সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক্স তিরিশ বছর ধরে বাঙালির ভরসা উৎসব যান উৎসব আছে তাই উৎসব প্রতিদিন ভারত মশালা দ্য টেস্ট অফ নিউ ইন্ডিয়া রাজা গোল্ডেন মারি বিস্কিট সোনালি স্বপ্নের স্বাদ চিরন্তন ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট সেলিং হার্বাল বডি অয়েল জ্যাক অলিভোল প্রান্তিক স্কুলের বইয়ের জগতে নতুন পথে দিশারি Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshu Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil, herbal body oil. Jhar Tule Din Badol Habe Bondhu, Ashbe Tomar Amar Shamaj Tantra. Bam Pantira Pare. 
জেলা থেকে কলকাতা ব্রিগেডে মিশল সব পথ শিক্ষা দুর্নীতি রেশন দুর্নীতির মধ্যেই লোকসভা ভোটের আগে ব্রিগেডে ডিওয়াইএফআই এর সমাবেশে জনজোয়ার কোটা রাজ্যের যে মাঠে ওরা রাজনীতিকে নিয়ে বলেছিল খেলা হবে সেই মাঠের দখল জিম্মেদারি সে লেনে কে লিয়ে আয়ে হে তো ব্রিগেডে ডিওয়াইএফআই সমাবেশে জনজোয়ার দলে যুব সংগঠনের সমাবেশে লিখিত বার্তা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পড়ে শোনালেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এটাই লড়াইয়ের ডাক এটাই লড়াইয়ের কথা এবং এটাই ডিওয়াইএফআই কে সংজ্ঞায়িত উনি করেছেন যেখানে ডাক পড়ে জীবন মরণ ঝড়ে আমরা প্রস্তুত এটাই ডিওয়াইএফআই এখন যে খারগে কে প্রধানমন্ত্রীর কথা বলছেন এখন যে অধীর কে বলছেন চলো ভাই আমার সঙ্গে যাই জি টোয়েন্টি তে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতাকে ডাকা হয়নি কিন্তু নরেন্দ্র মোদী खास मेहमान বলে মমতা ব্যানার্জিকে দিল্লিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন পার্থ চ্যাটার্জি জেলে আছে অনুব্রত জেলে আছে এই জ্যোতিপ্রিয় নাকি বালু এই সব আলু বালু কালু জেলে যাবে অনেক তৃণমূলের সঙ্গে থাকা বিজেপির সঙ্গে থাকা অনেক সাধারণ মানুষ আছেন আমরা জানি হয়তো কোন প্রত্যাশা নিয়ে ভোট দিয়েছিলেন তাই প্রত্যাশা যা করেছেন সেই প্রত্যাশা থেকে আপনাদের প্রতিও আমাদের হাত বাড়ানো রইল আসুন লড়াইয়ের ময়দানে রাহাজানি খুন ধর্ষণ রাজনৈতিক হত্যা এবং অনেকগুলো শিল্প কারখানা বন্ধ হয় এইগুলোর জন্য বামপন্থী এবং লেফট ফ্রন্ট তারা কি কোনো অনুসূচনা প্রকাশ করেছেন ক্ষমা চেয়েছেন মানুষের কাছে নাইন সাফি করেছেন এবং সিপিএম পার্টির এই ক্ষমতা তো আছে এই বাজারে ব্রিগেড ডাকার তারা ব্যবস্থা করেছে এখন ভোটের ফলাফল কি হবে তা আমরা জানি না ইনসাফ চায় দলুয়া খাকি তেরোই নভেম্বর তৃণমূল নেতা খুনের পর বেছে বেছে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল দলুয়া খাকি সিপিএম এর কর্মী ও সমর্থকদের ঘর বাড়ি ইনসাফের ব্রিগেডে রবিবার সামিল হয়েছিলেন দলুয়া খাকির সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত সিপিএম কর্মী ও সমর্থকরা তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ কোথাও কোনো দ্বন্দ্বের জায়গা নেই দল আমাকে যে সুযোগ দিয়েছে যে ড্রাইভার দিয়েছে আমি পালন করেছি হ্যাঁ আমি বলেছি যে বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে আমি দু মাস আড়াই মাস রাস্তায় ছিলাম নবজোয়ার করেছি আমি পারবো রাস্তায় থাকতে আড়াই মাস আমার সত্তর বছর বয়স হল পারবো না এটা সত্যি কথা সিবিআই এর এফআইআর নেম শুভেন্দু তার বাড়িতে রেড হবে না সে চোখ পাকিয়ে বলবে অমুক অমুকের বাড়িতে সিবিআই ইডি যাবে এলাকার পরিচিত মুখ সকালবেলা যদি তার বাড়িতে গিয়ে বাঁশ দিয়ে তালা ভাঙছে এসব দেখলে তো এলাকার লোক খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়ে যায় হাইকোর্টের অনুমতি পাওয়ার পর নেতাইয়ে গেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গঙ্গা জল দিয়ে শহীদ বেদি ধুয়ে মাল্যদান করলেন বিরোধী দলনেতা হতাহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথাও বললেন তিনি দু হাজার এগারো সাতই জানুয়ারি সিপিএম কর্মী রতিন দণ্ডপাটের বাড়ি থেকে ছোড়া গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল অন্তত নজন গ্রামবাসী আহত হয়েছেন আঠাশ জন হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে নেতাইয়ে গেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গঙ্গা জল দিয়ে শহীদ বেদি ধুয়ে মাল্যদান করলেন তিনি এরপর হতাহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দু হাজার এগারো সাতই জানুয়ারি সিপিএম কর্মী রতিন দণ্ডপাটের বাড়ি থেকে ছোড়া গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল নজন গ্রামবাসীর আহত হয়েছিলেন অন্তত আঠাশ জন এক আহতর বাড়িতে গিয়ে খেলেন শুভেন্দু অধিকারী হতাহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তিনি যেমন কথা বলেন একই সঙ্গে এক আহতর বাড়িতে গিয়ে খেলেন শুভেন্দু অধিকারী এবং স্থানীয় নেতৃত্ব মাইকও বাজায়নি 
পতাকা নিয়েও যাইনি রাজনৈতিক বক্তব্য রাখিনি আমি আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি মেনে শহীদ বেদি ধৌত করেছি গঙ্গা জল দিয়ে আমার নিজের রুমাল দিয়ে মুছেছি ফুলমালা চাপিয়েছি ধূপ দিয়েছি মোমবাতি আগুন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে প্রণাম করে আমাকে ছাড়ল না আহত লোকেরা তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রুটি আলু তরকারি বেগুন ভাজা খাওয়ালো বলো আপনি আমাদের জঙ্গলমহলের কুটুম কুটুমকে আমরা ছাড়ব না আমি তাদের আপ্যায়ন স্বীকার করেছি তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছি চোখ রাখুন নিবেদনে জিবিজি হেক্সা টিএমটি পাকা হ্যা বয়সনি কর্মক্ষমতা কমবে এটা মানতেই হবে দলে নবীন প্রবীণ দন্দে নিজের অবস্থান ফের বোঝালেন অভিষেক ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাতারটা শিরোনাম এই মুহূর্তে নিবেদনে স্যান্ডেলাইট হার্বাল বডি অয়েল ত্বকের চায়ে একটু যত্ন একটু আদর লোকসভা ভোটের প্রচারের ঢাকে কাঠি সুপার সানডেতে ব্রিগেডে বামেদের শক্তি প্রদর্শন নবীন প্রবীণ বিতর্কের মুখে পইলানে অভিষেক নেতাই শুভেন্দুর শহীদ স্মরণ শিক্ষা থেকে রেশন দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করে হুঙ্কার মিনাক্ষীর নবীন প্রবীণ বিতর্কের মধ্যেই অবস্থানে অনর অভিষেক আড়াই মাস রাস্তায় ছিলাম নবজোয়ার করেছি আমার বয়স ছিল ছত্রিশ আমি পারবো রাস্তায় থাকতে আড়াই মাস আমার সত্তর বছর বয়স হল শিরোনাম এই মুহূর্তে নিবেদনে স্যান্ডেলাইট হার্বাল বডি অয়েল ত্বকের চায় একটু যত্ন একটু আদর সাড়ে সাতটায় সারাদিন নিবেদন করছে রায় ও মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ ও প্রশ্ন বিচিত্রা কো পাওয়ার বা এস আর এম বি টিএমটি চ্যাম্পিয়ন্স কি পার্সন পরীক্ষায় সেরা সেরা ফল করতে হলে শ্রী দেবাশিস মৌলিক সম্পাদিত ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়িকা প্রান্তিক 